ராஜம் கிருஷ்ணன் அவர்களின் வேறுக்கு நீர் வாசிப்பது உங்கள் திவ்யா பரத் அத்தியாயம் ஒன்று மாலை ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரங்கா நெஜ பூமாலை போலவே இருக்கு என்று யமுனா வியந்து பாராட்டுகிறாள் ரங்கனுக்கு பெருமை பிடிபடவில்லை பெரிய முண்டாசும் சந்தன பொட்டும் கோட்டுமாக கம்பீரமாகத்தான் நிற்கிறான் ரங்கா கவுடர் வெறும் தோட்டக்காரர் இல்ல ஒரு நல்ல கலைஞர் என்பதை விளக்கிவிட்டார் என்று துரை புகழ் மாலை போடுகிறான் வெறும் ரோஜா முல்லை என்று மாலை அமையாமல் கீழ் நாட்டுப்பூ மலை நாட்டுப்பூ எல்லாம் கலந்த பூ மாலையாக இருப்பதுதான் இதன் சிறப்பு என்ன சொல்கிறீர்கள் சுமதி தாயி மாலையை யாருக்கு போடப் போகிறீர்கள் அதை தெரிந்து கொண்டால்தான் சிறப்பை சொல்ல முடியும் சுமதி தாயி மகாராஷ்டிர மாநிலத்தை சேர்ந்த பெண்மணி வார்தா ஆசிரமத்திலிருந்து காந்திய நெறி பயின்றவள் அவள் இந்த நீலமலை மூளை ஆசிரமத்தில் இவர்கள் கொண்டாடப் போகும் நூற்றாண்டு விழாவில் பங்கு கொள்ள வந்திருப்பதே சிறப்புதான் பாரத தேவியாக வேடம் போடப் போகிறாளே அந்த சிறுமே பார்வதிதான் இதை அணியப் போகிறாள் நேற்று ஒத்திகையில் பார்த்தீர்களே என்று யமுனா விளக்கிய பின்னரே அவளுக்கு புரிகிறது அதானே பார்த்தேன் பாபுஜியின் படத்துக்கு இது எப்படி பொருந்தும் என்று அதற்குத்தான் கதர்மாலை முன்பே போய்விட்டதே பல மதங்கள் பல வண்ணங்கள் பல மொழிகள் பல தரங்கள் இவற்றை விளக்க பல தரத்து பூக்கள் ஆனால் பாரத சமுதாயம் ஒரே பண்பாட்டின் சரட்டில் ஊடுருவி நிற்கிறது என்று யமுனா விளக்குகையில் துரைக்கு அவள் பரவசமுற்று நிற்பதாக தோன்றியது உணர்ச்சி வசப்பட்டால் மலரிதழ்கள் போன்று மடிந்தாற்போல அவளுடைய மடல்கள் சிவந்து விடுகின்றன எங்கோ ஒரு கிராமத்து மூளையில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கென்று அமைந்த ஒதுக்குப்புறத்தில் பிறந்து வளர்ந்திருக்கும் அவன் காந்தி கிராமத்து அறிஞ்ச சிறுவன் இல்லத்துக்கு வரும் வரையிலும் அந்த குப்பை மேட்டு சண்டை சச்சரவுகளையும் சல்லாப வினோதங்களையும் தானே அறிந்திருந்தான் அந்த பருவத்தில் படியாததை பின்னே வாழ்நாள் எல்லாம் படிய வைத்தாலும் அந்த ஈடுபாடு வராதோ யமுனா காந்தி நூற்றாண்டு விழாவுக்காக ஆசிரம குழந்தைகளை கொண்டு ஒரு கதம்ப நிகழ்ச்சி தயார் செய்திருக்கிறாள் உண்மைதான் ஆனால் இந்த ஆசிரமத்தில் யார்தாம் காந்தியடிகள் கண்ட அன்றைய பாரத சமுதாயத்தோடு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் யமுனாவின் தந்தை இன்று நடமாட்டம் இல்லாமல் கட்டிலோடு முடங்கிவிட்ட தந்தை அந்த நாட்களில் காந்தியடிகளுடன் சம்பாரன் சத்தியாகிரகத்துக்கே புறப்பட்டவர் யமுனாவின் தாயோ காந்திஜியின் சேவா கிராம ஆசிரமத்தில் கிடைத்த துணை இவர்கள் எல்லோரும் கூடி காந்தியடிகளை பற்றியோ நாட்டு பற்றை பற்றியோ பேசும்போது இப்படி உணர்ச்சி வசப்பட்டு விடுவதில்லை அவன் அரிஜனங்கள் என்று தாய்போல கனிவு கொண்ட அடிகளின் பெயரால் நிறுவ பெற்ற கருணை இல்லத்திலேயே அரசு நீட்டிய கையை பற்றி கொண்டு சமுதாயம் மதிக்க தகுந்த மனிதனாக உருவாகியிருக்கிறான் துரைதாசன் பி ஏ என்று கடிதங்களில் வரும் வரியிலே அவன் தன்னைத்தானே பார்த்து மகிழ்ந்து கொள்ளுகிறான் எனினும் இந்த யமுனாவைப் போல அவன் உணர்ச்சி பரவசனாகி விடுவதில்லை ரங்கன் வைத்த ஒட்டு செடியில் மலர்ந்து நிற்கும் ரோஜாவை போன்ற அந்த முகம் ஒட்டில் மலை ரோஜாவுக்குரிய வண்ண சிறப்பு உண்டு அடுக்கடுக்கான இதழ்கள் ஆனால் மலை ரோஜாவுக்கில்லாத வாசனை எண்ணங்களை நிறைக்க செய்கிறது இந்த ஆசிரமத்துக்கு யமுனா ரோஜா இல்லை மான் இல்லை இல்லை சிங்கம் அதுவும் இல்லை ராஜகுமாரி என்ன நீங்கள் பஸ்ஸுக்கு புறப்பட்டு விட்டீர்களா திகைத்து போனார் போல நிற்கிறீர்களே என்று யமுனா கேட்கும் போதுதான் அவன் ஒரு புன்னகை செய்து சமாளிக்கிறான் மற்ற சாமான்களெல்லாம் ஜோசப் சாருடன் போயாச்சுல்ல ஆமாம் இந்த மாலைதான் எனக்கு தெரிந்து பாக்கி நீங்கள் முன்பே போய் ரங்கனுடன் பஸ்ஸை கொஞ்சம் பிடித்து வையுங்கள் ஓட்டமாக வருகிறேன் சுமதியும் அவளுமாக நடக்கின்றனர் பூங்கா குடிலிருந்து அவர்கள் இல்லம் செல்லும் சரளை மண் பாதையின் இரு மருங்கிலும் பச்சை குஞ்சம் கட்டினார் போல காணப்பெறும் வாசனை புல் பாத்திகள் வறண்டு கிடக்கின்றன ஒரு புறம் பள்ளத்திலோடும் ஆற்று நீரை மேட்டுக்கு இறைத்து தரும் பம்ப்செட் ஓடிக்கொண்டிருந்தாலும் வானவனின் கருணையின்றி வளமுண்டோ என்று கேட்கும் பாவனையில் இலை கோசும் பூ கோசும் சவலை குழந்தைகளைப் போல காட்சியளிக்கின்றன ரங்கனின் தந்தை உதகையின் ஐரோப்பிய கவர்னர்கள் காலத்து மாளிகை தோட்டத்தில் பணி செய்தவன் இந்த ரங்கன் அந்த சிறு வயதிலேயே ரோஜா பதியன்களிலும் ஸ்வீட் பீஸ் கொத்துகளின் நறுமண சூழலிலும் வளர்ந்தவன் ஏழு வயதிலேயே ஜாடிகளில் அழகாக பூ போடுவானாம் பாரத தேவிக்கு அவனை கொண்டு காகித பூ மாலை கட்ட சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது பூந்தோட்டத்தை குறுக்கி மேலும் மேலும் பெருகும் வயிற்று பசி தீயை அவிக்க கப்பை கிழங்கும் வாழையும் நட்டிருக்கிறார்கள் துர இங்கே எத்தனை காலமாக இருக்கிறார் யமு என்று கேட்கிறாள் சுமதி தாயி 
யமுனா சட்டென்று தலை நிமிர்ந்து பார்க்கிறாள் துரை இங்கே வேலைக்கு என்று வரவில்லையே பில்லூர் அணை கட்டும் போது படிப்பை முடித்து வேலைக்கு வந்தார் அப்போதெல்லாம் ஓய்வு நாட்களில் இங்கு வருவார் அம்மா உடனே பேசுவார் பம்ப்செட் விளக்கு ஏதேனும் கோளாறு இருந்தால் கவனிப்பார் பிறகு அணை திட்டம் முடிந்து வேலை இல்லாமலாகிவிட்டது ஆறேழு மாசமாய் வேலை இல்லை வேலை கிடைக்கவில்லை ஒரு மாதம் முன்பே இங்கு வந்தார் இங்கே பெரிய பையன்கள் நாலந்து பேருக்கு அடிப்படை தொழில் நுணுக்கங்கள் வயரிங் போன்றதெல்லாம் அவராக சொல்லிக் கொடுக்கிறார் அம்மாவனுக்கு அவரை ரொம்ப பிடிக்கும் வேலை கிடைக்கலன்னு கவலைப்படாத நீ இங்கே இரு என்று சொல்லியிருக்கிறார் துரை திருக்குறள் வகுப்பு எடுப்பார் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கலாம் சுமதி தாயி அதுதான் முதல்ல இங்குள்ள ஆதிவாசி இருளர் இனமோ என்று நினைத்தேன் எனக்கும் கூட அவருடைய பேச்சு சுபாவம் எல்லாம் பிடித்திருக்கிறது இப்படி எத்தனை எத்தனை இளைஞர்களை நம்பிக்கையற்ற எதிர்காலத்துடன் வைத்திருக்கிறது யமுனா யோசனையில் ஆழ்ந்திருக்கிறாள் ருக்மணி அம்மை குடிலின் வாயிற்புறம் மூங்கிற்குழாயால் கன்று குட்டிக்கு கஞ்சி புகட்டி கொண்டிருக்கிறாள் மூங்கில் தொட்டிக்கு மேல் ஓடுகள் வேயப்பெற்ற இல்லம் பதினான்குக்கு பதினாறாய் மண்ணில் மெழுகிய கூடம் சுவரில் நூல் சிட்டம் நிறைவேறாமல் மாட்டியிருக்கிறது மூங்கில் அலமாரியில் அடுக்கடுக்காக புத்தகங்கள் ஒரு கொக்கியில் அறிக்கையின் விளக்கு தொங்குகிறது ஒட்டி ஒரு வாயிற்படி தெரிகிறது உள்ளே புகுந்தால் பத்தடிக்கு பன்னிரண்டாக ஒரு அறை மரக்கட்டில் ஒன்றில் யமுனாவின் தந்தை படுத்திருக்கிறார் கை கெட்டும் படியாக வலது பக்கம் நீண்ட பலகையில் புத்தகங்கள் எழுதும் பலகை மூக்கு கண்ணாடி ஒரு கடிகாரம் இருக்கின்றன அங்கும் ஓர் அலமாரி நிறைந்த புத்தகங்கள் நலிந்த உருவில் படுத்திருப்பவரின் வயதை அறுபதிலிருந்து எண்பது வரையிலும் கொண்டு நிறுத்தலாம் கதிரேசரின் ஒளிப்பட்டிராத குருத்து போல முகம் வெளுத்து சுருங்கி இருந்தது அகன்ற நெற்றியும் கூறிய செதுக்கு அமைப்புமாக விளங்கும் அந்த முகம் ஒரு காலத்தில் மிகுந்த ஒளியுடன் திகழ்ந்திருக்கக்கூடும் கட்டில் சாதாரண கட்டில்களை விட அவர் உடலுக்கேற்ற வகையில் நீளமாக இருந்தது சுருங்கிய பாதங்கள் உள்ளங்காலின் வெண்மையான நிறம் முதியவர் நடமாட்டம் விட்டு பல நாட்கள் ஆயின என்று உரைக்கிறது லேசான நச்சுக்கொள்ளியின் மனம் நோயாளியின் அறை என்ற உணர்வை தோற்றுவித்தாலும் என்னம்மா பஸ்ஸுக்கு போகல என்று கேட்டவரின் குரல் ஆரோக்கியமாகவே இருக்கிறது போய்கொண்டே இருக்கிறோம்ப்பா சுமதி தாயி உங்ககிட்ட சொல்லிக்காம போய்விடுவார்களா சுமதி தாயியா போய் வாங்கம்மா இவ்வளவுக்கு நினப்பு வச்சு இந்த மூளைக்கு குவிந்த கரங்கள் நடுங்குகின்றன சற்று முன் ஆரோக்கியமாக ஒழித்த குரல் கரகரத்து ஒழிக்கிறது யமுனா அந்த கைகளை பற்றி கொண்டு விழிகளை துடைக்கிறாள் நான் உண்மையிலேயே பெங்களூர் காங்கிரஸ்க்காக வந்தேன் ராம்ஜியை பார்க்கணும் ருக்மணி தாயை பார்க்கணும்னு தான் ஓடி வந்தேன் எப்படி இருந்த குடும்பம் எப்படியோ போய்விட்டது ஆண்டவ இருக்கான் வேற எதை சொல்ல எனக்கு நம்பிக்கையே போய்விட்டது சுமதி தாயி சை இது என்ன ராம்ஜி நீங்களா உங்கள் நம்பிக்கை ஏன் போக வேண்டும் இதோ யமுனாவை பார்த்து கொண்டா நீங்கள் இப்படி பேசுகிறீர்கள் அவர் தாமாக கண்களை துடைத்து கொண்டு அவர்கள் இருவரையும் பார்க்கிறார் கை குவிகிறது மீண்டும் போய் வாங்கம்மா போய் வாம்மா யமுனா ருக்மணி அம்மை வாயிற்படியில் நிற்கிறார் சுமதி அவளை தழுவி விடை பெறுகிறாள் இந்த மூளையில் சத்தியம் இருக்கிறது அது இருக்கோ சத்தியம் எங்கேனும் மாயுமோ சோதரி சுமதிக்கு நா பேச எழவில்லை யமுனா தன்னுடைய மாற்று சேலையையும் இரண்டொரு தேவைகளையும் பைக்குள் தெனித்து மாட்டிக்கொள்கிறாள் பஸ் நிற்கிறதோ என்னவோ வாருங்கள் சுமதி தாயி இருவரும் சாலையை பிடிக்க விரைகின்றனர் ஜூலை மாதம் இருபது தேதியில் மேற்கு தொடரில் இப்படி வறட்சி நிலவுவதுண்டோ மூடி கண் திறந்து வானவன் கண்ணாமூச்சி ஆடுவதுடன் மறைந்து போகிறான் ஒரு மேக குஞ்சு சினையாவதில்லை ஆறு மெலிந்த இழையாகி ஓடுகிறது எங்கோ சந்திர மண்டலத்தை எட்டி பிடிக்கிறார்கள் அரசியல் வானில் கொந்தளிப்பு தனி மனிதர்களையும் அது ஆட்டி படைக்கிறது ஆனால் இந்த மூளை நோஞ்சான் குழந்தையாய் கண்களில் மட்டும் ஒளியை வைத்து கொண்டு உயிர்த்திருக்கிறது கண்களில் மட்டுமே ஒளி ஓ சாலையில் பஸ் வந்து நிற்கிறதே ரங்க நீளமான அந்த மாலை பெட்டியை மூங்கில் இழைகளால் ஒரு பெட்டி முடைந்திருக்கிறானே பஸ் உள்ளே ஏற்ற வேண்டுமென்று பிடிவாதம் பிடிக்கிறான் ஊட்டி டிராமாக்கு போகிறது பாரதி தேவிக்கு மாலை இல்லாட்டி கண்டா முண்டா சாமான்களோடு மேலே போடலாம் என்று மாலை பெட்டியுடன் நிற்கிறான் இருக்கட்டும் ஐயா அதுதான் பொட்டிக்குள்ள வச்சிருக்கையே கீழே எல்லாம் மெரிச்சி தொவையிலாக்கிடுவாங்க ரங்கனின் முகத்தில் கவலை கணக்கிறது அது என்னமோ எனக்கு தெரியாதுங்க அது என் பக்கத்திலேயே இருக்கணும் அப்போ அந்த ஆளையும் மேலே ஏற்றிடுங்க 
என்று யாரோ ஒருவர் நகைச்சுவையுடன் சிரிக்கிறார் இந்தாயா ஒன்றும் ஆகாது நான் கேரண்டி போடப்பா மேலே பெட்டியை காக்கி சட்டையால் பற்றும்போது ரங்கன் அழுது விடுவான் போல இருக்கிறது ரங்கனின் முகத்தை பாருங்க யமுனா என்று நகைக்கிறான் துரை பாவம் ஒரு அற்பமான உடைமை இதற்கே இப்படி மனித இயல்பு இருக்குமானால் தனி உடைமை என்று மனிதரோடு பரம்பரை பரம்பரையாக ஊறியவற்றை எல்லாம் எப்படி பிரித்து எடுப்பது என்று கூறிக்கொண்டே யமுனா பஸ்ஸிலேறி முன்புறம் அவர்களுக்காக ஒதுக்க பெற்ற இருக்கை ஒன்றில் அமர்ந்து கொள்கிறாள் அதுதான் ரத்தம் சிந்த பிரிக்கும் தந்திரம் என்று விடையறுக்கிறாள் சுமதி நீங்க என்ன மார்க்சிசம் பேசுறீங்க பெங்களூர் காங்கிரஸ்க்கு அப்புறம் வேற என்ன எப்படி பேசுவதா அதுவே இது இதுவே அது நீங்க என்ன எல்லாத்துக்கும் பெங்களூர் காங்கிரஸை வம்பு கிழக்கிறீர்கள் நீங்க ரைட்டா என்று சிரிக்கிறான் துரை நீங்க லெப்டா என்று திருப்பி கேட்கிறாள் சுமதி தாயி உண்மையில் சுமதி தாயி எத்தனை தடவைகளோ தான் பெங்களூர் காங்கிரஸுக்கு வந்தவள் என்பதை நினைவூட்டிவிட்டாள் தன் மனத்தாங்களை கொட்டி கொள்ளத்தான் அவர்களை தேடி வந்திருப்பாளோ என்று கூட யமுனா நினைக்கிறாள் தங்கிய இரண்டு நாட்களிலும் நூற்றாண்டு விழா கதம்ப நிகழ்ச்சியை கொண்டே அவனை பேச விடாமல் அடித்தாயிற்று இப்ப ஆசிரமத்தில் பம்ப்செட் ஓடுவது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு ராம்ஜி சரியாக இருந்தால் ஒவ்வொரு குடமாக மேட்டிலேறி தண்ணீர் இறைக்க சொல்லுவாராக்கும் ஹம் அதெல்லாம் நடக்கும் செயலில்லை ஆசிரமத்திலிருந்து வரும் ரங்கன் இப்ப ஊட்டியில ரேஸ் இருந்தால் அங்கேதான் முதலில் போவான் இல்லாவிட்டால் எங்கே சினிமா ஸ்டார்கள் வந்து ஷூட்டிங் நடக்கிறதோ அங்கு ஆஜராகுவான் இந்த பஸ்ஸையே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னே இங்கே வெளியுலகம் எப்படி இருக்கும் என்று தெரிந்திருக்காது இப்ப நம்ம மாதிரி இருளன் சினிமா எங்கேன்னு அழைகிறான் பிரேமா சினிமா பாட்டு நல்ல தமிழில் எப்படி பாடுது யமுனாவுக்கு பேசும் உற்சாகமோ கலகலப்போ இல்லை மலைப்பாதையில் பஸ் உய் உய் என்று ஏறுகிறது எட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் இங்கே அமைக்க பெற்றிருக்கும் நீர்மின் நிலையங்களுக்காக போடப்பட்ட சாலை இந்த இருண்ட மலை காணகங்களில் புத்துளியும் புதிய நாகரிக மலர்ச்சியும் வந்துவிட்டதன் அடையாளமாக இந்த பஸ் குதிரை பந்தய திருவிழாவுக்கும் மக்களை சுமந்து கொண்டு மலையேறுகிறது வனவிலங்குகளின் இருப்பிடமாக திகழ்ந்த இருண்ட காணகங்கள் இன்று கரைந்துவிட்டன தனிச்சையாக குதித்து செல்லும் அருவிகள் இன்று மறைந்துவிட்டன மலை சரிவெங்கும் குவியல்களாக தெரியும் தேயிலை செடிகளினூடே கரைந்த காணகங்களினூடே கோபுர தாங்கிகளில் வீரிய மிக்க மின்வடங்கள் செல்கின்றன நீர்த்தேக்கங்களை ஒட்டி செயற்கை பூங்காக்கள் அவற்றை ஒட்டிய சுற்றுலா விடுதிகள் வாயில் விடுதிகள் வாயில்களில் நீந்த படகு போன்று பலபலக்கும் ஊர்திகள் சில நீர்த்தேக்கங்களில் அலங்கார படகுகளும் வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் நீரிலேயே புற்சரிவுகளில் உல்லாசம் விரும்பி வருபவர்களுக்காக மட்ட குதிரைகளை பிடித்து கொண்டு நிற்கும் ஏழைகளுக்கொப்ப அனை தேக்கம் காட்சிகளிக்கிறது ஏழ்மை கொடியது வயிற்றுக்கில்லாத ஏழ்மை மட்டுமல்ல இந்த முக்கல் முனகல் பஸ்ஸில் இரித்து நெருக்க வயிற்று குடல் சுருண்டு வாயில் வந்துவிடுவது போல புரட்ட இப்படி போக வேண்டியிருக்கிறதே அந்த படகு காரில் போக வழியில்லையே என்ற இயக்கத்தை தோற்றுவிக்கும் உணர்ச்சியும் ஏழ்மையிலிருந்து பிறப்பதுதான் அதை எப்படி ஏனும் வெற்றி கொள்ள வேண்டும் என்றுதான் கஞ்சிக்கு தானியம் வாங்க வைத்திருக்கும் கைப்பொருளையும் ஜாக்பாட்டில் கொண்டு கொட்டுகிறார்கள் வெளியிலிருந்து சில்லென்று காற்று முகத்தில் வந்து படுகிறது மேலே மழை பொய்யுமோ சில வளைவுகள் ஏறும் முன்பே சாரல் பெருந்துளிகளாய் பஸ்ஸை தாக்குகிறது பரபரவென்று பஸ்ஸின் திரை சீலைகளை இழுத்து மாட்ட ஒரு சிறு போராட்டம் நிகழ்த்த வேண்டி இருக்கிறது கொக்கிகள் இருந்தால் கண்ணுள்ள ஓரங்கள் கிழிந்து போயிருக்கின்றன கண்ணிருந்தால் கொக்கிகள் இல்லை படபடவென்று அவைகளும் நீர்த்துளிகளுமாக மோதிக்கொள்ள கொண்டையூசி வளைவுகளில் ஏற இயலாமல் வழுக்கி வழுக்கி பின்வந்து முன்னேறுகிறது வண்டி சுமதி பைக்குள் இருக்கும் சால்வையை எடுத்து போர்த்தி கொள்கிறாள் கருப்பில் சிறு சிறு பூக்கள் தைத்த சால்வை இதை எங்கே வாங்கினீர்கள் சுமதி தாயி இது பிரபாதேவி கொடுத்தார் அசாமில் நெய்தது என்று நினைக்கிறேன் பிரபாதேவி யாரோ சுமதி தாயி நாட்டுக்கு சுதந்திரம் கிடைத்த பிறகு முதல் அரசியல் தேர்தலில் நிற்கவில்லை அடுத்த தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியில் நின்று வெற்றி பெற்று ஐந்தாண்டு காலம் மாநில சட்டமன்றத்தில் உறுப்பினராக இருந்திருக்கிறாள் அடுத்த தேர்தலில் வெற்றி பெறவில்லை பிறகு தேர்தலுக்கே நிற்கவில்லை பதவி காலத்தில் தொடர்புகளும் நட்பும் நிறைய இருந்திருக்கும் மஞ்சூரு மஞ்சூரு கோட்டும் தலைப்பாகையுமாக சிறிது மழை பெய்த குளிர்ச்சியில் பழிச்சென்று காணும் பச்சைகளிடையே மனித கும்பல் குதிரை பந்தயத்துக்கும் திரைப்பட விழாவுக்கும் போக துடித்து பஸ்ஸை நெருங்குகிறது பூக்குடைய கீழே இறக்குங்கப்பா என்று ரங்கன் குரல் கொடுப்பது யார் செவிகளிலும் விழவில்லை கூட்டம் அதிகம்தான் 
ஏழு பேர்களை அதிகமாக கீழே நடக்கும் இடத்தில் உட்கார ஏற்றிக் கொள்ளுகிறான் கண்டக்டர் பிறகு தேநீர் அருந்து செல்கிறான் துரை ஆவி பொங்கும் தேநீர் தம்ளர் இரண்டை ஏந்தி கொண்டு வருகிறான் என்ன இது நாங்கள் கேட்கவில்லையே கேட்காம போனா நான் வாங்கி வரக்கூடாதா அது சரி என்று சுமதி புன்னகையுடன் வாங்கி கொண்டு யமுனாவிடம் ஒன்றை கொடுக்கிறாள் முதலில் ராம்ஜியின் லட்சியம் இந்த மலைக்காடுகளில் காந்திஜியின் ஊருளி ஆசிரமத்தைப் போல ஒன்று அமைத்து இயற்கையின் வைத்திய சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் பிறகு அவரே சல்ஃபா மருந்துகள் ஊசி வைத்தியம் எல்லாம் செய்ததை நானே முன்பு ஐம்பத்தெட்டில் வந்தபோது பார்த்தேன் தேநீரை கண்டெடுத்து பார்த்திராத ருக்மணி பாயி மூன்று நேரம் தேநீர் அருந்தது பார்த்து நானே ஆச்சரியப்பட்டேன் இங்கே வாழ்க்கை முறையே சோதனையாக வாழ்ந்து பார்ப்பதுதானே சுமதி தாயி நம் ஜனநாயகம் அல்ல மக்களாட்சியைப் போல என்று சிரிக்கிறான் துரை ஆமாம் பரீட்சையில் தோல்வியும் வரலாம் என்பதற்கு இதுவே அத்தாட்சி நம் ஜனநாயகம் தோல்வி என்று சொல்லுகிறீர்களா என்ன என்று யமுனா கேட்கும் கேள்வி வேகமாக வந்து தாக்குகிறது பின்ன இது வெற்றியாக்கும் சந்தேகம் இல்லாமல் முதன் முதலில் உலகிலேயே பலாத்காரத்தில் மட்டும் நம்பிக்கை கொண்ட ஒரு கட்சி ஜனநாயக முறை தேர்தலில் பதவிக்கு வந்திருப்பது இந்த நாட்டில்தான் பல்வேறு இன மத மொழி கலப்புள்ள புதிய விடுதலை பெற்றதொரு நாடு என்பதை மனக்கண்ணில் நிறுத்தி கொண்டு வெற்றியா தோல்வியா என்பதை நீங்கள் ஆராய்ச்சி செய்யுங்கள் அடே அப்பா யமுனாவுக்கு எத்தனை ரோஷம் வருகிறது கட்சி மாறுவதும் அரசுகள் கவிழ்வதும் முட்டையடிப்பதும் ஜனநாயகத்தின் மாபெரும் வெற்றியானால் வைத்துக்கொள் சுமதியின் குரலில் நகையின் இழை மாறவில்லை அது இத்தனை பெரிய ஒரு அமைப்பில் ஜனநாயக உரிமையினால் ஏற்பட்ட வண்ணம் அதனால் ஜனநாயக உரிமை வெற்றியில்லை என்று எப்படி சொல்ல முடியும் குருடனாக இருந்த மகன் கண் பெற்றதால் நாள்தோறும் சினிமா பார்த்து கேட்டு போகிறான் அதனால் அவனுக்கு கண் கிடைத்ததே தப்பு என்று ஒரு தாய் சொல்லுவாளா அடங்கி ஒடுங்கி கிடந்த எல்லா சக்திகளும் ஆசைகளும் அந்த கண்களை பெற்றதனால் விழித்து கொண்டிருக்கின்றன இதை சமாளிக்க வழிகாட்டி அழைத்து செல்ல நல்ல தலைவர்கள் வேண்டும் அதை சொல்லுங்கள் ஒப்புக்கொள்ளுகிறேன் அது சரி அந்த நாட்களில் தலைவர்கள் தன்னலமற்ற தியாகத்தினாலும் நாட்டு பற்றினாலும் எளிய மக்களும் தரம் உயர வாழ வேண்டும் என்று மெய்வருந்த சேவை செய்வதினாலும் உருவானவர்கள் இந்த நாட்களிலோ கோஷங்களாலும் கூட்டங்களாலும் பூமாலைகளாலும் பத்திரிகைகளாலும் உருவாக்கப்படுகிறார்கள் உண்மையான தியாகிகளுக்கும் தொண்டர்களுக்கும் கூட இந்நாட்களில் இந்த விளம்பரங்கள் இல்லையேல் ஏற்படவில்லை இதனால் கையில் பணமுள்ளவன் மற்றவர்களை விலைக்கு வாங்கி சாதித்துக் கொள்கிறான் மிருக வலிமை கொண்டவன் பணக்காரனை வெருட்டி மிரட்டி வன்முறையில் அவனை விலைக்கு வாங்குகிறான் இது ஏன் இப்படி ஆயிற்று என்னை கேட்டால் நான் என்ன சொல்ல முடியும் நான் தலையும் இல்லை பணமும் கிடையாது இந்த காலத்து இளைஞர்களை ஆர்வத்தை தூண்டிவிடும் சாமர்த்தியமும் இல்லாத பத்தாம் பசலி ஏன் இப்படி அழுத்து கொள்ளுகிறீர்கள் நீங்கள் அடுத்த முறை தேர்தலுக்கு நிற்கையில் நான் பிரச்சாரம் செய்ய வரேன் பாருங்க போஸ்டர் போடணும் அதில்தான் வெற்றியே அடங்கி கிடக்கு என்ன சொல்றீங்க யமுனா என்று கேட்கிறான் துரை யமுனா வரிவரியாக காய்ந்து கிடக்கும் விளைநில சரிவுகளை பார்த்து கொண்டு உட்கார்ந்திருக்கிறாள் முகத்திலே உற்சாக மலர்ச்சிக்கு மாறாக தீவிரம் குடிக்கொண்டிருக்கிறது அத்தியாயம் ரெண்டு ஜோசப் முன்னதாகவே வந்து பஸ் நிற்கும் இடத்தில் அவர்களுக்காக காத்து நிற்கிறார் முடியில் பாதிக்கு பாதியாய் வெண்ணிற இழைகள் அடர்த்தியான கிராப்பில் பங்கு கொண்டிருக்கின்றன சிறிய ஹிட்லர் மீசை கருப்பாகவே இருக்கிறது விழிகளின் கூர்மை மூக்கு கண்ணாடியிலும் தெரிகிறது அந்த நாட்களில் ஜெயபிரகாஷ் அச்சுத பட்டவர்த்தன் கோஷ்டியில் இருந்தவர் ஜோசப் ஜெயபிரகாஷ் தீவிர அரசியலை உதறி சர்வோதய தொண்டுக்கு வழிகாட்டிய போது ஜோசப் ராம்ஜியின் சேவாசிரமத்தில் பங்கு பெற வந்தார் அப்போது இந்த ஆசிரமம் கடலூர் பக்கம் அமைந்த இயற்கை வைத்திய இல்லமாக தான் இருந்தது யமுனா சிறு வயது குழந்தையாக அவருடைய தோளிலும் மடியிலும் முதுகிலும் ஏறி விளையாடியவள் பின்னர் அவள் கோவை நகரில் படிக்க சென்று விடுதியில் இருந்த நாட்களில் காந்திய நெறிமுறைகளுடன் இயங்கிய அந்த பள்ளி விடுதியில் இவளை பார்க்க அடிக்கடி இந்த அம்மாவன் தான் வருவார் குடை போன்று அமைக்க பெற்ற அந்த பார்வையாளர் கொட்டகையில் கதர் சட்டையும் கையில்லா உட்கோட்டும் மூக்கு கண்ணாடிக்குள் அன்பு தவழும் விழிகளுமாக நிற்பார் எந்தா குட்டிக்கே எந்து வேணும் என்று கேட்ட வண்ணம் மடியிலிருந்து இரகசியமாக ஒரு பொட்டலத்தை எடுத்து அவள் கைகளில் வைப்பார் அதில் எண்ணெய் இருபது நேந்திரங்காய் வறுவல் வில்லைகள் இருக்கும் ஆசிரமம் போன்ற அந்த விடுதியில் வறுவல் பொறியல் போன்ற தீனிகள் செய்ய மாட்டார்கள் ஜோசப் கோவைக்கு வரும்போது நூறு கிராம் வறுவலை வாங்கி கொறித்து கொண்டு ஊர் முழுவதும் சுற்றுவார் அதில் அவளுக்கு இருபது துண்டுகள் தங்க முகரனைப் போல பங்கு கொண்டு வருவார் அன்று போல் இன்றும் ஜோசப் அம்மாவன் நிற்கிறார் 
அந்த வெயிட்ஸ் கோஸ்ட் கதர் ஜிப்பா வேஸ்டி அம்மாவன் நேந்திரங்காய் வருவில் கொண்டு வந்திருக்கிறாரோ என்று சிரித்து கொண்டே யமுனா இறங்குகிறாள் முகம் ரோஜா மலராக மாறியிருக்கிறது ஆஹா ஹா வருவலோ வருவல் ஆன வேலை பின்ன குடிக்காம் வெள்ளமில்ல குஞ்சே நாம ஒரு பிளாஸ்டிக் கூஜாவில் கொண்டு வந்திருக்கலாம் சொல்லக்கூடாதா யமுனா என்று துரை சிரிக்கிறான் பலர் என்று பற்கள் கவர்ச்சியாக இருக்கின்றன சுமதி தாயி ஏன் பேசவில்லை பேச என்ன இருக்கிறது காந்திஜி இருந்தால் இப்போ என்ன சொல்லுவார்னு நினைச்சேன் ஓ அவர் தான் இல்லையே வண்டி நிற்கிறது வாருங்கள் கருணீல வண்ணத்தில் முன்னும் பின்னுமாக படகு போல நீண்ட சுகமான வண்டி இது யார் வண்டி என்று கேட்கிறாள் யமுனா என்ன கேள்வி இந்த கோடி கோடி அனை திட்டத்தில் பெரியவர்களான பலரில் ஒரு ஏழை குடிமகனுடைய வண்டி ஏரிக்கொள் அவர் சுமதி தாயை பொருள் பொதிந்த பார்வையுடன் நோக்குகையில் ரங்கன் மாலை பெட்டியுடன் விடுவிடை என்று குன்றில் ஏறி செல்கிறான் இந்த கதரும் பையும் காரும் பொருத்தமாக இல்லையே என்று பார்த்தேன் காந்திஜியே பிர்லாவின் பாக்கெட்டில் பிரயாணம் செய்திருக்கிறார் ஆறுதல் கொள் என்று சுமதி கிண்டுகிறாள் கார் இழிந்து வளைந்து சாலைகளில் பூத்து மின்னும் விளக்கு வரிசைகளினுடே ஏறி இறங்கி அவர்களை கீதா மகாலுக்கு கொண்டு செல்லுகிறது ரங்கன் அதற்கு முன் காட்சி நடக்கும் அரங்குக்கு சென்று விட்டான் அவனை அழைத்தாலும் ஏறி இருக்க மாட்டான் அது வழியிலே நின்று போச்சுன்னா ரெண்டெட்டில் குறுக்க ஏறினா கீதா மகால் என்பான் சூதுவாதற்ற எளிய நேரான பொறுப்புள்ள செயலில் நிறைவு காணும் குடிமகன் இவனை விட எந்த வகையில் நாம் எல்லாரும் மேம்பட்டவர்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டே யமுனா அணியறைக்குள் நுழைகிறாள் அணியறைக்குள் மேற்பார்வை செய்ய தேவையில்லாத கோலாகலம் அவர்கள் முன்பொரு முறை ஆதிவாசிகள் சம்மேளனம் நடந்தபொழுது உதகை நகர் வந்து கலை நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்றனர் ஆனால் இந்த முழுநேர நிகழ்ச்சி புதியது உற்சாகமும் கலகலப்பும் நிரம்புகிறது என் பொட்டு சரியா இருக்காக்கா பின்னு போட்டு விடுங்கக்கா குழந்தைகள் அவரவரே ஒருவருக்கொருவர் வேடம் பூன உதவி செய்து கொள்ள பழகி இருக்கின்றனர் தொட்டால் ஒட்டும் பொய் சாயம் எனக்கு கிடையாது பாலபூர்வமான பேச்சு நடிப்புதான் சிறப்பு பாரத தாயாக வேடம் அணிந்திருக்கும் பார்வதி இருளர் குல பெண் கரிய மினுமினுத்த முகத்தில் அவள் மட்டும் ரோஸ் பவுடரையும் ஜெகனா தூளையும் போட்டு கொண்டிருக்கிறாள் ஜெகனா மின்னும் முடி சந்தன வண்ணத்தில் பச்சை கரையிட்ட சேலை வெள்ளை சோழி மூவண்ண கொடி கையில் நல்லா இருக்காக்கா பிரமாதம் போ சிறுவன் மோகன் சரிகை தொப்பியும் கோட்டுமாக நிற்கிறான் முருகி புத்லி பாய் வேடத்தில் பாபா காந்தி அவனுடைய அண்ணன் ரங்கன் மீசை அற்புதம் அக்கா எல்லோரையும் ஒரு குரூப் ஃபோட்டோ எடுக்கணும் ஏற்பாடு செய்யுங்கக்கா என்று கூறும் பிரேமா ஆசிரியை படகர் வகுப்பை சேர்ந்தவள் இப்போது அணியறையில் புதியதொரு சிரிப்பலை பரவுகிறது சத்தியத்தையும் கொல்லாமையையும் இல்லறத்தையும் துறவரத்தையும் அரசியலையும் அன்பு நெறியையும் அன்றே தம் குரலில் பொதிந்து தந்த தெய்வ புலவர் தோன்றுகிறார் இன்ஜினியர் சாரே அஸ்லாயி துரை தன் சடைமுடியை சற்றே விலக்கிவிட்டு சிரிக்கிறான் அப்படியா இது சடைமுடியை காட்டி ரொம்ப பெருசில்லையே ஆமா அதற்கேற்ற உடலில்லை உங்களுக்கு என்று உரைக்கிறாள் யமுனா தொப்பையில்லை என்று துரை மீண்டும் சிரிக்கிறான் தப்பு தெய்வ புலவர் நீட்டலும் அழித்தலும் வேண்டாம் என்று சொன்னவர் அவருக்கு சடாமுடி தாடியெல்லாம் இருக்குமா என்பது ஐயத்துக்குரியது ஆனால் தொந்தி நிச்சயமாக இருக்காது அருளும் அறிவும் ஒளிரும் அந்த புலவர் வற்றி சுருங்கிய மெய்யுடன் தான் தோற்றம் தருவார் என்று யமுனா நிறுத்துகிறாள் அது சரி இப்ப என்னையே என்ன செய்ய சொல்றீங்க நான் இந்த வேஷம் போடவா வேண்டாமா சச்ச விடக்கூடாது எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அன்பையும் அறத்தையும் கொல்லமை நெறியையும் அவர் அருளி இருப்பதை காட்ட வேண்டும் இந்த முடி தாடி இரண்டையும் அளவை குறைத்தால் நல்லது இல்லையா அம்மாவா சர்தார்ஜிரி மாதிரி இருக்கலாம் வள்ளுவர் வடநாட்டாரா என்ற பிரச்சனையை கிளப்பலாமானால் செய்யட்டும் அப்போது அணியறை வாயிலிருந்து வந்த ஒரு பெண் யமுனாவின் முழங்கையை பற்றுகிறாள் உங்களை பெரிய வீட்டம்மா கூப்பிடுறாங்கக்கா ஹாலில் கூட்டோ ரொம்ப கூட்டோ யாரு கமலம்மாவா அவங்கள வந்திருக்காங்க ஆமா சேரில் உட்கார்ந்துருக்காங்க அரங்கத்தில் கூட்டம் நெருக்கி தள்ளுகிறது ரங்கன் பெரிய முண்டாசம் கோட்டுமாக கம்பீரமாக மேடையில் நின்று சைலன்ஸ் என்று கத்துகிறான் உடனே ஒரு குபீர் சிரிப்பு கூரையை முட்டுகிறது டிக்கெட் இல்லாத காட்சியாதலால் பெண்களும் குழந்தைகளும் நெருக்கி வழிகின்றனர் யமுனாவுக்கு எத்தனையோ முகங்கள் பரிச்சயமானவை 
புன்னகைகள் அவளை விசாரிக்கின்றன ஓரமாக சுவரோடு ஒட்டி அமைந்த நாற்காலி வரிசை ஒன்றில் காஷ்மீர் சால்வையும் நூலிழைகளாய் நரைத்த கூந்தலுமாக கமலம்மா கை காட்டுகிறாள் நமஸ்தே வாங்க நீங்க மதராஸ் போயிட்டீங்களேன்னு நினைச்ச ரொம்ப சந்தோஷம் அடுத்த வாரம்தான் போகிறேன் ராத்திரிக்கு இங்கே தானே தங்குவாய் ஆமா இவங்கள் எல்லாம் ஸ்கூல் ஹாலில் தங்கிடுவாங்க நானும் கூட வேண்டாம் நீ வாய அங்க தங்கலாம் சரி அம்மா வரல ஏம்மா அப்பாவை கூட மெல்ல வண்டியில் சாய்த்தார் போல வச்சு கூட்டி வரக்கூடாதா வரலாம் அவருக்கு வர வேணுமுங்கிற ஆர்வமே இல்லாமல் போயிட்டதே அம்மாவை அவர் போக சொன்னார் ஆனால் அம்மா அப்படி வரமாட்டாளே எனக்கு ஊருக்கு போகும் முன்ன அங்கே வரணுன்னு காரை பைய எடுத்துகிட்டு போயிடுறான் கமலம்மா இதை கூறும்போது குரல் தழுதழுப்பது தெரியாமல் மறைத்து கொள்ளுகிறாள் ஆனால் பயனளிக்கவில்லை நீ வாம்மா நாடகம் முடிஞ்சே நான் காத்திருப்பேன் தொண்டையில் சொல் இடறி விழுவதை போல இருக்கிறது ஜோசப் கூட்டத்தை வரவேற்று காந்தியடிகள் தம் வாழ்க்கையின் வாயிலாக விளக்கிய லட்சியங்களை பற்றி சொல்ல முயலுவதே இந்த கலை நிகழ்ச்சிகளின் நோக்கம் என்று எடுத்துரைக்கிறார் அன்பாலும் அருளாலும் சிறுமைகளை ஒழிக்க பாடுபடுவதே இந்த நூற்றாண்டு விழாவை கொண்டாடுவதன் பொருள் பாரத நாட்டின் பண்பாடாய் வந்த ஹகின்சையும் சத்திய நெறியும் நைந்து வன்முறையிலும் இரத்த புரட்சியிலும் இளம் சமுதாயம் நம்பிக்கை வைக்கும் அபாயத்தை உணர்ந்து அதை போக்கும் வழிக்கான இந்த நூற்றாண்டை கொண்டாட வேண்டியதன் அவசியத்தை வற்புறுத்துகிறார் யமுனா அரங்கத்து மூலையில் அவரை பார்த்து கொண்டு சிந்தனை ஓட்டமே நிலைத்து விட்டார் போல நிற்கிறாள் உற்சாக கலகலப்பை எல்லாம் எங்கோ மலைமுகத்தில் மிதந்து வரும் கரிய நிழல் அழித்து விடுவதைப் போல ஒரு பிரம்மை பாரத தேவி மேடையில் தோன்றுகிறாள் அவள் தம் புதல்வர் புதல்வியர் அவள் முன் சத்திய பிரகஞ்சை எடுத்துக்கொள்கின்றனர் வள்ளுவர் தம் குரலில் காந்தியத்தை காட்டுகிறார் சின்னஞ்சிறு மோகனின் உள்ளம் அஹிம்சை நெறியிலும் அன்பு வழியிலும் அருட்கணி கொய்ய பக்குவமடைவதை விளக்கும் காட்சிகள் மேடையில் உயிர்க்கின்றன அடாடா இத்தனையோ இருளர் மக்களா நம்ப முடியலையே ஆசிரம இருக்கு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க என்ன அழகாக தமிழ் பேசி பாடி பாராட்டுரைகள் மலர்ச்சரங்களாய் உள்ளத்தை மகிழ்விக்க வருகின்றன நன்றி கூறுவது அவள் பொறுப்புதான் ஆனால் துரையிடம் வந்து உங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லுகிறேன் எனக்காக நீங்க நன்றி சொல்லிவிடுங்களேன் கொஞ்சம் ஏன் பரவாயில்லை நீங்க நல்லா பேசுவீங்க உங்ககிட்ட புகழரை கேட்கவா வந்தேன் எனக்காக பேச மாட்டீர்களாக்கோ துரைதான் நன்றி கூறுகிறான் கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தில் யமுனாவின் ஆற்றலை புகழ்ந்து வைக்கிறான் அவளுக்கு தூக்கி வாரி போடுகிறது இதெல்லாமா சொன்னேன் அவனுடைய கண்களும் பற்களும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு ஒளிருகின்றன கூட்டம் கலையும் முன் யார் யாரோ யமுனாவை சூழ்ந்து கொள்கின்றனர் சுமதி தாயி வெண்பட்டு துகில் அரைத்தலை மூட இடது மூக்கில் ஒற்றை நட்சத்திரம் மின்ன ஓர் அம்மையாருடன் வாழ்த்துகிறாள் மாதாஜி ராம்ஜியின் மகள் பேட்டி என்று அந்த அம்மையார் அவளை தழுவிக்கொள்கிறாள் பழம்பெரும் சோசியலிசவாதியான சின்னாஜியின் மனைவியாம் மாதாஜி அவளுடைய தந்தை அந்த பழைய நாட்களில் காந்தியடிகளுடன் சம்பாரன் சத்தியாகிரகத்தில் கலந்து கொள்ளச் சென்றபோது அவர்களுடைய இல்லத்தில்தான் தங்கினாராம் பாரத நாடு விடுதலை அடைவதை பார்க்காமலே கண்களை மூடிவிட்டார் சின்னாஜி ஒரு மகள் மகன் அம்மையார் எல்லோருமே அரசியலில் பங்கு பற்றியவர்கள் மருமகன் மாநில மந்திரி சபையில் இடம்பெற்றிருந்தான் எல்லா செய்திகளையும் மாதாஜியே மூச்சு விடாத கீச்சு குரலில் அப்பட்ட ஹிந்தியில் தெரிவிக்கிறாள் அவர்களுக்கெல்லாம் விடை கொடுத்துவிட்டு சிறுவர் சிறுமியருக்கு உற்சாகமான பாராட்டுகளை வழங்கிவிட்டு அவள் திரும்பும் வரையிலும் கமலம்மா வண்டியில் அமர்ந்திருக்கிறார் ஜோசப் கதவடியில் நிற்கிறார் மன்னிக்கணும் நீங்க ஏமா காத்திருக்கணும் முன்ன போயிட்டா நான் வரமாட்டேனா நீங்களும் வரீங்களா அம்மாவா இல்ல நீ போயிட்டு வாயமு காலையில வர வண்டி ஓட்டி கதவை அரைந்து சாத்துகிறான் கமலம்மாவின் கை மென்மையாக அவள் தோளில் படுகிறது வெகு அழகாக பண்ணிட்டேம்மா எனக்கு சொல்லவே தெரியல இத்தனை குழந்தைகள் மனசிலோ நீ சொல்ல வந்தது பதிஞ்சிருக்கோ குரல் தழுதழுக்கிறது கமலம்மா ஏன் இவ்வளவு நெகிழ்ந்து போகிறார் சுதிர் மேநாடு சென்று ஏதோ ஒரு தொழிற்பட்டத்தையோ நிர்வாக பயிற்சியையோ பெற்று வந்து தந்தை ஆலமரமாக பெருக்கிய வர்த்தக நிறுவனங்களை ஒரு குடைக்கீழ் ஆண்டு கொண்டிருந்தால் கமலம்மா இப்படி அற்பத்துக்கு நெகிழ்ந்து போவாரோ இந்த சேலையின் மீது நலிந்த கையை போட்டு அன்பை இழைய விடுவாரோ 
வாழ்க்கையின் வன்மையில் எதிர்காலத்தில் நம்பிக்கை இல்லாதவர்தாம் வன்முறை புரட்சியில் நம்பிக்கை வைப்பார்கள் சுதீருக்கு கண் விழிக்கும் போதே வாழ்க்கை ஒளிமயமான வண்ணக்குடை பிடித்திருக்கிறது ஏன் இப்படி ஏன் ஏன் வண்டி சாரிங் கிராஸ் வளைவு பாதையில் ஏறி மேலே சென்றது வாயில் பச்சை கம்பல வரப்பா ரோஜா பூக்களா ஒன்றும் தெரியவில்லை வண்டி ஓட்டி வண்டியை நிறுத்தி கொண்டு தான் இறங்கி கதவை திறக்கும் முன் யமுனா முந்தி கொள்ள முயன்றும் பயனில்லை வீட்டு முன்னரை விளக்கை சமையற்காரர் போடுகிறார் கண்ணாடி கதவு திறந்து கொள்கிறது மெத்தென்ற கம்பள விரிப்பும் பலபலக்கும் பட்டை கண்ணாடி குடுவையில் ஹாஸ்டர் பூக்களும் குளுமையான இளநீல ஒளியும் உள்ளே வாமா யமு சுபையா எனக்கும் பாலை சூடாக்கிவிட்டு யமுனாவுக்கு தட்டுவை என்று பணிக்கிறார் கமலம்மா சோடா பாட்டில் கண்ணாடிக்குள் தெரியும் கோலிகள் போன்ற விழிகளுடன் அவர்களை பார்த்துவிட்டு வணக்கத்துடன் உள்ளே செல்கிறார் சுப்பையா அத்தியாயம் மூன்று யமுனாவுக்கு நல்ல பசி இந்த மாளிகை அவளுக்கு புதிதல்ல குளிர்ந்த நீரை வாலியில் நிரப்பி வைத்திருக்கிறான் சுப்பையா அவள் முகத்தை கழுவிக்கொண்டு உணவு மேஜைக்கு முன் வந்தமருகிறாள் கலை கோசை கீறி வேக வைத்து மிளகு பொடி தூவி வைத்திருக்கிறான் பூகோசும் கேரட்டுமாக சாம்பார் சன்ன அரிசி சாதத்தை ஆவி பறக்க தட்டில் வடிக்கிறான் இந்த வருஷம் மார்க்கெட்டில் கலை கொசே இல்லை நேற்று மரியம் கொஞ்சம் கொண்டு வந்தான் சுதீருக்கு தான் ரொம்ப பிடிக்கும் சுதீர் என்ற ஒளியை கேட்கையிலேயே யமுனாவின் உடலில் ஒரு செலிர்ப்பு பரவுகிறது கமலம்மாவின் விழிகள் அவளிடம் நிலைக்கின்றன அங்கே அவனை பார்க்கலம்மா இல்லையேம்மா பின்ன கார் அந்த பக்கம்தானே கொண்டு போனதாக டிரைவர் சொன்னான் பாதி வழி போய் இவனை இறக்கி விட்டானா வந்தாரோ என்னமோ அங்கே எதற்கு வருகிறார் ஏம்மா நீ இப்பெல்லாம் அவனோடு பேசுறதில்லையா கமலம்மாவின் உதடுகள் உணர்ச்சியை அடக்க முடியாமல் துடிப்பது நன்றாக தெரிகிறது சுப்பையா அப்பளம் பொறுக்கலையா வேண்டாமா இதுவே அதிகம் என்று குறுக்கிடுகிறாள் யமுனா சரி வடுமாங்காய் கொண்டு போடு சுப்பையா பவானி ஆற்றம் கரையில் காட்டுமா என்றோர் இனம் உண்டு குத்தகைக்காரர்கள் சலகை சலகையாக இறக்கி காரமடை சந்தையில் கொண்டு போய் விற்பார்கள் அது காய்க்கோ பழத்துக்கோ உதவாது ஆனால் வடுகாக இறக்கி உப்பிட்டால் அமுதமாக இணைக்கும் குருடன் கிடைத்த நூலை பற்றி கொண்டு நடப்பது போல மனதை எதை எதையோ நினைத்து ஓடவிட்டாலும் சரடு அருந்து போகிறது சுதீர் சை இவள் எதற்காக இங்கு வந்தாள் அங்கு குழந்தைகளுடன் பள்ளி கொட்டகையில் முரட்டு கம்பளத்தை போர்த்து கொண்டு முடங்கி இருக்கலாம் தன் வெற்றி கனவுகளில் திளைக்க பேசி கொண்டு உறங்கி இருக்கலாம் இங்கே தோல்வியை நினைக்க வருவாளோ கமலம்மாவின் அறையில் இன்னொரு கட்டில் மெத்தென்ற கம்பளம் நான்காக மடித்து செருகப்பட்டிருக்கும் படுக்கை தலையணை உரையில் பூநூல் வேலைப்பாடு கண்களை கவருகிறது கமலம்மா வெகு நேர்த்தியாக பூநூல் வேலை செய்வார் இரண்டு கிளிகள் மேலும் கீழுமாக சிவந்த மூக்குகளில் பீஸ் என்ற ஆங்கில எழுத்துக்களை அமைதி என்ற பொருளுடைய சொல்லை கவ்வி பிடித்து கொண்டு இருக்கின்றன இது எப்போது போட்டீர்களம்மா இந்த டிசைன் வெகு அழகு நூல் கோத்து ஊசி குத்தினால் கண்ணில் தண்ணி கொட்டுது ஆனாலும் இப்பெல்லாம் ராத்திரி கண்ணை கொட்டினால் தூக்கமே வர்றதில்லை இப்படி முழங்கைய ஊனிண்டு உட்கார்ந்துருக்கிறமேன்னு ஒன்று தொடங்கின அஞ்சு மாதம் ஆச்சு அது போட மனசுதான் சாந்தி கொள்ளலை பீஸ் பீஸ் சாந்தி சாந்தி பிரார்த்தனையின் முடிவில் தந்தை சாந்தி சொல்வது அவளுடைய செவிகளில் ஒழிக்கிறது ஓம் சாந்தி ஆப சாந்தி அந்தரிஷம் சாந்தி வனஸ்பதைய சாந்தி 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 அலைகள் அடங்கி 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 அந்த சாந்தி அமைதியை இந்த இரு கிளிகள் மூக்கில் வைத்து கொண்டிருக்கும் காட்சியினால் கொண்டு வர முடியவில்லை இரண்டு கிளிகள் ஜோடி ஆணும் பெண்ணும் தானா கமலம்மா அமைதிக்கு புறாவை அல்லவா பறக்க விடுகிறார்கள் நீங்கள் கிளியை போட்டிருக்கிறீர்களே புறாவுக்கு பழிச்சென்று பச்சை வண்ண உடம்பும் சிவப்பு மூக்கும் கொடுக்க முடியுமாமா பூநூல் வேலைக்கு பூக்களும் கிளிகளும் தான் அழகாக எடுப்பாக இருக்கும் வானமும் கடலும் நாரைகளும் ஓவியம் தீட்ட நன்றாக இருக்காமலாயிருக்கும் என்று மொழிகிறார் கமலம்மா அமைதியையும் விடுதலையையும் ஆனந்தத்தையும் புறாக்களை பறக்க விடுவதன் மூலம் ஒரு அடையாளம் போல மெய்ப்பிக்கின்றனர் கூட்டில் அடைத்த கிளியை பறக்க விடக்கூடாதா ஏன் கூட்டில் அடைத்த கிளியை பறக்க விடுவதில்லை கமலம்மா கமலம்மா நெற்றி சுருக்கங்கள் ஆழமாக கீற்றிட யோசனை செய்கிறார் 
அவர் உண்மையில் யோசனை செய்கிறாரா இல்லை அவளையே பார்க்கிறாரா ஏன் கமலம்மா எனக்கு தெரியலையேம்மா ஒரு கால் சுதந்திரத்தின் ஆனந்தத்தையும் முழு பயனையும் கிளியினால் உயரப்பறந்து எடுத்து காட்ட முடியாதென்றிருக்குமோ மனிதன் சொல்லிக் கொடுத்ததை சொல்லிக் கொண்டு கூறிய மதி என்று கூண்டுக்குள் இருக்க தகுதிதான் என்று மழுங்கி கிடப்பதனால் இருக்குமோ என்னமோ அதனால்தான் பெண்களை கிளிக்க ஒப்பாக்குகிறார்கள் கிளிக்கு சுதந்திரம் கொடுப்பதையும் பலர் விரும்பவில்லை என்று தனக்கே உரிய வகையில் பொருள் காண்கிறார் கமலம்மா எப்படியானாலும் இந்த மாதிரி நன்றாக இருக்கிறது கமலம்மா சுதந்திரம் வேண்டும் கிளிகளுக்கு சுதந்திரம் வேண்டும் ஆனாலும் அந்த சுதந்திரம் ஒரு வரையறைக்குள் செயல்பட வேண்டும் யமுனாவின் குரலில் உற்சாகம் பொங்குகிறது கமலம்மா உள்ளம் நெகிழ்கிறார் இந்த நாலு கூட்டு வரையற இருக்கிறதே கமலம்மா இதற்கும் பொருள் இருக்கிறது உங்களுக்கு நினைப்பிருக்கா கமலம்மா சபர்மதி ஆசிரமத்தில் இருந்தபோது காந்திஜி அப்பா எல்லோரும் தினமும் மாலையில் நடக்கப் போவார்களாம் சிறைச்சாலை மதில் சுவர் வரையிலும் போய் திரும்புவார்களாம் அப்பாவிடம் அந்த மதிலை காட்டி பாபுஜி சிறையில் இருக்கும்போது தாம் விடுதலையே இழந்துவிட்டதாக நினைக்கிறோம் ஆசிரமத்தில் விடுதலையுடன் இருக்கிறோம் இந்த மதில் புறத்தே தெரியும் சுவர் அதை நினைவுபடுத்திக் கொண்டே இருக்கிறது ஆசிரமத்தில் இதை போல புறசுவர்கள் இல்லை ஆனால் அகத்தே சத்தியம் எளிமை தியாகம் அகிம்சை ஆகிய நற்பண்புகளை சுவராக எழுப்பிக் கொண்டாலே நாம் விடுதலையின் முழு இன்பத்தையும் பயனையும் பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவாராம் விடுதலை தீய சக்திகளுக்கும் எழுச்சி கொடுத்து விடக்கூடும் என்பதை அவர் வலியுறுத்தியிருக்கிறார் விடுதலை என்பது வெறும் அரசியல் விடுதலை மட்டுமில்லை என்று கூறியிருக்கிறார் தனி மனிதனின் ஒழுக்க உயர்வினாலேயே ஜனநாயக அரசு வெற்றிகரமாக செயல்பட முடியும் இதை விடுதலை பெற்ற நாட்டின் அரசியல் தலைவர்கள் பிரியாக பற்றி இருந்தால் இன்று இப்படி ஒரு சீர்கேடு வந்திருக்குமோ கமலம்மா பேசவில்லை ஏன் கமலம்மா நீங்கள் ஏதோ என்னிடம் பேச வேண்டும் என்று சொல்லி இங்கே கூட்டி வந்தீர்கள் நானே பேசிக் கொண்டிருக்கிறேனே அவர் கூரையை பார்க்கிறார் கண்களில் மலமளவென்று நீர் பெருகுகிறது சச்ச என்னம்மா இது ஒன்றுமில்ல குழந்த நான் என்னவெல்லாம் நினச்சிருந்த இந்த வீட்டில் நீங்கள் குடும்பம் பண்ண வரும்போது இதை எப்படியெல்லாம் அலங்கரிக்க வேணும்னு பைத்தியக்காரி போல நாள் பூரா கற்பனை பண்ணுவேன் இப்ப சாந்திங்கிற நினைப்பே வேம்பா போயிட்டது நினைக்கிறதெல்லாம் நடந்து விட்டா வாழ்க்கையில என்னம்மா இருக்கு சொகத்துக்கும் துக்கத்துக்கோ இடைப்பட்ட ஒரு போராட்டம்தான் வாழ்க்கை இரண்டையும் அமைதியாக கடப்பதில்தான் வாழ்க்கையின் வெற்றி அடங்கி இருக்கிறது என்று அப்பா சொல்லுவாரு கமலம்மாவுக்கு தன் முன் இருபத்தி மூன்று வயதுக்குரிய அறிவை ஒருத்தி உட்கார்ந்திருப்பதாக தோன்றவில்லை அனுபவம் வாய்ந்ததொரு மூதாட்டி இதம் கனிய அமர்ந்திருப்பது போல தோன்றுகிறது யமுனம்மா இவனை குடும்பத்திலிருந்தே ஒதுக்கினார் போல செய்துவிட்டார்கள் சொத்து சுகம் பந்தம் எல்லாமே பிரிஞ்சா போலதான் எஸ்டேட்டுக்காக போகிறான் எஸ்டேட்டுக்கோ இவனுக்கோ சம்பந்தமில்லை என்றே ஒதுக்கிவிட்டார்கள் வைகோர் பிரியில் பொறியை வச்சு கட்டுவார்களா அவர்களை சொல்லியும் குற்றம் இல்லை ஒரு வருஷமா ஒன்று மாற்றி ஒன்றில் லாக் அவுட்டு அடிதடி சண்டை கொலை தான் பிறந்த குடிக்கே துரோகம் பண்ணினா எப்படி அவன் அப்பா இதையெல்லாம் பார்க்காமலே போயிட்டாரு உள்ளூர முட்டுவிடும் துயரத்தை திருகி எரிந்து கொண்டு யமுனா அசைவற்று இருக்கிறாள் லண்டனுக்கோ அமெரிக்காவுக்கோ எத்தனை பையன்கள் போகவில இவ மட்டும் படிக்க போனவன் என்னென்ன பேச்சுகள் எல்லாமோ இறக்குமதி செய்து கொண்டு வந்தது என் கொடுமை அதெல்லாம் சும்மா கொள்கையை பிடித்து கொள்ள இங்கே வழி இல்லையா கமலம்மா வசதி இல்லாத குடும்பங்களில் வாழ்க்கை ஏமாற்றமாக போகும்போது இப்படி வன்முறை புரட்சி கொள்கைகளில் இறங்குவது நடக்கக்கூடியதென்று எண்ணினேன் இப்ப அளவு மீறி வசதி வாய்ப்புகள் இருக்கும்போது எந்த வகையிலேனும் விறுவிறுப்பு தேட இப்படியும் ஒரு கொள்கை வலையில் விழ முடியும்னு புரிகிறது அப்படித்தான் நினைக்க தோன்றுகிறது என்னென்னமோ சொல்றாமா இம்மாதிரி விறுவிறுப்பா புத்தி தீட்சணியமாக இருக்கும் எலசுகளை கட்சி வலைக்குள் கொள்கைகளை காட்டி இழுக்க பெரிய தலைகளெல்லாம் அன்றாடம் தீயில ஒரு துளி கஞ்சாவையோ அபினையோ கூட கலந்து கொடுப்பாளாமே தச்சு ராஜுவெல்லாம் சொல்றதுக எனக்கு என்ன புரிகிறது கை நழுவி போவதுதான் தெரியுது கமலம்மாவின் துயரம் நெஞ்சை திறந்து கொண்டு வருகிறது யமுனாவுக்கு ஊமை காய்ச்சல் குபீர் என்று வெளிக்கிளம்பி விட்டார் போல இருக்கிறது கமலம்மா நீங்க ஒன்று மட்டும் திடமாக நம்புங்க இவர்கள் கொள்கைப்படி நம் நாட்டில் புரட்சி வந்து சமமாக முடியவே முடியாது இந்த வழியே தப்பு வழி தப்பு வழியில் இறங்கியவர்கள் ஒரு நாள் எப்படியும் நேர் வழிக்கு திரும்பித்தானே ஆக வேண்டும் நீங்கள் நிச்சயமாக நம்புங்கள் யமுனாவின் கண்கள் ஒளிருவதையே விடாய் தீர்த்து கொள்ளும் வரியனை போல பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள் 
அந்த முதியவள் விளக்கை அணைத்து நீல பல்பை போட்டுவிட்டு யமுனா படுக்கிறாள் கமலம்மாவும் கம்பளியை இழுத்து விட்டுக்கொண்டு தலையை சாய்க்கிறார் யமுனாவுக்கு படுக்கை பொருந்தவில்லை ஜன்னல் கதவுகளை சாத்தி இருப்பதால் போலும் மேலும் கம்பளியை போட்டுக்கொண்டதும் உடலின் குளிர்ச்சிக்கு அதீதமாக இல்லை செவி மடல்கள் கண்களில் லேசான வெம்மை கம்பளியை தள்ளினாலோ உடலின் மேல் குளிர் ஓடுகிறது ஆனால் உட்சூட்டை அந்த புற குளிர்ச்சி குறைத்து சமமாக்கவில்லை கண்களை மூடினாலும் உறக்கம் கொள்ளவில்லை ராம் 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 உதடுகளை மட்டும் அசைய சொல்லிவிட்டு நெஞ்சம் எங்கோ செல்கிறது அவன் என்ன கொண்டு போகிறான் அரிசியும் கொஞ்சம் கிழங்குமாவும் எங்கு கொண்டு போகிறான் எதற்கு கொண்டு போகிறான் அவன் யார் கேள்விகள் நாவரையிலும் வந்து தங்கி விடுகின்றன அம்மா நிற்காமலே அப்பாவின் குடில் பக்கம் போகிறாள் அம்மா அம்மா சுதிர் அந்த பக்கம் எதற்கு நடமாடுகிறானாம் முள்ளியாற்றின் அக்கறை அண்டை மாநிலம் ரங்கனின் அப்பன் அங்கே போய் குடித்துவிட்டு மதுவிலக்கு சட்ட ஒழுங்கை காப்பாற்றுவான் கூப்பிடு தொலைவில் மின்நிலையம் எழும்பிக் கொண்டு இருக்கையில் இங்கு கிடைக்கும் பங்கீட்டு அரிசியை அரை வயிற்றை கால் வயிறாக்கி மீத்து ஆற்றை தாண்டி அப்பால் இரட்டிப்பு பட்டினி விலைக்கு விற்று வயிறு நிரம்ப குடித்தவர்களை அவள் அறிந்திருக்கிறாள் அம்மா இரட்டிப்பு பட்டினி விலைக்கு விற்கிறாளா அல்லது அந்த பாவப்பட்ட ஏழைகளுக்கு பசி தீ இருக்கும் இடத்தில் புரட்சி தீயை ஒரு பக்கம் துரோகிகள் மூட்ட உதவி செய்கிறாளா இரண்டு நாட்களாக அம்மாவின் நடப்பில் கரவு காண்பதால் பேச்சில் சரளமில்லை நூற்றாண்டு விழா நிகழ்ச்சிக்கு கூப்பிடவில்லை யாரிடம் சொல்லுவது அம்மாவிடம் சொல்லலாமா அவளை வயிற்றில் வைத்து வளர்த்த நாள் முதல் அன்பு நெறியே சத்தென்று ஊட்டியிருக்கும் அம்மாவிடமேயா ஐயப்பாடு ஒரு கால் அம்மாவும் இப்போது இந்த புரட்சிகளில் நம்பிக்கை கொண்டிருப்பாளோ கண்களை மூடி மூடி புரண்டாலும் உறுத்தல் மாய்ந்து குளிர்ந்த உறக்கம் அவளை தழுவவில்லை கண்ணாடி கதவுகளை சாத்திக் கொண்டுதான் படுத்திருக்கிறாள் அதனால் வெளியே புயலடித்தால் கூட உள்ளே அது அமைதியை குலைக்காது ஆனால் உள்ளத்து அமைதியின்மையை வெளியே பிரதிபலிப்பது போல செவிகளில் ஏதேதோ மெதுவாக விழுகின்றன காற்றில் சருகுகள் பறக்கின்றன எழுந்து கதவை நீக்கி பார்த்தால் கமலம்மா விழித்துக் கொள்வார் உண்மையில் அவரும் உறங்குகிறாரோ அவள் மெல்ல ஓசைப்படாமல் முன்னரைக்கு வருகிறாள் ஜன்னல் கதவை நீக்கி பார்க்கிறாள் தொலைவில் எங்கோ வளைவு சாலையில் தெருவிளக்கொன்று தெரிகிறது குளிர்ந்த காற்று வீசுகிறது இரவின் தன்மை கன்னங்களை தழுவும் போது இதமாக இருக்கிறது மலை முகடுகளில் மேகங்கள் குவிகின்றன போலும் மக்கள் வேண்டி தவம் இருக்கும் மழை காற்று வலுத்து மரங்களை பேயாட்டம் ஆட செய்யும் சடார் படார் என்று கண்ணாடி கதவுகளில் மோதி எறியும் மழை சாரலை எதிர்நோக்கி கொண்டு அவள் ஜன்னலுக்கு வெளியே கையை நீட்டிக்கொண்டு நிற்கிறாள் அவர்களுடைய ஆசிரமம் இருக்கும் தாழ்வரை பகுதிகளில் அந்த மாவட்டத்திலேயே மிக குறைவான அளவு மழைதான் பெய்யும் அந்த கானங்கள் கூடலூர் பகுதி கானகங்களைப் போல வளமானவை அல்ல என்றாலும் அந்த மழைக்கே குடிலின் ஓரங்களில் கழுதைகளோ நாய்களோ வந்து ஒண்டி நிற்கும் சில சமயங்களில் மான் கூட வருவதுண்டு ஒரு தடவை சென்னாய் ஒன்று வந்ததாக ரங்கன் சொன்னான் பேசாமல் இரு அது வந்த வழியே போய்விடும் என்றாராம் அப்பா இப்போது சுற்றுவட்டம் காட்டையே அடித்து நாட்டாகிவிட்டார்கள் மான்கள் கூட வருவதில்லை ஒருவருக்கொருவர் நம்பிக்கை மாறி அச்சம் தலை தூக்கி நிற்கிறது அவள் பார்த்து கொண்டே இருக்கையில் வீட்டின் கீழே சாலையின் வளைவில் ஏதோ லாரி வரும் ஓசை வெளிச்சம் பாய் விரித்தார் போல சாலையில் படுகிறது பிறகு அணுகிறது சாலை மேலேறி சுற்றினார் போல வீட்டுக்கு வரும் பாதை அந்த பாதையிலேயே கண்களை பதித்து கொண்டு அவள் நிற்கிறாள் நெஞ்சத் துடிப்புகள் செவிகளையே நிறைக்க வலுக்கின்றன அவன் வளைவு பாதையில் ஏறி வரவில்லை குறுக்கே ஏறி நேராக வாயிலில் நிழல் தட்ட வருகிறான் அதற்கு முன் கொக்கியை திறந்து கிளிக் என்ற ஓசையுடன் பூட்டை திறக்கிறாள் யமுனா அவள் அவன் உள்ளே வரும்போது விளக்கை போடாமல் ஓரத்தில் விலகி நிற்கிறாள் அவன் உள்ளே நுழைந்து கிளிக் என்று கதவை சாத்துகிறான் பிறகு விளக்கை போட்டுவிட்டு நேராக அவளை பார்க்கிறான் மேலே பலபலக்கும் மெழுகு சீலை போன்ற துகிலில் ஜிப் போட்ட ஜாக்கெட் நெடிது வளர்ந்த தோற்றம் கமலம்மாவின் கம்பீரமான முகத்தின் வார்ப்பு முடிவாராமல் கலைந்து கிடக்கிறது முகத்தில் ஒழுங்கு இல்லாத ஐந்தாறு நாளைய கருமை ஹோ 
என்று ஒலி எழும்புகிறது புன்னகை விரிகிறது எனக்காக காத்திருக்கிறாயா யமு மெல்லிய குரலோடு அவள் அருகில் நெருங்குகிறான் அவள் ஒதுங்கிக் கொள்கிறாள் ரொம்ப கோபம் போலிருக்கு நாற்காலியில் உட்கார்ந்து காலணிகளை கழற்றி எறிகிறான் அவற்றை பார்த்தால் நெடுந்தொலைவு நடந்து வந்திருக்கிறார் என்று தோன்றுகிறது குளியலறைக்குள் அவன் சென்று கதவடைத்துக் கொள்ளுகையில் அவளுள் ஓர் போராட்டம் நிகழ்கிறது கமலம்மா எழுந்து வருவாரா அல்லது எழுப்பலாமா சுப்பையா உள்ளே போர்த்து மூடிக்கொண்டு உறங்குவதானா இருக்கும் அவனை எழுப்பும் முன் கமலம்மா எழுந்து விடுவார் இது நல்ல சந்தர்ப்பம் மனம் விட்டு பேசலாம் அல்லவா ஆனால் அவனை பார்க்கும்போது தன்னுடைய ஆற்றல்கள் எல்லாம் ஒளிந்து கொள்ள தேர்ந்தெடுத்த சொற்கள் எல்லாம் மறந்து போய்விடுமோ கேசரில் சுடுநூர் இருக்கும் அல்லது குளிர்ந்த நீரில்தான் இப்படி தலையை துவட்டி கொண்டு வேற்றுடை மாற்றி வருகிறானோ அவனாகவே சாப்பாட்டு அறைக்குள் சென்று விளக்கை போடுகிறான் கமலம்மா எழுந்து வரவில்லை இது வழக்கமோ ஆனால் வழக்கமாக அவனுக்கு யார் கதவு திறப்பார்களோ நீ சாப்பிட்டாச்சா யம்மு பரிவு மேலிடும் விசாரணை ம் அம்மாவை எழுப்பட்டுமா வேண்டாம் நான் நேரம் கெட்ட நேரத்தில் வந்தால் கதவை கூட இடிக்க மாட்டேன் அவளை நோக்கி கண்கள் சிறுக்க ஓர் சிரிப்பு பின்ன அதற்கெல்லாம் வழி இருக்கிறது ஏன் இந்த திருட்டுத்தனம் ஏன் நேர்வழியை விட்டுவிட்டு இப்படி நடமாட வேண்டும் அவனே தட்டுகளை வைத்து கொண்டு ஆறிப்போன ரொட்டியையும் கலை கோசையும் எடுத்து போட்டுக் கொள்ளுகிறான் இதுதானா நான் சூடாக்கி கொண்டு வரட்டுமா வேண்டாம் வேண்டாம் உட்கார் யமு உன்னை பார்த்து பேசியே எத்தனை நாட்களாச்சு நான் இப்பதான் கீதா மகால் போஸ்டர் பார்த்து உன்னை நினைச்சிட்டு வந்தேன் நானும் உங்களை பார்த்து பேசணும்னு உட்கார்ந்திருக்கிறேன் அது தெரியுமா ஆறிப்போன ரொட்டி அதுவும் சுப்பையாவுக்கு ரொட்டி செய்ய தெரியாது போலும் தோல் போல் இழுக்கிறது தாடைகள் அசைய அசைய அதை கடித்து அவன் மெல்லுகிறான் என்னையமோ பார்க்குற ஒன்றுமில்ல என்னவோ பேசணும் நீயே நான் சாப்பிட்றப்ப நீ பேசு நான் கேட்குறேன் என்ன பேசுறதுன்னு புரியலை பேச எனக்கு வாயில்லாம அடிச்சப்பறோ பேச்சு எழும்புமா மேஜையில் அவளுடைய விரல் கோலமிடுகிறது அவனை நிமிர்ந்து பார்க்க முடியவில்லை யமு உன்னை பார்க்கும்போது எனக்கு சிரிப்புதான் வருகிறது ரொம்ப நன்றி அவன் தட்டில் கையை கழுவிவிட்டு தண்ணீரை மடக் மடக் என்று குடிக்கிறான் பிறகு கைகளை துடைத்து கொண்டு எழுந்திருக்கிறான் ஒரு சிகரெட்டை கொளுத்தி கொண்டு அவள் அருகில் நாற்காலியை இழுத்து கொண்டு அமருகிறான் யமு நீ பேசலையா உங்களிடம் என்ன பேசுவது என் அம்மா குட்டி செனது வீட்டை கொளுத்துவதாக பயமுறுத்தினால் சிரிக்கத்தானே தோன்றும் என்றாள் என்னால் அப்படியே நினைக்க முடியவில்லை நான் எப்படி பொருட்படுத்தாமல் இருப்பேன் இரத்த வெறிக்கு ஒன்றுமறியாத மக்களை தூண்டிவிடுவதால் உங்களுடைய சித்தாந்தம் நிறைவேறிவிடுமா உலகம் தோன்றிய நாளிலிருந்து எவரும் வன்முறையில் சாந்தியும் இன்பமும் காணலாம் என்று கூறியிருக்கவில்லை அது அன்பு நெறியினாலும் கொல்லாமையினாலும் அதனால் தான் வளர முடியும் இரத்த புரட்சி செய்து சமத்துவம் கண்டிருக்கும் நாடுகளில் அச்சமில்லாத ஐயமில்லாத அவநம்பிக்கை இல்லா அமைதி இருக்கிறதா என்று நீங்கள் நெஞ்சை தொட்டு பார்த்து கொண்டு சொல்லுங்கள் புரட்சி செய்ய வேண்டும் நான் ஒப்புகிறேன் ஆனால் இப்படி வேண்டாம் ஊரூராய் படை திரண்டு போய் மக்களின் மனங்களின் அன்பு நெறியை வளர்க்க பாடுபடுவோம் அந்த படையின் முன்னணியில் நிற்க நான் வருகிறேன் இது இது வேண்டாம் அவன் கருமை படந்த மோவாயை கையால் தேய்த்து கொண்டு செறிக்கிறான் இந்த நாட்டின் பேதமையெல்லாம் ஒன்று சேர்ந்த உருவம் ஒன்று எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்கிறது உன்னை பார்த்தால் இவ்வளவு படிப்பு படித்து கண்முன் நடக்கும் இத்தனை அநீதிகளையும் பார்த்து ஏமாற்றி மோசடிகளுக்கு காந்தி என்ற கவசத்தை போட்டுக்கொள்ளும் சந்தர்ப்பவாதிகளை தெரிந்து கொண்டு யமு எனக்கு ஒரு பெரிய ஏமாற்றமாக நீ காட்சி கொடுக்கிறாய் நீங்கள் அந்த முதலை வாயில் விழுந்து விட்டீர்கள் தப்பி வர முடியாமல் சுற்றி சுற்றி வருகிறீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் என்னை பேதை என்று சொல்லும் உங்களை நான் அறிவாளி மிகுந்த செயல் திறமையும் வாக்குவன்மையும் உடைய தலைவர் என்று நினைத்துதான் பார்க்கிறேன் இந்த வழியை சரி என்று நம்ப முடியவில்லை கையில் இரத்தக்கரையை தோய்த்து கொண்டு எளியவரை அச்சுறுத்துவது தொண்டையை கிழிப்பதும் குடலை எடுப்பதும் நாகரிகமடைந்த மனிதன் ஒப்பும் செயல்களா அவன் விழிகள் பெரியதாக உறுத்து பார்க்கின்றன அவளுக்கு புல் நுனிகளாய் கைகள் நடுங்குகின்றன ஆனாலும் சமாளித்துக் கொள்ளுகிறாள் குபீர் என்று பயம் காட்டி சிரிப்பது போல சிரிக்கிறான் பரவாயில்லையமோ நீ பயம் கொள்ளி இல்லை உன்னை போன்றவர்கள் ஒரு முனையில் நின்றால் நூறு நூறாய் படை திரண்டே எழுவார்கள் இந்த நாட்டின் ஆற்றலனைத்தும் இப்படி அகிம்சை என்ற ஆஷாடபூதித்தனத்திலும் 
அன்பு என்ற போலி புரட்டிலும் சிறை இருக்கிறது தலைகளை உடைத்து எரியுங்கள் புரட்சிக்கு வழி கொள்ளுங்கள் யமுனா ஆற்று தண்ணீர் போகட்டும் போகட்டும் என்று விட்டுக்கொண்டே இருந்தால் அதுவாக இந்தா என்று நிலங்களுக்கு பாயாது மின்சாரத்தை கொடுக்காது வெள்ளமாய் ஊரை அழிக்கும் இல்லையேல் கடலில் போய் பாழாகும் அதை தடுத்து குப்புர விழ செய்துதான் பலன் பெற வேண்டும் ஒரு சிலரே திரும்ப திரும்ப நாட்டின் செல்வங்களை அனுபவிக்கும் இந்த முறை ஒழிய வேண்டும் அது ஒழியாது ஒழிக்க வேண்டும் யமுனா நாற்பத்தேழில் கிடைத்த சுதந்திரம் கொழுத்த முதலாளிகளுக்குத்தான் என்று தெரிந்து கொள் ஐந்து அணு திட்டங்கள் இந்த நாட்டின் ஒரு சில முதலாளிகளையே கொழுக்க வைத்திருக்கிறது என்று உணர்ந்து கொள் உன்னுடைய காந்தியின் அகிம்சை கோழைகளின் சாக்கு அதை விட்டறிந்து விட்டு உண்மையான புரட்சிக்கு எங்களுடன் வா உனக்கு பயங்கள் துச்சம் என்பது எனக்கு தெரியும் சம்பங்கி பூவிலிருந்து பொன் பொறிகள் சிதறினார் போல இருக்கிறது உன்னை போன்ற இளம் தலைமுறையின் கைகளில் தான் இந்த நாட்டுக்கு விமோச்சனம் வரப்போகிறது கயிறாட்டையிலும் பணநாயகத்திலும் விமோச்சனம் வர முடியாது புரட்சியால் தான் வரும் தான் கோழையாக நிற்பது போன்ற உணர்வை அவளுக்கு அந்த கணத்தில் அவன் தோற்றுவிக்கிறான் செய் அல்லது செத்து மடி என்று காந்தியடிகள் முழங்கிய போது இந்நாட்டு இளைஞர்களும் யுவதிகளும் எப்படி எழுந்தார்கள் எப்படி ஆவேசமாக முன்வந்தார்கள் அதை தாயும் தந்தையும் ஜோசப் அம்மாவனும் சொல்லித்தான் அவள் அறிந்திருக்கிறாள் அப்போது பல்லாயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் புரட்சியில் இறங்கினார்கள் அது என்ன புரட்சி இப்போது அதற்கும் இதற்கும் என்ன வித்தியாசம் அந்த சில வினாடிகளில் வியப்பும் மறுச்சியும் கொண்ட விழிகள் அவன் மீது நிலைக்கின்றன பின்வாங்க துணியாத சாவை மதியாத கொள்கையையே தர்மம் என்று இரத்த குழம்பில் நெருப்பு குழிக்குள் அடிவைக்கும் துணிவு அது பலவீனத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருக்குமா மென்மையை குரலில் குழைத்து கொண்டு புன்னகை செய்கிறான் அவளுடைய அம்மா அந்த காலத்தில் கமலம்மாவுடன் ஆசிரமத்துக்கு வரும் இந்த பிள்ளையை சுதீரா என்று அழைப்பாள் வசந்தத்தின் தொடக்கத்தில் ஒரு மழை பெய்ததும் குவியல் குவியலாக புறப்பட்டு வரும் வண்ணத்து பூச்சிகளை சிறுமியாய் அவனுக்கு காட்டி மகிழ்ந்திருக்கிறாள் அவள் பின்னர் கல்லூரி இளைஞனாக அவன் அங்கு வந்தபோது அவள் முகையவிழும் பருவத்தில் உலகையே அறிய துடிக்கும் ஆர்வத்துடன் அவனிடம் கேள்விகள் கேட்டதுண்டு கவலையோ கடினமோ அறியாத மலர்ந்த முகம் அவனுடைய கைகள் பெண்ணின் கைகளைப் போல மென்மை வாய்ந்தவை அவன் சிரிக்கும் போது காற்றில் பூச்சரம் அவிழ்ந்து உதிர்ந்தாற் போல இருக்கும் புன்னகை பூத்தாலே கன்னங்கள் குழியும் அந்த சுதீரன் எங்கே மனிதனாக வளர்ந்து பெற்ற மென்மையான பரிணாம அங்கிகளை உரித்து கொண்டு விலங்கு தன்மையை அப்பட்டமாக காட்ட முனையும் இந்த சுதீரன் எப்படி உருவானான் நீ இப்படி பார்த்து என்னை பைத்தியமடிக்காதே அவன் முகத்தில் உறைந்திருந்த உணர்ச்சிகளின் நெகிழ்ச்சி மின்னுகிறது கைப்பிடி அவளை பற்றி இழுக்கும் அளவுக்கு வலுக்கிறது அவள் விழுக்கென்று பின்னுக்கு இழுத்து கொண்டு திரும்புகையில் கமலம்மாவின் மீது மோதி கொள்ளுகிறாள் என்ன எழுப்பியிருக்கலாமே இடியும் மின்னலுமா இருக்கு ஜன்னலெல்லாம் சாத்தியிருக்கா யமுனா படுக்கையில் வந்து உட்காருகிறாள் வெளியே மழை சடார் படார் என்று அடிக்கிறது காற்றில் மரங்கள் பேயாட்டம் ஆடுகின்றன அவள் உலகில் கண்விழித்த நாளாய் உள்ளத்தில் வேரூன்றி வளர்ந்திருக்கும் ஒரு பெருமரமும் பேயாட்டம் ஆடுவது போல இருக்கிறது அத்தியாயம் நான்கு விடையும் நேரத்திலேயே உறங்கினாலும் கண்விழிக்கும் போது சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறது படுக்கையில் கமலம்மாவை காணவில்லை யமுனா குளியலறைக்கு சென்று காலை கடன்களை முடித்து இதமான வெந்நீரில் நீராடிய பின் சேலையை சோப்பு போட்டு கசக்கி வெளியே உலர்த்தப் போகிறாள் முதல் நாள் பெய்த மழை ஈரத்தில் பசுமை மின்னுகிறது விண்மணி பழிச்சென்று முகம் காட்டி அந்த பசுமை கண்டு பூரிக்கிறது அவள் பின்வாயில் வழியாக உள்ளே கூடத்துக்கு வரும்போதுதான் மலையாளம் கலந்த அம்மாவனின் மழலை தமிழ் செவிகளில் விழுகிறது தம் கதர் சால்வையுடன் அவர் உட்கார்ந்திருக்கிறார் சுதீர் பைஜாமாவும் சிகரெட் புகையுமாக செட்டில் சாய்ந்து மலையாளத்தில் பேசுகிறான் ஆம் மலையாளத்தில் சமரத்தின்டே ஃபஸ்ட் கேஷுவாலிட்டி என்று ஏதோ செவிகளில் விழுகின்றன குட் மார்னிங் எந்தாயமோ சுகமில்லையோ என்று கேட்கிறார் கையில் ஆவி பறக்கும் தேநீர் கிண்ணத்துடன் ஒன்றுமில்லையே பின்ன கண்ணெல்லாம் சிவந்து இறுங்கி சுதிர் எங்கோ பார்த்து புகைவிட்டு கொண்டிருக்கிறான் எப்போது வந்தீர்கள் குஞ்சமையோ கமலமையோ ஒரு பாடு நேரோ கண்முழிச்சு சம்சாரிச்சதாக்கும் அவள் அதற்கு மறுமொழி கூறாமல் சுதீரை உறுத்து பார்த்தாள் அவன் காலை மடக்கிக் கொண்டு புகையை விட்டு கொண்டு இருக்கிறான் இந்த சுதீர் முன்பு எத்தனை மரியாதையுள்ள நாகரீக மனிதனாக நடந்து கொண்டிருக்கிறான் 
நீதிபதி வீட்டு குழந்தைகளின் செல்ல பிராணியாக சொகுசாக வளர்ந்த நகரத்து நாகரிக நாய் பொண்ணை தேடி பனிகண்டத்துக்கு சென்ற பேராசை மனிதனுக்கு துணை போக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாடு நகர வாசனைகளை எல்லாம் உதிர்த்து நள்ளிரவில் குந்தியிருந்து ஊலையிட கானகத்துக்கு தன்னை பழக்கி கொண்ட கதை நினைவுக்கு வருகிறது மனித குலம் நாகரீக பரிணாமத்தில் முன்னேறிய பின் திசை கெட்டு தறிக்கெட்டு குப்புற விழ திரும்பி பார்க்கிறது எந்தா யமு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடம்மா உடம்புக்கு சுகமில்லையாம்மா கமலம்மா பூஜை அறையிலிருந்து வருகிறார் பேர் பேராக கேட்கிறீர்களே முறமுறுத்த ரொட்டி வில்லைகளும் வெண்ணையும் பழ பச்சடியும் கொண்ட தட்டை ஏந்தி வருகிறான் சுப்பையா காஃபியா டீயா என்று அவன் மெல்ல கேட்கையில் டீயே இருக்கட்டும் என்று கூறிவிட்டு யமுனா ரொட்டி வில்லையில் வெண்ணை தடவி கொண்டு நீங்கள் நீங்கள் என்று சுதிரையும் ஜோசப்பையும் பார்க்கிறாள் இன்னைக்கு இங்கே ஏதேனும் வேலை இருக்கா யமு என்று கமலம்மா கேட்கிறார் இல்ல பொருட்காட்சி சாமான்களை பிரேமாவும் ரங்கனும் எடுத்து கொண்டு வருவார்கள் நான் எல்லோருடனும் போகிறேன் ஆசிரமத்துக்கு அப்ப அடுத்த மாசமோ அதற்கடுத்த மாசமோ மெட்ரஸ் வருவாய் அது நிச்சயமில்லை ஒரு நினைப்பு இருக்கிறது வந்தால் உங்களை பார்க்காமல் போவேனா நீ பெரியப்பா வீட்டில் தங்குவாய் எனக்கு எல்லாம் ஒன்றுதான் கமலம்மா பின் அங்கே வந்து தங்கு எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் சரி கமலம்மா என் துணிகளை இங்கே உலர்த்தி இருக்கிறேன் ரங்கன் வந்தால் கொடுத்து விடுங்கள் நான் சொல்லிவிட்டு போகிறேன் இருக்கட்டுமே விடை பெற்றுக் கொள்ளும் போது கமலம்மாவை குனிந்து வணங்க தோன்றுகிறது வாயிலில் மழை துளிகள் வைரமாய் தாங்கி மின்னிக்கொண்டு ஐந்தே இதழ்களுடன் கட்டவிழ்த்திருக்கும் அரக்கு வண்ண வெல்வட் ரோஜாவை கிள்ளி அவள் ஈரக்குழலில் செருகுகிறார் கமலம்மா வண்டி இருக்கே கொஞ்சம் இருங்கல டிரைவர் வந்துடுவா வேண்டாம்மா மழை பெய்த சுகத்தில் நடக்க சந்தோஷமாக இருக்கும் வரேம்மா வரேம்மா எந்தா சுதீர் பின்ன காணோம் ரைட்டோ அவன் வாசலில் வந்து நிற்கிறான் சிரிப்பது போல தோன்றுகிறது யமுனா பேசவில்லை வளைவு திரும்பி கீழே இறங்கி பாதையில் நடக்கின்றனர் தலை மறையும் வரையிலும் மேட்டில் நின்று கமலம்மா பார்க்கிறார் வெயில் பலிச்சென்று விழவில்லை நீளம் தெரியாமல் வானமெங்கும் பஞ்சு பிசிறிகள் சிதறி கிடக்கின்றன எப்போதேனும் காற்றின் அசைவில் அவை விலகும் போது பலிச்சென்று நீளமாக சிரித்து கொண்டு கதிரோன் தன் குழந்தைகளாக பசுமைகளை மெல்ல வருடுகிறான் உடனே பொறுக்காத பஞ்சு துணுக்குகள் அந்த சிரிப்பை மாய்க்க ஓடோடி வருகின்றன ராத்திரி நல்ல மழை இந்த வருஷத்து பஞ்ச கொடும போச்சு உறக்கம் கொள்ளாத சந்தோஷம் ஜோசப் மௌனத்தை கலைக்கிறார் நீங்கள் சுதிரோடு என்ன பேசி கொண்டிருந்தீர்கள் என்று அவரை கேட்டால் யமுனா நானா என்ன பேசினேன் சுதிரோடு காஃபிக்கும் சாய்க்கும் இல்ல வித்தியாசங்கள் அதில் சமரத்தின் கேஷுவாலிட்டி என்ன வந்தது அதோ நான் அரசியல் ஒண்ணுமே பேசவில்லையே யுத்தம்னு வந்தால் உண்மை போகுமல்ல அதான் ஏது சமரத்திலும் முதல் கேஷுவாலிட்டி இப்ப சத்தியமானு அம்மாவா எனக்கு பெரிய போராட்டமாக இருக்கிறது நாம் பைத்தியகாரத்தனமாக நடக்காத லட்சியத்தை பற்றி கொண்டு போராடுகிறோமேன்னு தோன்றுகிறது எனக்கு தெரிஞ்சே முன்ன நான் படித்த போது ஹாஸ்டலில் பூரி கூட செய்ய மாட்டார்கள் அப்போதே டில்லியிலிருந்து ஒரு அம்மா காந்திய சர்வோதயம் கொண்டாடுபவர் வந்தால் எல்லா வகையும் செய்வார்கள் நம் ஆசிரமத்தில் இருந்து வரும் குழந்தைகளே வெளியே அழுக்கு படிந்த தின்பண்டங்களை கண்டால் வாங்கி தின்கிறார்கள் ஆசிரம தொண்டர்கள் வாழ்நாள் முடிய கதர் எளிமை கொள்ளாமை தூய்மை என்று பிரதிஞ்சை எடுத்துக்கொள்கிறோம் பிரேமா ஆசிரமத்தை விட்டு வீட்டுக்கு போனால் நைலக்ஸ் வகைதான் உடுத்துகிறாள் போன மாசம் யாரோ ஒரு நீண்ட முடி வெள்ளைக்கார ஜோடி நம் குடிசையில் வந்து தங்கினார்களே அவர்கள் கஞ்சா கொண்டு வந்திருந்ததாக ரங்கன் சொன்னான் இந்த மலையில் கஞ்சா பயிரிடுகிறார்களா என்று விசாரிக்கவே அவர்கள் வந்ததாக துரை சொன்னார் இந்த உலகத்தை நாம் என்ன செய்ய முடியும் ஜோசப் மறுமொழி ஏதும் கூறவில்லை சுமதி தாயி மாதாஜியுடன் காலையிலேயே புறப்பட்டு போய்விட்டாலாம் துரையும் நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்ற குழந்தைகளும் கூட காலை பஸ்ஸில் ஆசிரமத்துக்கு திரும்புகிறார்கள் யமுனாவும் ஜோசப்பும் வரும்போது பஸ் போய்விட்டது அடுத்த பஸ் நேராக அந்த வழியில் செல்லாது எனினும் காத்திருந்து அதில் ஏறுகின்றனர் பிற்பகல் இரண்டரை மணிக்கு அது மஞ்சூரில் வந்து நிற்கிறது அணை கட்டும் மின்நிலையமும் வந்த பிறகு பெருத்த ஊர் பஸ் நிற்கும் இடம் வழக்கம் போல கசமுசவென்று இருக்கிறது 
மழை பெய்திருப்பதால் சரிவுகளில் பெண்கள் மண்வெட்டியும் கொத்தும் கூடையுமாக சளைக்காமல் வேலைக்கு இறங்கிவிட்டனர் படுகப் பெண்டிர் மண்ணின் செவ்வியர் சரிவில் கொத்தி கொண்டிருக்கும் பெண்ணை பார்த்து கொண்டு நிற்கையில் யமுனாவின் முகத்தில் ஏக்கத்தின் சாயல் படருகிறது அந்த பெண்ணை பார்த்தால் பொறாமையாக இருக்கிறது அரசியலின் அவலங்களை பற்றியெல்லாம் சிந்திக்காமல் காலமறிந்து உழைத்து விளைவு காண்பதற்காக வாழ்கிறாள் அறிவு வளர வளர பிரச்சனைகளும் சங்கடகங்களும் தான் வளருகின்றன அறியாமை போற்றக்கூடியதொன்றாகிறது அறியாமை அறிவு இரண்டையும் சரியான பொருளில் கண்டு நீ சொல்லவில்லை வெறும் ஏட்டுக் கல்வியினால் அறிவு கூறிவிட்டதாகவும் பத்திரிகை படித்து அரசியல் அக்கப்போர்களை விவரிக்காததனால் அறியாமை நிறைந்தவர்கள் என்றும் ஏன் எடை போடுகிறாய் ஆனால் யமு இப்ப பாரு உன்னை பார்த்து கொண்டு அவள் வேலை மறந்து நிற்கிறாள் இது ஜோசப் உண்மைதான் அந்த நங்கை இவளை பார்த்து கொண்டு நிற்கிறாள் யமுனா சிரிக்கையில் அவளும் புன்னகை போக்கிறாள் இது எந்தொரு சல்யம் படிச்ச வாழ்வு அந்த பெண் எத்தனை அழகு எத்தனை பாக்கியசாலி ஒரு பாடு படிச்சு டீச்சர் உத்தியோகம் பார்ப்பது எத்தனை கேமைன்னு யானு இப்படி வெயிலும் பணியும் கொண்டு மழையும் சகிச்சு மானத்தையும் மண்ணையும் பார்த்து வாழ்வதொரு வாழ்வான்னு நினைச்சிருக்கோ யமு மனுஷ மனசுக்கு திருப்தி ஒரு போதும் கிடையாது தியாகத்தில் ஆரம்பிச்சு அஞ்சு ஏக்கரும் பத்து ஏக்கரும் வாங்கினவர்கள் பொது வாழ்வில் சுயநல பசை ஒட்டி ஒட்டி பதவி பித்தாகிவிட்டதை கண்ணால் பார்க்கல கிடைச்சதை செம்மையாக்கி கொள்ள அறிவு வேணும் ஒரு சரட்ட சில்லுக்கிட்டு எங்கிலும் அதையும் தேய்ச்சி மினிக்கி கலாவஸ்துவாக ஆக்குவது போல வாழ்க்கைய வாழணும் கொஞ்சே சுக துக்கம் சமமாகவும் போல் ஏக்கம் ஏது நம்பிக்கையோடு முயற்சி செய் பலனை பற்றி கவலைப்படாதே அது தானல்லோ கீதா சாரியம் சொன்னதும் கூட அம்மாவா பதவியில் அமர்ந்தால் அப்படி சமமாக பார்க்க முடியாதென்றுதான் நீங்கள் கரையோரமாக ஒதுங்கிவிட்டீர்களா மூக்கு கண்ணாடிக்குள்ளிருக்கும் விழிகள் அவளை பார்த்து சிரிக்கின்றன பதவியில் அமரும் முன் நம்முடைய தலைவர்களின் பேச்சுகளும் நடப்போம் பிறகு கொள்கைகளை கையால ஆட்சி கை கொண்ட பிறகு மாறிப்போவதால்தான் இளம் தலைமுறை நம்பிக்கை இல்லாமல் போனது தனி மனிதனின் ஒரு தூய்மையான நடப்பினாலேயே நாணயம் ஒழுங்கு எல்லாம் இருந்தாலே சமுதாயமும் ஜனநாயக அரசாட்சியும் மேன்மையாகும் இதற்கு நம்மால் இப்போது என்ன செய்ய முடியும் அம்மாவா ம் யமு இந்த நூற்றாண்டு ஆகோஷமெல்லாம் எதற்கு நமக்கு விளம்பரமா அல்ல ஒரு பத்து நூறு குட்டிகள் இளம் தலைமுறை கண்டு கேட்டில் மனசில் வாழ்க்கையின் நல்ல நல்ல நெறிகள் எல்லாம் பதியணும் இந்த நூற்றாண்டு திட்டமாக வெறும் பாத யாத்திரையோடு நிற்காமல் மூளை முடுக்கெல்லாம் முக்கியமாக மனுஷ மதிப்புகளுக்கு இடம் கொடுக்காத நகரத்தில் நெறியோடு கூடிய வாழ்க்கைக்கு பிரச்சாரம் செய்ய வேணும் இது என்னுடைய யோசனை யமுனா மௌனமாக நிற்கிறாள் அம்மையிடனும் அச்சனிடனும் கூட இதே சொன்னது ஏற்கனவே முதிர்ந்து வழிமாறி போனவர்களை திருத்துவதை விட இனி வளரும் தலைமுறைக்கு நல்ல வழிகாட்டுவது அவசியமல்ல மூளைக்கு மூளை எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் மிடில் ஸ்கூல் ஹைஸ்கூல் எங்கும் பிரச்சாரம் செய்யணும் ஒரு நல்ல சமுதாயத்துக்கு வித்திடணும் யமுனா உரைச்சி நிற்கணும் எந்தா செய்யலாம் அம்மாவா இதில் ஒரு சங்கடம் ஏது மண்ணாங்கட்டிக்கும் அரசியல் கலர் பூசினால் தான் இப்போல் விளம்பரம் கிட்டும் நாட்டுக்கார் மத்தியில் கொடி கட்டி பரண சினிமாக்காரர்களே இந்த கதிக்கு வந்திருக்கும் போது நான் எம்மாத்திரம் ஒரு பத்து ஸ்கூலில் சர்வோதய சேவாசிரமத்தை சேர்ந்த யமுனா காந்திய பிரச்சாரம் செய்ய போவதாக ஏற்பாடு செய்யலாம்னு வச்சா ஒவ்வொரு ஸ்கூலும் அரசியலுக்கு அப்பால இருக்கணும் அரசு ஸ்கூல் ஒரு வகை மேனேஜ்மெண்ட்டாக இருந்தால் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்சின்னு சார்ந்து இருந்தால் கஷ்டம் ஆசிரமம் வழியாக கோவை செல்லும் பஸ் முக்கி முனகி கொண்டு வருகிறது அந்த பாதையில் சுற்றி வளைந்து மலையை விட்டிறங்கும் பஸ் அது ஒன்றுதான் ஆசிரமத்திற்கு சாலையில் இறங்கிய பின் செம்மன் பாதையில் நடக்க வேண்டும் சாலையில் வந்து இறங்கும் போது மாலையில் ஐந்தே கால் மணியாகியது வானம் இரண்டு கிடைக்கிறது கானகத்தினிடையே மனித பூண்டின் அறவம் கேட்காத அமைதி அடர்ந்த காடுகள் மண்டி கிடக்கும் ஆற்றின் கரைகளினுடே அவள் சிறுமியாய் ஜோசப்புடன் எத்தனை நாட்கள் குதித்து நடந்திருக்கிறாள் அனை திட்டங்கள் வரும் முன்பு அங்கு பள்ளிக்கூடம் கிடையாது அப்பாவும் அம்மாவும் மருந்து பெட்டியையும் ஊசி குழாயையும் தூக்கி கொண்டு மலைகளை எல்லாம் சுற்றப் போய்விடுவார்கள் ஜோசப் அம்மாவன் பாதையை சீர் செய்வார் ஆற்று தண்ணீரை இறைத்து விளைநிலம் பாலிப்பார் மாலையில் ஒவ்வொரு கிராமமாக பஜனை செய்ய போவார் படிப்பும் கூட கற்பிப்பார் அவள் இருள குழந்தைகளிடையே அரச குமாரியைப் போல அச்சமின்றி சுற்றுவாள் காடை உடை 
புலி ஆள் அத்தி கோங்கு மரங்களிடையே காட்டுக்கொடிகள் பின்னி படர்ந்து கிடக்கும் இடங்களில் வனவிலங்குகளின் அச்சம் உணராமல் முன் செல்லுவாள் காட்டு தோழர்களே நாங்கள் வருகிறோம் என்று இருவரும் கைகளை கொட்டி கொண்டு செல்வார்கள் சிவந்த நீரோட்டம் வாய்ந்த நெல்லிக்கனிகளை கடித்து கொண்டு சென்ற அந்த நாட்கள் எவ்வளவு இன்பமானவை ஒரு முறை சுதிரை அழைத்துச் சென்று யாரோ ஒரு இருள பிள்ளையை கத்த சொல்லி கரடி கத்துகிறது என்று அச்சுறுத்தி கை கொட்டி சிரித்திருக்கிறாள் அவன் இப்போது அவளை அச்சுறுத்தி பார்க்கிறான் பாறை இடுக்குகளில் பெரிய கொடுக்கோடு குடியிருக்கும் தேல் வர்க்கங்களை காட்டி அம்மாவன் அவளுக்கு கொல்லாமையும் அஞ்சாமையும் பழக்கி இருக்கிறார் பெரிய புற்றுக்குள் பாம்பு இருக்குமோ என்று குச்சி கொண்டு குத்தி பார்க்க கூடாது என்று சுதீருக்கு அந்த காலத்தில் அவள் விளக்கியதுண்டு அங்கே திறந்த வெளி போன்று அகன்ற சரிவில் ஆறு உருண்டை கற்களுக்கிடையே குழந்தை சிரிப்பு சிரித்து கொண்டு வரும் அணை தேக்கம் வந்த பிறகு அந்த அழகெல்லாம் கனவாகிவிட்டன மின்நிலைய திட்டம் நடைபெற்ற காலத்தில் வண்ண வண்ணமாக மக்கள் அங்கே உல்லாச பொழுதுபோக்க வருவார்கள் அவளும் அம்மாவனும் தந்தையும் தாயும் ரங்கனும் அவன் குழந்தைகளும் காலையில் அங்கு சென்று பிரார்த்தனை பாடி நீராடி கூட்டாம் ஜோறு பொங்கி உண்டு கழித்த நாட்கள் பல கமலம்மா உதகை சீசனுக்கு வந்தால் ஆசிரமத்தில் வந்து ஒரு வாரம் தங்குவார் அவரும் கூட அந்த இடத்துக்கு அழைத்து செல்ல சொல்லுவார் அம்மாவன் கமலம்மாவுக்காகவே தனியாக ஒரு குடிலை தம் கைகளால் கட்டினாராம் இப்போதும் அது விருந்தினர் குடிலாக இருக்கிறது இப்போது கமலம்மா அங்கு வந்து தங்குவதில்லை உதகைக்கு வந்தாலும் இம்முறை ஆசிரமத்துக்கு வரவே இல்லை ரீம் 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 என்ற குழலொளி அவள் சிந்தையை தூண்டி தூக்கி வாரி போட செய்கிறது சாலையின் ஓரமாக அவள் விலகிக் கொள்கிறாள் அந்த நீல வண்டி சுர்ரென்று வந்து உராய்ந்தார் போல நிற்கிறது சுதிர் சுதிர்தான் ஓட்டும் ஆசனத்திலிருந்து கதவை திறந்து கொண்டு சிரிக்கிறான் காட்டு மிராண்டி தோற்றம் காண்பித்த கருமையும் காதோர தூண்களும் கூட மழிக்கப்பட்டு முகம் மென்மை இயல்பை காட்டுகிறது உங்க பஸ்ஸை பிடிக்கணும்னு துரத்தி கொண்டு வந்தேன் இந்தா யமு யமுனாவிடம் சிரித்து பேசி அந்த பழுப்பு நிற பேக்கெட்டை கொடுக்கிறான் என்னது இது உன் செயலை விட்டு போய்விட்டாயே வேறொன்றும் இல்லை பயந்து விடாதே நன்றி இதை நீங்கள் கொண்டு வருவதற்காகவா வந்தீர்கள் ஏன் இதை கொண்டு வருவதற்காக நான் வரக்கூடாதா ஒரு சிரிப்பு சண்பக பூக்கள் இளங்காற்றில் சிதறுகின்றன கதவை சாத்துகிறான் நீங்கள் உள்ளே வரலையா இல்ல கோயம்புத்தூர் போகிறேன் ஆறரை மணிக்கு ஒரு மீட்டிங் வண்டி பாதையில் மெல்ல இழிந்து செல்கிறது சேலையை அழகாக மடித்து காகித பைக்குள் வைத்து கட்டியிருக்கிறார் கமலம்மாதான் கட்டியிருப்பார் கோயம்புத்தூர் கூட்டத்துக்கு போகிறேன் என்று சொல்லியிருப்பாரோ போகும்போது கமலம்மா புடவையை கொண்டு போய் கொடு என்று சொல்லியிருப்பாரோ உள்ளே வந்து காகிதத்தை பிரிக்கும் போது மேலாக ஒரு துண்டு கடிதம் இருக்கிறது நேற்றிரவு பண்பு குறைவாக நடந்திருந்தால் மன்னித்துவிடு சுதீர் அத்தியாயம் ஐந்து இரண்டு நாட்களுக்கு ஆசை காட்டிவிட்டு ஊமை புழுக்கமாக வாட்டுவாயோ என்று மண் வானை பார்த்து உருகும் வெப்பம் கோவை நகரத்தில் பொதுவான நிலையில் இருந்தாலே நீருக்கு நெஞ்சுலர காத்து கிடக்க வேண்டும் பஞ்சாலைகளில் சீக்கு பிடித்தது போக ஆரோக்கியமானவைகளும் தண்ணீர் தட்டில் தவிக்கும் நிலை வறுமையும் புழுதியும் வறட்சியும் தெருவெல்லாம் உற்சாகங்களை அடியோடு வரட்டி இருக்கின்றன மலையடிவாரத்தில் இருந்து வரும் வண்டிக்காக ஜோசப்பும் யமுனாவும் நிற்கின்றனர் அவர் அவளை ரயிலேற்றி விட்டு மறுநாள் பாத யாத்திரையில் பங்கு கொள்ளப் போகிறார் பெண்கள் வாசனை முகப்பொடியும் பூவுமாக கடை விரித்து அலங்காரம் செய்து கொள்ளும் அறையில் அந்த மனங்களை அமுக்கிக் கொண்டு உட்புறம் இருந்து நாற்றம் வீசுகிறது குடலுக்குள் புகுந்து அங்கு என்ன இருந்தாலும் தள்ளிவிடுவேன் என்று சவால் விடுகிறது தங்கள் மன பலவீனங்களையும் உடல் அழுக்குகளையும் வெளியில் காட்டுவதை பண்பு குறைவாகவும் அநாகரிகமாகவும் கருதும் காலம் பழையதாகிவிட்டது என்று அவளுடைய அம்மா சொன்னது நினைவுக்கு வருகிறது தந்தை படுக்கையோடு படுக்கையாக நோயில் விழும் முன் ஐந்தாறு ஆண்டுகளுக்கு முன் அவளும் தாயும் மதுரை பக்கத்து காந்தி கிராமத்துக்கு போனார்கள் மதுரை ரயில் நிலையத்துக்கு பொது குளியலறையில் அம்மா பெண்கள் முகம் சுளிக்க ஒரு அறிவுரை நல்கிவிட்டு தேய்த்து கழுவினாள் இப்போது இன்னும் காலம் முன்னேறி செல்கிறது சந்திர மண்டலத்தில் முதல் மனிதன் அடி வைத்து விட்டான் நகரமே பார்க்காத வெளிச்சம் தெரியாத ஆதிவாசி பெண்களுக்கும் இவர்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் 
அவர்கள் புறத்தூய்மையின் சுகத்தை அறியாத பேதைகள் ஒரு வகையில் அந்த எளியவர்களுக்கு சுத்தம் ஆடம்பரமும் கூட இந்த மலைக்காட்டு ஏழைகள் குளித்து துணை துவைத்தால் துணிகள் கரைந்துவிடும் என்று துவைக்காமல் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த பளிங்குக்கள் பரவிய குளியலறையில் வந்து புழங்கும் நாகரீக மக்கள் சுதந்திரத்தின் சுகம் மிஞ்சி அகம்பாவமாகிவிட்ட நிலையில் தங்கள் மலினங்களை நாணமின்றி வாரி இறைக்கின்றனர் குளித்த உடைமாறும் அணியறையில் செருப்பை தொடும் தேக்க நீர் நாற்ற நீராக இருக்கிறது பீங்கான் பாண்டத்தில் எவனோ ஒருத்தி போடக்கூடாத பொருளை போட்டு அது அடைத்து போகும் பணியை செய்திருக்கிறாள் யமுனா துடைப்பம் தேடி தேக்க நீரை தள்ளி துப்புரவு செய்கையில் ஒரு முப்பது வயது காரி மூன்று வயசு குழந்தை குறைய உடையுடன் அங்கு வருகிறாள் யமுனாவை அவள் துப்புரவு காரி என்று நினைத்திருக்க வேண்டும் அப்புறமா சுத்தம் செய் அப்பால் போ என்று விரட்டுகிறாள் யமுனா நிமிர்ந்து பார்க்கிறாள் பொது இடங்களில் கொஞ்சம் பொறுப்பாக நடந்து கொள்ளக்கூடாதா பெண்கள் அதுவும் படித்த பெண்கள் இதை நினைத்து பார்க்க வேண்டாமா அவள் மறுமொழி ஏதும் கூறவில்லை அப்படியா சேதி என்று ஏலனமாக கேட்பது போல பார்வையை வீசிவிட்டு போகிறாள் துடப்பத்தை மூளையில் வைத்துவிட்டு அவள் அலுப்போடு வெளியே வருகிறாள் அரை வயிறும் முக்கால் முதுகும் தெரிய காட்டிக்கொண்டு நாலைந்து பெண்கள் கொடுக்கு மீசைகள் குறுந்தாடி கோலங்களில் சில இளைஞர்கள் மனிதன் சந்திரனில் காலூன்றி மனித குலத்துக்கு ஒரு முன்னேற்ற தாவல் என்று முழங்கிய வீரனை பற்றிய விமர்சனங்கள் கலகலுக்கும் சிரிப்புகள் கத்தி குத்து இரத்தங்கள் பெண்ணுடலின் விரிவான கோலங்கள் காம கலியாட்டங்களின் சங்கேத படலங்கள் ஆகியவற்றை அட்டைகளில் விளம்பரம் செய்து கொண்டிருக்கும் புத்தகங்களை தள்ளுவண்டியில் வைத்து தள்ளிக்கொண்டு ஒரு அழுக்கு சட்டை பையன் ரயிலடி மேடையில் ஊர்ந்து செல்கிறான் அந்த புத்தகங்களில் பொதிந்துள்ள விஷயங்களை பற்றி அவனுக்கு ஏதும் தெரியாது அக்கறையும் இல்லை அவற்றை அவன் ஆங்கிலம் படித்த மேல் நாட்டு நாகரிகக்காரர்களுக்குத்தான் விற்கிறான் எந்தா யமுனா சிந்தனவயப்பட்டது ஒன்னும் இல்லை பாத்ரூம் கழுவ போன தண்ணீர் இல்லை ஓ அது சரி ஆனா இது பாபுஜி இருந்த காலமல்ல நீ செய்வதை பார்த்து நானே ஏறினும் உதவி வரலையே நான் இந்த வேலையை குளிக்க செய்வதாக நினைத்தாள் ஒருத்தி யமுனா கலகலவென்று சிரிக்கிறாள் அவரோ அவளை பெற்று வளர்த்த தந்தை தன் மகள் கணவன் வீடு செல்ல விடைபெற நிற்பது போல உணர்ச்சி தழுதழுக்க நோக்குகிறார் யமுனா உன்னை பார்க்க பார்க்க எனக்கு பெருமையா இருக்கு ஒரு கலாகாரன் தன் சிருஷ்டியை பார்த்து சந்தோஷப்படுவது போல நின்ற அம்மையும் அச்சனோ காட்டு குழந்தைகளை மக்களாய் சுவீகரிச்சு உன்னை நான் சுவீகரிச்சு மகளே வில்வித்தையும் குதிரை ஏற்றமோ கற்பிச்சு மகனை யுத்தரங்கத்துக்கு அனுப்புவது போல எனக்குள்ளே ஒரு எண்ணம் என் கண்முன் வளர்ந்து நீ எப்படி இருக்க வேணும்னு நினைச்சேனோ அதெல்லாம் கை கூடினா போல சந்தோஷம் ஆனா எத்த கட்டி கொடுத்தாலும் சொல்லி கொடுத்தாலும் சமர பூமியை கண்டதோ நடுநடுங்கி போகிறவர்கள் தான் இந்த அஹிம்சா வழியில் அதிகமான பேர்களோ பதவியையும் பொறுப்பையும் வகிக்க வருபவர்கள் தான் எல்லோரும் அந்த களத்தில் மின்மினி பூச்சிகளாக ஆண்மை இழந்து சுற்றி கொண்டிருப்பவர்களையே இன்றைக்கு நாடு முழுசும் பார்க்கிறோம் நீ ஏது பதவி வகிச்சாலும் எரிமுட்டை தட்டி ஜீவனம் செய்தாலும் பத்து நூறு குட்டிகளுக்கு படிப்பிச்சாலும் ஒரு முரட்டு புருஷனுக்கு மனவாட்டியானாலும் சத்தியத்தையும் அஹிம்சையோ முழு வடுவத்தில் அந்த வாழ்விலே அந்த தொழிலிலே காண வேணும் அப்போல் லோகத்தில் உள்ள சக்தியெல்லாம் நின்றே பங்கில் வரும் சத்தியமே ஜெயன்னு ஏட்டில் வரைஞ்சி வச்சாப்புல அது வராது கொஞ்சே அதை வாழ்வில வரைந்து கொள்ள வேணும் நான் உனக்கு என்றென்றைக்கும் எப்போதும் சொல்லும் ஒரே அறிவுரை இதுதான் ஊருக்கு இதை சொல்லத்தான் உன்னை ஆசையோடு உருவாக்கினேன் சரளமாக மெதுவாக இழிந்து கொண்டிருந்த அருவி பெரிய பெரிய பாறைகளையும் மண்ணையும் காட்டிக்கொண்டு வறண்டு விட்டார் போல அவளுக்கு தோன்றுகிறது தண்ணீர் வழியும் போது தோன்றாத அச்சம் தண்ணீர் இல்லாத போது தோன்றுகிறது எனக்கு ஒரே குழப்பமாக இருக்கிறது அம்மாவா சில சமயங்களில் பயமாக இருக்கிறது உங்களை அம்மையை அப்பாவை எல்லோரையும் இந்த காட்டிலிருந்து நாட்டுக்கு கொண்டு போக வேண்டும் போல ஒரு பரபரப்பு உங்களிடம் சொன்னால் கேலி செய்வீர்கள் எந்த பயம் பற்றி அவருடைய புருவங்கள் அவளுடைய முகத்தை கண்டு சுருங்குகின்றன அக்கறையிலிருந்து மாறன் கோரன் எல்லாம் இங்கு வந்து அரிசி கேழ்வரகெல்லாம் கடத்தி போகலாமா அம்மாவே யார் பக்கம் என்ன நினைக்கிறாள் என்னிடம் ஏன் மறைக்கிறார்கள் என்று புரியவில்லை அம்மாவா அம்மையோ என்ன பொய் எனக்கு புரியவில்லை மகளே அவள் விளக்குகிறாள் 
ரத்த பசிக்காரருக்கு சோரிடுவது முறையும் அம்மாவா அக்கறையில் சுதிர் அப்பாவி மலைக்காட்டு பணியரையும் அடியரையும் இரத்த பசிக்காரர்களாக்க அந்த துரோகிகளுக்கு இங்கே தெரிந்து உதவி செய்யலாமோ யமுனா பசி என்று வரும் போல் தராதரம் பார்ப்பவள் அம்மை அல்ல இரத்த பசி எப்படி வரும் வயிற்று பசி முற்றும்போது வரும் வயிற்று பசி அவிஞ்சால் பின்னது வரான் வழியல்ல யமுனா காட்டில் இருக்கும் நிஜ புலிகளை விட நாட்டில் பசுத்தோல் பொருத்திய புலிகள் நிறைய வளர்ந்துவிட்ட அபாயத்தை சமாளிக்க நிஜ புலிகளே வந்து போலிகளை காட்டி கொடுக்கும் நிலை இன்றைக்கு இருக்கிறது ஆண்டவனுக்கே அர்ப்பணமாக்கி கடைசி வரையில் அன்பு வழியில் தைரியமாக நடப்பதுதான் நம் கடமை யமுனா பாபுஜி நவகாலியில் அடி வச்சு யாத்திரம் செய்த போல் பிரார்த்தனை கூட்டத்தில் கொள்ளைக்காரனும் கொலைகாரனும் வந்து கண்ணீர் விட்டதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் எனக்கு நம்பிக்கை போகாது சுதீரனும் சகாக்களும் நம் ஆசிரமத்தை இரத்த கலரியாக்க வரும்போது அகிம்சை தீபத்தை கையிலேந்தி கொண்டு அச்சமின்மை என்ற வாழாயுதத்தை நெஞ்சில் தாங்கி நிற்போம் அச்சமேது மகளே நீ பாடுவாயே அச்சமில்லைன்னு அன்னு சமர நடந்தபோது பாடிய பாட்டு அது இன்னும் இருக்கு இந்த நம்பிக்கையை செவி மடுக்கையில் உள்ளம் புல்லறிக்கிறது நல்ல நல்ல காரியங்களுக்கு வேண்டி ஒரு முறை காத்திருந்தாலும் பாதகமில்லை மகளே நம்பிக்கை இழக்கக்கூடாது பெரியப்பாவே எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்து இருக்கிறார் என்றால் எப்படி இருக்குமோ அது வேறு தெரியவில்லை அவருடன் அதிகமாக கூட நான் பழகியதில்லை உனக்கு அதெல்லாம் சொல்லித்தர வேண்டுமாயமோ அங்குள்ள சர்வோதய சங்கம் மூலமாகத்தான் பேச்செல்லாம் ஏற்பாடு செய்வார் நீ உன் ஆழமான எளிமையான பேச்சால் உண்மைக்கு உயிர் கொடுக்கணும் அவள் வண்டி வரும் திசையை பார்த்து கொண்டு மௌனமாக நிற்கிறாள் யாருக்கு கல்யாணம் பெரியச்ச மகனுக்கோ இல்லை மகளின் மகளுக்கு நான் இரண்டு வருஷத்திற்கு முன் போயிருந்தப்ப கூட மாப்பிளை தேடிக்கொண்டிருந்தார் நீருவுக்கு ஐஏஎஸ்ஸாக ஓ ரசமாக பொழுது போகும் அப்போது உனக்கு நான் அங்கே படித்து முடித்து வர வேண்டும் என்று ஒரே பிரியாக இருந்தார் பெரியம்மை காலமான பிறகு நான் இப்பத்தான் அங்கே போறேன் அப்ப ஒரு கால் பெரியச்சன் உனக்கு மாப்பிளை பார்த்து வச்சிருப்பாரோ ஓ ஒரு ஐஏஎஸ் பார்ப்பாராக இருக்கும் ஐஏஎஸ்ஐ கல்யாணம் கழிக்க ஆசையுண்டானால் சொல் மகளே கியூவில் நிற்க ஞான் கொண்டு வரும் ஆசையுண்டோ யமுனா மறுமொழி ஏதும் கூறவில்லை வண்டி வந்து விட்டது கூட்டம் மூன்றாம் வகுப்புகளை முற்றுகையிட முண்டியடித்து கொண்டு ஓடுகிறது இடத்தை கண்டுபிடித்து ஏறுவதற்குள் பல பேருடன் முட்டி மோத வேண்டியிருக்கிறது ஓரத்தில் உள்ள ஒற்றை ஆசனம் எத்தனையோ முறைகள் பல சந்தர்ப்பங்களை ஒட்டி அவள் சென்னைக்கு பிரயாணம் செய்திருக்கிறாள் பெரிய தந்தையின் வீட்டில் தங்கி இருக்கிறாள் எனினும் இப்போது காலவரையறை ஏதும் இல்லாத நாட்கள் தங்கக்கூடும் எதிர்காலம் திட்டவட்டமாக தெரியாது வண்டி தொழில் நகரத்து குடிசைகளை எல்லாம் தாண்டி செல்கிறது கோயம்புத்தூரில் எல்லா பகுதிகளும் அவளுக்கு தெரியும் வண்டி டெக்ஸ்டூலை கடந்து செல்கையில் விளக்குகள் பூத்துவிட்டன கொஞ்சம் கால எடுத்துக்கிறீங்களா இரட்டை பின்னல் தொங்க அவற்றில் கனகாம்பரம் சரமும் ஊசலாட பூ குலுங்குவது போல நைலான் சேலையில் நிற்கிறாள் ஒரு தங்கை நீங்க நீ யமுனா அல்ல ஆமாம் அருணாதானே அருணாவேதான் பெருமிதம் ததும்பும் சிரிப்போன்று இதழ்களில் விளையாடுகிறது உயர்நிலைப் பள்ளியில் யமுனாவுக்கும் கீழ்வகுப்பில் அருணா படித்தாள் மாணவர் மன்ற பேச்சு போட்டியில் ஆண்டுதோறும் அவள் பரிசை தட்டி கொண்டு செல்வாள் அடுக்கு மொழி அருணா என்றே பெயர் அவளுக்கு நல்ல குரல் அவளுடைய சொத்து அவளுடைய மாமன் திராவிட முன்னேற்ற கட்சியின் ஒரு தலையாய உறுப்பினன் அவர்களுடைய வீட்டில் அண்ணாதுரை விருந்துண்ண வந்திருக்கிறார் ஏன் அவளுக்கு அந்த பெயரை வைத்ததே அவர்தான் அந்த காலத்திலேயே அந்த தலைவரின் பெயர் சொன்னால் உருகி போவாள் இங்கே எப்படி அருணா நாலு நாளா மேல்வட்டத்தில் பிரச்சார கூட்டங்கள் பேசி பேசி தொண்டை கட்டி போச்சு தொண்டை கட்டித்தான் இருக்கிறது ஏன் இப்படி மூணாம் கிளாஸில் வர ஏன் யமு என்ன என்னென்ன நினச்சிக்கிட்ட நாங்கள் ஏழைங்க எங்கள் கட்சி ஏழைங்க கட்சி யமுனா சிரித்து கொள்ளுகிறாள் நீ என்ன பண்ணிட்டுருக்க யமு எம்ஏ பண்ணுறேன்னு சொன்னாங்க ஒன்றும் புரியலை உன் பாடு பரவாயில்லையா அருணா என்ன பரவாயில்ல ஒரே நாளில் ரெண்டு மூணு மீட்டிங் இருந்துட்டுதா சமாளிக்க முடியதில்ல ஆனால் உனக்கு இதுதானே எத்தனை நாளாகவோ குறிக்கோளாக இருந்தது அருணா அழகாக சிரிக்கிறாள் சிறு கூடான உடல்வாகு உதட்டருகில் ஒரு மச்சம் கவர்ச்சி நிறைந்த கண்கள் அவள் பேசும்போது கண்கள் இணைந்து பாவங்களை வெளியிடுகின்றன சுருண்டு அடர்ந்த தலைமுடி குட்டையான இரட்டை பின்னல்களாக விளங்குகிறது 
மார்பு பள்ளத்தில் அழகாக இரு உதய சூரியன் பதக்கம் இழைகிறது கருப்பிலை சிவப்பு ரோஜாக்கள் அச்சிட்ட சேலை பிரச்சாரம் என்றால் என்ன பேசுவாய் பேச்சு மட்டுமில்லை பேச்சு பாட்டு இரண்டும் கலந்து கதா காலட்சேபம் மாதிரி அதெப்படி ஆட்சியில் என்னென்ன சாதனைகள் செய்திருக்கிறோம் என்று கிராம மக்களுக்கு எடுத்து சொல்வதுதான் இந்த நடப்பு ஆண்டில் எத்தனை பள்ளிகள் சாலைகள் மருத்துவமனைகள் திறந்தோம் ஆட்சிக்கு வந்த பெண் என்னென்ன திட்டமிட்டு நிறைவேற்றியிருக்கிறோம் என்பதை பாட்டாக கதையாக சொல்லுவோம் நகரங்களில் செய்ய மாட்டாயா இதெல்லாம் யார் ஏற்பாடு செய்வார்கள் ஏன் செய்யாமல் அந்தந்த வட்டத்தின் செயலாளர்கள் ஏற்பாடு செய்வார்கள் இதற்கு மாத சம்பளம் உண்டா இல்ல ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு இத்தனைன்னு பங்கு போட்டுக் கொள்வோம் நாங்கன்னா யாரு பக்கவாதியக்காரர்கள் எல்லாம் தான் நிகழ்ச்சிகளை ஒழுங்கமைக்க ஒரு குழு இருக்கிறது ஊருக்கு தகுந்தார் போல வசனங்களை மாற்றி அமைப்போம் தேர்தல் சமயத்தில் ஓய்வே இருக்காது உன்னை பார்த்தால் எனக்கு பொறாமையாக இருக்கிறது அருணா அருணா அதை ஒப்புக்கொண்டு கலகலவென்று செறிக்கிறாள் பிறகு அவள் கால்களுக்கிடையில் வைத்த கூடையை இழுத்து திறந்து இரண்டு வால் பேரிக்காய்களை எடுக்கிறாள் ஒன்றை யமுனாவிடம் கொடுத்துவிட்டு மற்றதை கடிக்கிறாள் ஒரே பசி கார் அலைய குலைய வேகமாக கொண்டு வந்து விட்டது அவள் ஒன்றை தின்று முடித்து இன்னொன்றை கடிக்கையில் யமுனா பாதி கூட மெல்லவில்லை வால் பேரே நல்லா இருக்குல்ல எனக்கு உன்னுடைய நிகழ்ச்சி ஒன்று கேட்கணும்னு ஆசையா இருக்கு அருணா கபடமில்லாமல் சிரிக்கிறாள் நீ ரொம்ப படிச்சிருக்க யமுனா நான் சொல்றதெல்லாம் கிராம மக்களுக்கு தேர்தல் சமயத்தில் தான் பிரச்சாரம் செய்வீங்கன்னு நினைச்ச எப்போதுமே பிரச்சாரமா கண்களை உருட்டி விஷயத்தின் தீவிரத்தை அவள் விளக்குகிறாள் பிரச்சாரம் ஒரு கட்சி நிலச்சி நிற்க உயிர் தண்ணி சோறு மாதிரி அது பதவியில் இருந்தாலும் தேவை இல்லாட்டியும் தேவை தேர்தல் இல்லாத காலத்தில் தான் அவசியம் தேவை அப்ப பொய்யான பிரச்சாரத்தினால் கூட ஒரு கட்சி பதவிக்கு வந்துவிடலாம் இல்லையா அருணா யமுனாவின் கையை பற்றி கொண்டு உதட்டை கடித்து பொய் கோபம் காட்டுகிறாள் ஏய் குறும்பு பொய் பிரச்சாரம் எதற்கு செய்ய வேண்டுமாம் பொய் பிரச்சாரத்தில் எப்படி வர முடியும் நம் மக்கள் முட்டாள்களா இந்த கட்சி பதவிக்கு வருவதற்கு மக்கள் எல்லோரும் இதற்கு முன் இருபது வருஷ ஆட்சியில் தங்களுக்கு அடிப்படை தேவை கூட கிடைக்கவில்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டது தான் காரணம் தென்னாட்டு கிராமங்களில் காந்தியை பலருக்கு தெரியாது ஆனால் அண்ணா என்று சொன்னால் லட்சோப லட்சம் மக்கள் உருகி போகிறார்கள் ஒவ்வொரு குடிசையிலும் நான் உங்களில் ஒருவன் என்று கலந்து கொண்டவர் அவர் யமுனாவுக்கு இப்போது அடிப்படை தேவைகள் கிடைக்கின்றனவா என்று கேட்க ஆசைதான் அவள் கிடைக்கிறது என்றுதான் சொல்லுவாள் இல்லை என்பதை தன்னால் நிரூபிக்க முடியாது அது போகட்டும் அருணா நீ திருமணம் செய்து கொள்ளலையா அதை பற்றி யோசிக்கவே எனக்கு பொழுதில்லை சரியா போகுது யார் கண்டது அடுத்த தேர்தலுக்கு பிறகு நீயே மந்திரியாகிவிடலாம் அருணாவுக்கு இந்த புகழரை பிடித்திருக்கிறது செறித்து கொள்ளுகிறாள் அறுபத்தேழிலேயே அண்ணா பாப்பாவை நிறுத்தி வச்சா ஓட்ட வாரிட்டு வந்துடும் வயசாகலையேன்னு பார்க்கற என்றார் ஆனால் நான் தேர்தலுக்கு நிற்க மாட்டேன் ஏன் எனக்கு இந்த வாழ்க்கை தான் பிடிச்சிருக்கு இது கலை கலைக்காக வாழ்வதுதான் எனக்கு இஷ்டம் என்று உதய சூரியன் முகப்பை உதட்டில் வைத்துக் கொள்ளுகிறாள் கலை பிரச்சாரமும் ஒரு கலையோ இருக்கலாம் அறுபத்து நான்கு கலைகளில் அதுவும் ஒன்றாக இருக்கலாம் வாழ்க்கையில் அரசியல் என்றாலும் அதில் ஒரு முகமாக குவிய திட்டவட்டமாக இளவயதில் ஒரு கோட்பாட்டை வரையறுப்பது சுதந்திர சிந்தனைகளை தடை செய்வதுதானே பொது உடைமை தத்துவ நாடுகளில் இதை கண்ணும் கருத்துமாக செய்கிறார்கள் சுதந்திர சிந்தனை என்றாலும் சட்டத்திட்ட கூடுகளில் வளரும் செடியாகவே வளருகிறது அவளும் அப்படித்தான் அம்மாவனும் அப்படித்தான் அவர்கள் காந்தி என்ற ஒருவர் லட்சியம் என்று கண்ட சட்ட திட்டங்களுக்கு தம்மை பழகி கொண்டிருக்கின்றனர் யமுனாவுக்கு டெரிலினும் காஞ்சிபுரமும் பிடிக்கவில்லை பழக்கம்தானே காரணம் ஆனால் இப்போதெல்லாம் காந்தியடிகளின் பெயரை சொன்னாலே அவள் மனம் ஒன்று விடுவதில்லை அது குருட்டு பக்தி என்று அறிவு குறுக்கிடுகிறது சத்திய வாழ்வு வாழ முடியுமா என்று அவர் தம்மை சோதனைக்குள்ளாக்கி கொண்டார் வெற்றியின் பிசிறுகளை உலகம் கண்டு கொண்டது அவருடைய மட்டத்துக்கு கோடானு கோடியும் உயர முடியுமா ஆழ்ந்த சிந்தனை செய்தால் சுதீர் கூறினார் போல வாழ்க்கையில் ஒரு போலித்தனம் வளரவே அவர் வழிகாட்டியிருக்கிறார் திடீரென்று எங்கோ வழிமாறி போவது போல குளிர் சிலிர்ப்பு ஓடுகிறது உடல் குழுங்குகிறது லேசாக என்னை பற்றியே கேட்டியா இப்போ நீ எங்கே போயிட்டுருக்க அதை சொல்லலையே நானா பெரியப்பா வீட்டுக்கு பட்டணமா ஆமாம் பரங்கிமலைக்கும் பல்லாவரத்துக்கும் நடுவே வீடு சந்தானம்னு 
செக்ரட்டேரியட்லேருந்து ரிட்டையர் ஆகி இருக்கிறார் போன முனிசிபல் எலெக்ஷனில் சுதந்திர கட்சியில் நின்னாரே அவரா ஆமாம் அப்படின்னு என்னை வர சொல்லி லெட்டர் கூட எழுதியிருந்தார் நீ ஏன் வந்திருக்க கூடாது அம்மு நான் கூட்டணி பிரச்சாரத்துக்கு போயிருந்தேன் அவரு கார் தானே வந்தது எங்க மாமனுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவர் புத்திவாக்கம் தொகுதியில் எங்கள் மாம சட்டமன்றத்துக்கு நின்று வெற்றி பெற்றப்ப சந்தான் நம்மையர் கூட்டணி பக்கம் இருந்தாரே ஓ நீ ஏன் வரல எனக்கு அரசியல்னா பயமாக இருக்காருண்ணா நீ இப்படி சொல்கிறது தப்பு ஆளுங்கட்சியோடு கூட்டாக இருக்கிறப்ப உனக்கு என்ன பயம் எனக்கு உன்னை போல பேச தெரியாது அருணா அதெல்லாம் சும்மா நான் நம்ப மாட்டேன் சொகுசாக கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டு உட்கார்ந்துடுவியோ என்னமோ அருணாவோடு அவளும் சேர்ந்து சிரிக்கிறாள் அதுவும் கூட தப்பில்லையே அத்தியாயம் ஆறு சென்ட்ரலில் பெரியப்பாவின் வீட்டிலிருந்து யாரேனும் வந்திருப்பார்கள் என்று யமுனா எதிர்பார்த்திராமல் இல்லை பெரியப்பா வயோதிகர் வீட்டோடு இருக்கும் பெரியம்மாவின் விதவை தங்கை வெளியில் வரமாட்டாளாக இருக்கும் நீரு பெரியப்பாவின் மகள் வயிற்று பேத்தி அவளை எதிர்கொண்டழைக்க வரலாம் ஆனால் அவளுக்கு திருமணம் நிச்சயமாகி இருக்கிறதாம் வருகிறாளோ இல்லையோ நீருவின் தம்பி ரவி அவன் வரலாம் அல்லது கார்தானே பெரியப்பாவே வருகிறாரோ அல்லது ஓட்டி மட்டுமே ரயிலடி மேடையில் நிற்கிறானோ அருணாவை வரவேற்கத்தான் கருப்பு சிவப்பு கரை துண்டுகளுடன் நாலைந்து பேர் நிற்கின்றனர் நான் வரையமோ ஒரு நாளைக்கு நிச்சயமாக நீ என் நிகழ்ச்சிக்கு வரணும் என்று விடை பெற்றுக் கொண்டு அருணா கைப்பையை ஆட்டிக்கொண்டு குதி உயர்த்தும் குமிழ் செருப்பு டக் டக் என்று ஒழிக்க நடந்து செல்கிறாள் கைப்பெட்டியும் கையுமாக யமுனா இறங்கி சில நிமிடங்கள் கூட்டம் கலைவதை பார்த்து கொண்டு நிற்கிறாள் அப்போதுதான் நீண்ட கதர் ஜிப்பா கருப்பு கரையிட்ட கதர் வேட்டி ஆகிய கோலத்துடன் ஓர் இளைஞன் அவளை நோக்கி வருகிறான் செந்தாழை நிறம் அந்தனன் என்ற நிலைக்குரிய மென்மையையோ மேன்மையையோ உடனே ஏற்றி வைத்த முடியாமல் முகத்தில் ஒரு முரட்டுத்தனம் தெரிகிறது கண்கள் லேசாக சிவந்திருக்கின்றன வெற்றிலை சிகரெட் பழக்கம் உண்டு என்று அறிவிக்கும் உதடுகள் முடி வெட்டிக் கொள்ள நேரம் இல்லாது போன்றதொரு கிராப்பு நமஸ்காரம் குரலில் சுரசுரப்பு கைகள் குவிகின்றன நமஸ்காரம் நீங்கள் இந்துநாத் தென்வட்டம் யூத் காங்கிரஸ் லீடர் நேத்துதான் நீங்க வரதா பெரியப்ப சொன்னார் வாங்கோ வண்டி வெளியே இருக்கு இப்படி அரசியல் கலப்பட வரவேற்பை அவள் சற்றும் எதிர்நோக்கி இருக்கவில்லை அவளுக்கு தெரிந்து பெரியப்பா கதர் உடுத்தியவரல்ல அந்த காலத்தில் குடும்பத்துக்கு ஒட்டாமல் போய்விட்டான் என்று தந்தையை பற்றி கண்டவர்களிடம் எல்லாம் குற்றம் சொல்லுவாராம் சென்ற தடவை அவள் பெரிய தந்தையின் வீட்டில் சில நாட்கள் தங்கிய போது காங்கிரசின் கொள்கைகளை வாயில் வறுத்து அரைத்து கொண்டிருந்தார் இந்த இளம் காங்கிரஸ் தலைவன் பெரியப்பாவுக்கு வேண்டியவன்தானா பெட்டியை இப்படி கொடுங்க என்று அவன் கேட்க அவள் பரவாயில்லை என்று தடுக்க இறுதியில் சற்று பலமாகவே பிடுங்கினார் போல பெற்று கூட வந்த ஒரு போர்ட்டர் தலையில் வைக்கிறான் எனக்கு எத்தனையோ நாளாக உங்களை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவல் பெரியப்பா சொன்னார் நானே அழைச்சிண்டு வந்துடுறேன்னு கிளம்பிட்டேன் சர்வசேவா சங்கத்துக்காரா ஏதோ மீட்டிங்குக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணுறதாக சொன்னார் நீங்கள் பேசாமல் எங்ககிட்ட விட்டுடுங்க நான் திக்கெட்டும் பேர் சொல்கிறாப்புல விளம்பரம் பண்ணிட மாட்டேன் லீடர்ஷிப் உங்களை தேடி வந்துட்டுருக்கு உண்மையை சொல்ல போனா மிஸ் யமுனா தென்னாடே காத்து கிடக்கு அப்பா அம்மா குடும்பமே தேச தொண்டர்கள் நாட்டுக்காக விரலசைக்காத கபோதி கல்லாம் கதரின் பேருக்கே ஒரு கெட்ட பேர் ஏத்த மாட்டிண்டு இன்னைக்கு இம்பாலா காரில் போறப்ப இப்படியும் ஒரு குடும்பம் இருக்குமா என்று ஆச்சரியப்பட்டேன் நல்ல வேலை இந்துநாத் அவள் பேச வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை கார் கதவை திறந்து உட்காருங்கள் என்று உபசரிக்கிறான் புதிய அம்பாசடர் கார் ஓட்டியும் புதியவனாக இருக்கிறான் அவன் முன்புறம் அமர்ந்து கொள்கிறான் வண்டி சென்ட்ரலை கடக்கிறது தென்படும் சுவர்கள் எல்லாம் போஸ்டர்கள் சினிமா அரசியல் இலக்கியம் தனி மனித பிரவாகம் எல்லாமே சுவர்களில் ஓ நகரம் நகரம்தான் இந்த போலிகளுக்கெல்லாம் சாவு மணி அடித்து உண்மையான தியாகிகளை நாட்டுப்பற்று உள்ளங்களை சேர்த்து அரசியலை புனிதமாக வளர்க்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடனே நான் அரசியலுக்கு வந்தேன் மிஸ் யமுனா நான் ஏற்கனவே நம் வட்டத்திலேயே நாலு கூட்டங்களுக்கு காந்தி நூற்றாண்டு விழா கொண்டாட ஏற்பாடு பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு நல்ல பின்னணி படிப்பு பர்சனாலிட்டி பெண்ணுங்கிற கிளாமர் எல்லாம் இருக்கு நீங்க சும்மா மேடையில் நின்னாலே போதும் கூட்டம் தன்னால மயங்கிடும் என்று சொல்லிவிட்டு அவன் கண்ணாடியில் அவள் முகம் தெரியாதபடி நகர்ந்து கொள்கிறான் 
நீங்கள் நினைப்பது போல என் எண்ணங்களில் பொதுக்கூட்டங்களும் தலைமை பதவியும் கொஞ்சமும் கிடையாது உண்மையை சொல்லப்போனால் நான் தப்பி தவறிக்கூட அரசியல் பக்கமே போக விரும்பவில்லை அப்பா அவன் சற்றென்று அவளை திரும்பி பார்க்கிறான் அவள் புன்னகை செய்கிறாள் நீண்ட முடி வறட்சியாக பறந்து முகத்தை மறைக்க வந்து விழுவதே அழகாக இருக்கிறது நீளத்தில் கருப்பு பூ எல்லை கட்டிய கதர் சேலை புதைய புதைய அதே மாதிரியான சோழி கைகளில் இரண்டு கண்ணாடி வளையல்கள் அணிமனிர்கள் வேறொன்றுமே இல்லை எனினும் அடுக்கு நந்தியாவட்டை மலர்ந்தார் போன்ற புன்னகை முகம் மிஸ் யமுனா நம்முடைய நட்பு பிரமாதமான பலனை கொடுக்கப் போறதுன்னு நிச்சயமாக நான் நம்புறேன் அதனால் முதலிலேயே உங்கள் கருத்து தப்புன்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு பார்க்கிறேன் இந்த மாதிரி இன்டலெக்சுவல் எல்லாம் ஒதுங்கி ஒதுங்கிதான் இன்னைக்கு அரசியல் சாக்கடை மட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறது சில வினாடிகள் மௌனம் தொடர்ந்து விடுவிடு என்று கேட்கிறான் அரசியல் வேண்டாம் அப்ப சர்வோதயம் அது இதெல்லாம் எப்படி செயல்படும் பேப்பரில் ஒரு நாலு வரி செய்து போட வேண்டுமானால் அதற்கு ஒரு மந்திரி பேர் இருந்தால்தான் வரது அரசியல் பதவிங்கிற துருப்பு சீட்டு இல்லாம ஒன்னும் நடக்காது அதனால் அரசியல் பதவியை சம்பாதிக்க முதலில் முயற்சி செய்யணும் அதில்லாமல் ஒரு சுக்கும் நடக்காது யமுனா மௌனமாகிறாள் அவர்களுடைய காணக பகுதியில் அரசியல் கூட்டங்கள் நடப்பதில்லை என்றாலும் பல இடங்களிலும் அவள் அரசியல் கூட்டங்கள் கேட்டதில்லையா எதிர்கட்சிக்காரர்கள் பன்றியை கழுதையை கூட்டத்தில் புகுத்துவார்கள் கட்சி தலைகளின் நடத்தைகளில் அவதூறுகளை கோர்த்து வீசுவார்கள் அடுக்குமொழி அலங்காரங்கள் நீதி நூல்களிலிருந்து மேற்கோள்கள் சொற்களே ஆயுதங்கள் அத்தகைய அரங்குகளுக்காக அவள் தயாராக வேண்டும் அவளால் அதை ஒப்ப முடியவில்லை உயர் பண்புகளுடைய பெண் ஒருத்தியின் மனதில் கற்பு நெறி எப்படி வேறூன்றி இருக்குமோ அப்படி தீர்மானமான அரசியல் பதவிகளை சாராத பொறுப்புக்குரியவளாகவே அவள் தன்னை வளர்த்து கொண்டிருக்கிறாள் அந்த வெறுப்பு அவள் சுற்றும் முற்றும் கண்டறிந்ததால் வளர்ந்ததுதான் தொடக்கமே குழப்பம் வீடு வரும் வரையில் அவள் பேசவில்லை பொட்டலில் ஒரு பசும் தீவு மாஞ்சோலை இடையே பெரியப்பாவின் பங்களா காட்சியளிக்கிறது அங்கே அவர் வீடு கட்டிய காலத்தில் ரயில் நிலையம் இருந்த ஒன்றரை மைல் தொலைவுக்கும் சில குடிசைகளைத் தவிர சுற்று வட்டத்தில் ஒரு வீடு கிடையாது இப்போதோ அழகழகாக செப்புகள் போல இங்கொன்றும் அங்கொன்றுமாக வீடுகள் எழும்பியிருக்கின்றன போட்டி போட்டுக்கொண்டு குடிசைகளும் கட்சி கொடிகளும் தேநீர் கடைகளும் சாக்கடைகளும் பெருகியிருக்கின்றன கடை வீதி ஒன்று குடிசைகளை பிரித்து கொண்டு வட்டத்தில் முதுகெலும்பு போல ஓடுகிறது நசநசவென்று குழந்தைகள் தெரியும் ஒரு கூரை கொட்டகை பள்ளிக்கூடம் போல இருக்கிறது தையர் கடைகள் கசாப்பு மின்கடை லாண்டரி சைக்கிள் கடை அடகு கடைகள் கடைகள் மனிதர்கள் அரசியல் கட்சிகள் தெருக்கள் குடிசைகள் சாக்கடைகள் கடன்காரர்கள் இவை வளர்ச்சியின் அம்சங்கள் தாமோ வளமையின் அறிகுறிகள் தாமோ வண்டி மரத்தடியில் வந்து நிற்கிறது கதவை அறைந்த ஓசை கேட்டு சோடா புட்டி மூக்கு கண்ணாடியும் டிரான்சிஸ்டர் கையுமாக ரவி வருகிறான் என்ன ரவி ரவி ஒரு சிரிப்பு சிரித்து தலையை ஆட்டிவிட்டு உள்ளே ஓடுகிறான் இந்துநாத் தாத்தா இருக்காரா பரவாயில்லை பூஜையில் இருந்தால் கூப்பிட வேண்டாம் அப்புறம் வந்து பார்க்கிறேன் என்று சொல் நான் வருகிறேன் மிஸ் யமுனா என்று அவளுடைய பதிலுக்கு காத்திராமல் சொல்லிவிட்டு போகிறான் நீரு மாடிப்படியிலிருந்து விரைந்து இறங்கி வருகிறாள் ஓடி வந்து தழுவிக் கொள்கிறாள் உள்ளிருந்து சின்னம்மா ஈரக்குந்தலும் நெற்றி நடுவில் துளி நீருமாக வந்து புன்னகை செய்கிறாள் நீரு எப்படி வளர்ந்திருக்கிறாள் பாவாடை தாவணையுடன் இல்லை நல்ல உயரம் பருமன் மஞ்சளில் இளம் பச்சை இலைகள் அச்சிட்ட நெக்லஸ் அதே கடுகு மஞ்சளில் குட்டை கையும் அரை முதுகுமாக சோழி பழனி பெட்டிய மாடியில் கொண்டு வை என்று உத்தரவிடுகிறாள் சின்னம்மா இடுப்பு நிஜாரை செருகிக் கொண்டு வெற்றுமேனியாய் ஒரு பத்து வயது பையன் பெட்டியை தூக்கிக் கொண்டு போகிறான் முன்பு மாடியில் ஓர் அறையும் வராந்தாவுமாக இருந்த நினைவு இப்போது இரண்டு பக்கங்களும் இரண்டு படுக்கை அறைகள் குளியலறைகள் இருக்கின்றன மொசைத்தரையில் முகம் தெரிகிறது நீருவின் அறையில் நுரை மெத்தை படுக்கையில் நேர்த்தியான பூவிரிப்பு மெல்ல விசிறி சுழல்கிறது ஓரத்தில் முகம் பார்க்கும் கோழி முட்டை வடிவ கண்ணாடி கூடிய ஒப்பனை மேசை அதில்தான் எத்தனை வகையான குப்பிகள் ஜாடிகள் நீ இங்கே குளிச்சு ட்ரெஸ் பண்ணி கொள்ளலாம் யமோ கிணற்றில் போர் போட்டப்புறோ மேலே தண்ணீர் கொட்டுகிறது ஒரு கெய்சர் வாங்கி வையுங்கோன்னா தாத்தாவுக்கு இன்னும் மனசு வரல பரவாயில்லை நீரு 
நான் கிணற்றங்கரையிலேயே துவைத்து குளிப்பேன் எனக்கு இந்த ஆடம்பரங்கள் தான் பழக்கமில்லை அதெல்லாம் உங்க காட்டுல தான் தலையெழுத்து இங்க என்ன கஷ்டம் பழனி பழனி அம்மாவுக்கு வெந்நீர் இங்கே கொண்டு வை எனக்கு வெந்நீரே வேண்டாம் நான் என்ன மாப்பிள்ளையா இப்படி உபசாரத்துக்கு இதற்குள் சின்னம்மா காஃபியை எடுத்து கொண்டு வருகிறாள் அடடா நீங்கள் எங்க எடுத்து வரணும் சின்னம்மா பதிலுக்கு புன்னகையுடன் போகிறாள் குளியலறையில் அமிழ்ந்து குளிக்கும் பிளாஸ்டிக் தொட்டி துடைக்கும் துண்டுகள் சோப்பு வாசனைகள் இரண்டு வாளிகளில் வெந்நீர் வருகிறது இத்தகைய ஆடம்பரங்களை யமுனா முன்பு இங்கு கண்டதில்லை வாழ்க்கையின் இன்பங்கள் எல்லாம் இத்தகைய சுகங்களில்தான் இருக்கின்றன என்றுதான் எல்லோரும் கருதுகிறார்கள் நேரு கல்லூரியில் புகுந்த முதல் ஆண்டே தவறி போனாள் தந்தை உத்தரப்பிரதேசத்திலோ ராஜஸ்தானிலோ ஐஏஎஸ் வர்க்கம் இவளும் ரவியும் படிப்புக்காகவே பாட்டனார் வீட்டில் தங்கியிருக்கின்றனர் தோழிகள் அரட்டை வஞ்சனை இல்லாத நாவுக்கு வேண்டிய நல்ல உண்டிகள் சினிமாக்கள் இப்படி உல்லாச பொழுதுபோக்காக இவளுக்கு போகின்றன நாட்கள் மேனி சம்பங்கி பூவின் மென்மையோடு மினுமினுக்கிறது இனி திருமணம் உலர்ந்த சேலையை உடுத்தி கொண்டு தலையில் துண்டுடன் அவள் வெளியே வருகையில் மாடியில் யாருமே இல்லை போல இருக்கிறது நிரு என்று திரையை தள்ளி கொண்டு ஓரடி வைத்தவள் திடுக்கிட்டார் போல பின்வாங்குகிறாள் ஆயிரம் கோணல்களாக உடல் குறுகுறு போல தோன்றுகிறது பம்பாய் டையிங் விளம்பரத்தில் காணும் ஆண்மகனைப் போல ஓர் ஆடவன் நேரு அவன் மார்போடு ஒட்டி கிடக்கிறாள் யார் இவன்தாம் இவர்தாம் அவளுக்கு நிச்சயிக்கப்பட்ட பட்டு துடியை கொண்டு மூடினார் போல செவிகள் சூடேற வாளியில் சேலையை போட்டு வந்து ரயில் எழுக்கு போக துவைத்து தோட்டத்தில் உலர்த்துகிறாள் பெரியப்பா எத்தனை நேரமாக பூஜை செய்கிறார் மோடாவில் நாள் தாள் கிடைக்கிறது ஊஞ்சற் பலகையில் யாரும் இல்லை பூஜை அறை பக்கம் இருந்துதான் மனதை கவ்வும் பக்தி வாசனை வருகிறது சின்னம்மா நைவேதனம் கொண்டு போகிறாள் யமுனா இருப்பு கொள்ளாமல் நாள்தாளை பிரித்து பார்க்கிறாள் பேங்கி தேசிய மைய சட்டம் லோக்சபாவுக்கு வந்திருக்கிறது சந்திர பிரயாண விவரங்கள் பாராட்டுதல்கள் கட்சி பிளவின் காரசார தாக்குதல்கள் மனம் பதியவில்லை மெல்ல பூஜை அறை பக்கம் செல்கிறாள் அடி வைக்கும் முன் தூக்கி வாரி போடுகிறது அங்கிருந்து வரும் ஒளி மலையாளத்தான் இருக்கும் வரைக்கும் உருப்படாது பெரியப்பா யாரிடம் என்ன பேசுகிறார் ஏதோ ஒரு பையனை சுமாராக பார்த்து இந்த பெண்ணை நம்மால் ஆனது பிடிச்சு கொடுக்கலாம்னு பார்க்கறேன் காந்தியாவது பிரச்சாரமாவது ஒட்டு கேட்பது இரத்தத்தை சுவைப்பதற்கொப்ப அருவறுப்பை கொடுக்கிறது என்ன பெரியப்பா பூஜையின் போது பேச மாட்டீர்கள் என்று வெளியே இருந்தேன் பேச்சு குரல் கேட்டது பூஜையின் இடைவேளையா உன்னை பற்றி தான் கேட்டேன் இந்துநாத் வந்திருந்தானா ம் பெரியப்பா கற்பூரத்தை கொளுத்தி சம்புடத்தில் உள்ள சால கிராமங்களுக்கு காட்டுகிறார் பெரியப்பா நல்ல சிவப்பு வெளியில் அலையாத மினுமினுப்பு தலை முழுவதும் வழுக்கை கற்பூரம் ஒத்திக்கொள் காதில் துளசியுடன் கழுத்தில் ருத்ராட்ச மாலையுடன் அபிஷேக நீரை கொடுக்கிறார் உள்ளுக்குள் ஏதோ ஒன்று கையை நீட்டாதே என்று தடுக்கிறது மலையாளத்தான் யார் யாரை அபிஷேக நீரை வாங்கிக் கொள்கிறாள் பூவை ஈரக்குழலில் சூடிக் கொள்ளுகிறாள் சின்னம்மாவுடன் விழுந்து வணங்குகிறாள் உள்ளுணர்வு என்ற ஒன்று அந்த சொல்லில் பொங்கி எழுகிறது அவள் பட்டும் படாமலும் இயங்குகிறாள் அத்தியாயம் ஏழு பெரியப்பா பூஜையை முடித்துவிட்டு ஒரு வெள்ளி டம்ளர் நிறைய பாலை பருகுகிறார் காதில் துளசியுடன் ஊஞ்சலில் வந்து உட்காருகிறார் நேருவும் அவளுடைய வருங்கால கணவனும் காரில் ஏறிக்கொண்டு நகை கடைக்கு செல்வதாக கூறிவிட்டு போகின்றனர் ரவி கல்லூரிக்கு போய்விட்டான் சின்னம்மா சமையல் கட்டுக்கு போகிறாள் ம் அப்புறம் யமுனா அவரை நிமிர்ந்து நோக்குகிறாள் உங்க அப்பா ஏதானோ பேங்கில் பணம் போட்டிருக்கானா யமுனா கை விரலால் ஊஞ்சற் பலகையில் கோலமிடுகிறாள் தலை குனிந்த வண்ணம் எதற்கு கேட்கிறீர்கள் பெரியப்பா எதற்கா உனக்கு கல்யாணம் பண்ண வேண்டாமா குறைந்தபட்சம் இருபது வேணுமே நான் அப்படியெல்லாம் கல்யாணம் செய்து கொள்ள போவதாக இல்லை பெரியப்பா அப்பா உங்களுக்கு எழுதவில்லை அவன் கிடக்கிறான் அந்த சர்வ சேவா சங்கத்து காரணம் கூட வந்து போனான் என்ன அசட்டுதானோ பெண் உன் வயசு பெண் எனக்கு கல்யாணம் செய்து வை என்றா சொல்லுவா இந்த வயதில் கன்னியாக இருப்பேன் சமூக சேவை செய்வேன்னு சொல்றது தான் இப்படி சொன்னதுங்க மனசு தெரியாம பெத்தவங்களோ இருந்தா பஸ்ஸை தவற விட்டா போல வாழ்க்கைய தவற விட்டுட்டு தலை நரைச்சோம் தளர்ந்தோம் போறதுங்க 
நான் அதை சொல்லலை பெரியப்பா எனக்கு கல்யாணம்னா வரதட்சணை கேட்குறவங்களுக்கு நானே சம்மதிக்க மாட்டேன் என்று சொல்ல வந்தேன் ஓஹோ அதை சொல்றியா என்று பெரியப்பா சிரிக்கிறார் அத்தனை பொய்ப்பற்களும் அழகாக இருக்கின்றன நல்ல பிரதிஞ்சைதான் அதற்காக நீ நம் வீட்டு அடுக்கலை ஒத்தாசைக்கு வர பையனை கல்யாணம் செய்து கொள்ள முடியுமா ஒரு எஸ்எஸ்எல்சி பரிச்ச கிளார்க்குன்னா இரண்டாயிரம் கையில் நகை நட்டு பாத்திரம் கல்யாணம் ஜவுளி இப்படின்னு பதினஞ்சுக்கு போகிறது அப்போ நீ கிளார்க்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேனாலும் அவன் சம்மதிக்க மாட்டான் எம்ஏயா வேண்டாம்பா நீருவ நான் ஏன் டிகிரியே வேண்டான்னு வச்சேன் நாம் வேலைக்கு அனுப்ப போகிறோம் பெண்கள் வேலை செய்ய வந்தப்பறம் எந்த ஆஃபீஸ் உருப்படுறது இல்லை ராஜ்யம் தான் உருப்படுதா யமுனாவுக்கு பொங்கி வருகிறது ஆனால் நான் எழும்பவில்லை இந்த இடத்திற்கு வந்ததே தப்போ அப்படி இல்லை இங்கே தான் முட்டி மோதி கொள்ள வேண்டும் உங்களை போன்ற பெரியவர்கள் இப்படி பேசினால் எப்படி பெரியப்பா எங்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுக்க வேண்டும் நீங்கள் என்ன நம்பிக்கையே இன்னும் கொடுப்பது பார்வதியின் மாமா சாகும் வரை என்னிடம் சொல்லாத நாள் இல்லை அப்பவே உங்கள் அப்பாவுக்கு பெண்ணை கொடுத்து நர்சிங்கோம் வச்சு தரேன்னாராம் லட்ச லட்சமாக சம்பாதிக்கிறான் அவனோட படித்த பூவராகவன் இப்போ எங்கேயோ போய் சேர்ந்தான் காந்தி பேரை சொல்லிட்டு எவனவன் எல்லாமோ உச்சி பதவியில் உட்கார்ந்துருக்கிறான் அப்படி ஏனும் புண்ணியம் உண்டா நானேனும் பூஞ்ச வைரம் பாய்ந்த கட்டையாக இருப்பான் எப்படி கை கால் விளங்காது படுக்கை போட்டு விட்டது எல்லாம் அந்த ஆண்டவனுக்கு தெரியும் இந்த கல்யாணம் பண்ணி கொண்டதுலேருந்து ஹம் அதெல்லாம் இப்போ எதுக்கு மலையாளத்தானே மந்திரம் தந்திரம் வைப்பு ஏவல்னு தொழில் செய்கிறவன் யார் என்ன செய்தானோ ஒரே புரட்டலாக தலைமீறி கொண்டு வருகிறது ஆத்திரம் பெரியப்பா இத்தனை நாட்களில் இவ்வளவு வெளிப்படையாக பேசியதில்லை முகம் சிவக்க உளம் குமுற தலை நிமிராமல் கொதித்து கொண்டிருக்கிறாள் ஐம்பத்தேழில் இங்கே வந்திருந்தானே அப்போ தான் மனசை விட்டு பேசினான் எனக்கே ஒன்றும் பிடிக்கலான்னா காந்திஜி நினச்சபடி நடக்கலை எல்லாம் சுயநலமும் பதவி ஆசையமாக போய்விட்டது என்ன பண்ணுறது காலம் கடந்து போய்விட்டது இனிமே வேறு விதமாக வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ள முடியாது ஒரு சட்டத்தில் புகுந்தாச்சு அவ்வளவுதான் ஒரு ஒரு சமயம் இந்த பெண் குழந்தைய நல்லபடி வளர்த்து கல்யாணம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்ற கவலை தான் தோன்றுறதுன்னா அதுக்கு ஏண்டா நீ கவலைப்படுற நான் பார்த்துக்கிறேன்னு கூட சொன்னேன் இப்போ அங்கே ஸ்கூல் நடக்க கவர்மெண்ட் கிராண்ட் ஏதேனும் வருதா அவளுக்கு மறுமொழி கூற பிடிக்கவில்லை அந்த இருட்டு காட்டிலே ராட்சச சக்கரங்கள் சுழன்று தேஜோமயமாக ஒளியை உமிழ்ந்து கொண்டிருக்கும் காட்சிகளை பார்த்திருப்பாரா இவர் எங்கிருந்தோ குடும்பம் குடும்பமாய் பஞ்ச பனாதைகளும் வந்து கல்லுடைத்து வயிறு பிழைத்து தேரும் திருநாளும் கொண்டாடியதை பார்த்திருப்பாரா விளக்கென்றால் இன்னதென்று தெரியாமல் காட்டுக்குள் என்றோ வலை வைத்து பிடித்த விலங்குகளின் இறைச்சியை அடுப்படியில் கட்டி தொங்கவிட்டு அடுத்த விலங்கு விழும் வரை வைத்து உண்டும் உண்ண ஒன்றுமில்லாமல் பட்டினி கிடந்தும் மலேரியாவிலும் அறியாமை நோய்களிலும் சீழ்பிடித்து நெளிந்த சமுதாயம் இன்றைக்கு ஒளியிலே சிரிக்கும் காட்சிகளைக் கண்டு அந்த பெருமிதத்தை அனுபவித்திருப்பாரா ரங்கிக்கும் முருகிக்கும் பிரேமா குதித்து குதித்து கோலாட்டம் சொல்லிக் கொடுக்கையில் அவர்களின் முகங்களில் மலரும் உற்சாகங்களை கண்டிருப்பாரா காரும் பங்களாவும் தான் முன்னேற்றம் என்பதை அவர் கண்டிருக்கிறார் மனிதன் மனிதனாக வாழ பயில்வதே முன்னேற்றம் என்பதை அவள் கண்டிருக்கிறாள் தந்தை நோயில் விழும் முன் ஒவ்வொரு காணக மூளையாக தேடிக்கொண்டு எளியவருக்கு சிகிச்சை செய்ய போவார் அவரை ஒரு தேவகுமாரனுக்கு மேலாக இன்றும் அவர்கள் போற்றுகின்றனர் அவரா இவரிடம் அந்த சேவை வாழ்க்கையை பற்றி குறைப்பட்டிருப்பார் அப்படியே அம்மை அப்பாவை வழி திருப்பிவிட்ட குற்றத்தை செய்திருப்பவளானாலும் அது வாழ்த்தப்பட வேண்டியதன்றோ அம்மா அம்மாவையா கண்கள் நிறைந்து விடுகின்றன அவளுக்கு நீ எதுக்கு அடர இப்ப உனக்கு வயசு வந்தாயிட்டுது உண்மை தெரியணும்னு சொல்றேன் நான் பதினாலு வயசில் குடும்ப பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டவன் பெரிய படிப்பு படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் முடியலை உங்க அப்பாவுக்கு அந்த படிப்பு வேணும்னு பதினெட்டு வயசில் கிளார்க் வேலைக்கு போனேன் ஆயிரத்துக்கு மேலே சம்பளம் வாங்கினேன் டிராஃப்ட் எழுதினா இங்கிலீஷ் துறையெல்லாம் அசந்து போயிடுவான் மூணு தங்கைய கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து நல்லது பொல்லாதது ஒன்று விடாமல் செய்திருக்கிறேன் உங்கள் அப்பா குடும்பத்துக்கு என்ன செஞ்சான் உங்கள் பாட்டி எங்கள் அம்மா சாகும் வர ஒரு முழ துணி அவன் கையால் வாங்கி கொடுத்து உடுத்தியதில்லை இதெல்லாம் எதற்கு சொல்கிறேன்னா சில்லியா ஏன் அடர இப்போ கண்களை துடைத்து கொள்ளுகையில் அவளுக்கு உள்ளூர நாணமாக இருக்கிறது அதுதான் உங்க அப்பா பண்ணின தப்ப பண்ணாம நல்லபடியா வாழணும்னு சொல்ற ஏதோ கல்யாணம் ஆகும் வரைக்கும் ஏதேனும் வேலை செய் 
ஆசைக்கோ மீட்டிங்கில் பேசு லேடிஸ் கிளப்புக்கு போ ஆனால் அதெல்லாம் உறுதி இல்லை ஒரே குழப்பமாக இருக்கிறது நல்ல குடும்பம் குடும்பத்தை நல்லபடியாக கொண்டு வந்தாலே சமுதாயம் சிறக்கும் ஆனால் அப்பாவும் அம்மாவும் தப்பா செய்தார்கள் எங்கே இருள் மண்டி கிடைக்கிறது என்று தேடி போய் ஒளிர செய்ய முயன்றது தப்பா நேத்து நரசிம்மனை பார்த்த எங்க கம்பெனியில நாங்க லேடிஸை வேலைக்கு எடுக்கவே தயங்குறோம் அவங்க வந்தா கல்யாணம் பிறகு மெட்டர்னிட்டி லீவு லீவுக்கு பதில ஆளு ரெட்டைப்படி செலவு கம்பெனிக்கு நஷ்டம் என்னதான் ஆயிரம் சமம்னாலும் நாங்க வருஷ கடைசினா ராப்பகல ஆபீஸில் உட்கார்ந்து வேலை செய்வோம் அதுங்களை கேட்க முடியுமா அங்கேயே கண்ணில் தண்ணி விட்டு அழுதுடுதுங்க அப்படின்னு சொன்னான் நியாயந்தானே என்று நிறுத்துகிறார் அவளுக்கு என்ன பேசுவதென்றே புரியவில்லை உனக்கு ஜாதகம் ஏதேனும் இருக்கா உங்கள் அப்பாவுக்கு எழுதினா பதிலே கிடையாது இப்போ கூட அந்த மலையாளத்தான் தான் மீட்டிங் அது இதுன்னு எழுதினான் நீ முதலில் இங்கே வரட்டும் பார்ப்போம்னு நான் ஒன்றும் சொல்லலை எல்லாம் மேலுக்கு ஜாதி இல்லை சன்னம் இல்லைன்னு சொல்கிறானே ஒழிய கிட்டி முட்டி சம்பந்தம்னு தூண்டி தொலைச்சி கேட்பானுங்க அதனால் நீ இங்கேயே தான் இருக்கணும் நீரு கல்யாணமானதோ உனக்கும் நல்லவரனை பார்த்து கட்டி வச்சிடுற என் கடமையாய் அது வரைக்கும் நீ ஏதாவது மீட்டிங் அது இதுன்னு பொழுத போக்கிட்டு என்ன எதை சொல்லுவது எலி பொறியில் சிக்கி கொண்டார் போல இருந்தது அந்த லட்சியத்துக்கும் இந்த நடப்புக்கும் இடையே பாலம் போடுவதை பற்றி கனவிலும் கருத முடியாதென்று தோன்றுகிறது குனிந்த தலை நிமிராமல் நிற்பதை தவிர வேறொன்றும் செய்ய முடியவில்லை அத்தியாயம் எட்டு கைகடிகாரத்தை பார்த்து கொண்டு யமுனா அரைமணியாக காத்து நிற்கிறாள் நீரு புடவை மாற்றி கொண்டு இன்னமும் வரவில்லை வாசலில் கார் தயாராக நிற்கிறது மாடியிலிருந்து வாசக்கலவைகள் காற்றில் ஏறி சவாரி செய்த வண்ணம் நாசியை குசலம் விசாரிக்கின்றன மணிப்பிரவால பேச்சுகள் சிரிப்பொலிகள் பட்டு மென்மைகளின் சரசரப்புகள் யமுனா எட்டி பார்க்கிறாள் நீரு உனக்கு வர நேரமாகுமா நான் முன்னே போகட்டுமா இல்லடி காரில் போகலாமே நீ அஞ்சு நிமிஷம்னு சொன்ன நினைவு ஒரு மணி நேரம் ஆகப் போகிறது போடி இந்த கொண்டை இப்போதும் சரியில்லை அவளுக்கு தலையில் குல்லா வைப்பது போல ஒரு தோழி அவள் தலையை பற்றி கொண்டிருக்கிறாள் சரியா இருக்காடி நீரு கண்ணாடியின் முன் வளமும் இடமுமாக அசைந்து பார்க்கையில் கச்சிதமாய் விழுந்திருக்கு என்று தோழி முத்தாய்ப்பு வைக்கிறாள் பின்ன நீ என்ன சொல்லுவ இது கொஞ்சம் லெஃப்டில் சாய்ந்தால்தான் இயற்கையாக இருக்கும் என்று இன்னொரு தீ வெட்டுகிறாள் முடி கொஞ்சம் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இது பிரமாதமாக இருக்கும் சைனா பஜாரில் ஒரு கடையில் நைலான் கொண்டை ஆர்டர் படி செய்து கொடுக்கறான் ரூபமாலாவுக்கு அவன் தான் வாடிக்க பின் அங்கேயே போய் ஆர்டர் கொடுக்கலாமாடி கொண்டையை அவிழ்த்து பின்னலை போட்டு கொண்டு மீண்டும் ஒரு முக ஒப்பனை திருத்த முடித்து அவள் கிளம்ப மேலும் அரை மணி ஆகிறது இவதான் யமுனா எம்ஏ பாலிடிக்ஸ் காந்தி நூற்றாண்டுக்காக இங்கெல்லாம் பேச வந்திருக்கா என் கசின் இவ ரேகா இவ சுமி இவ மிருனா என்று யமுனாவையும் தோழிகளையும் ஒருவருக்கொருவர் அறிமுகம் செய்து வைக்கிறாள் நீரு ரேகா யமுனாவிடம் நீங்க வேலையா இருக்கீங்களா என்று கேட்கிறாள் அதுதான் சொன்னேடி காந்தி ஆசிரமோ இப்ப கூட்டங்களில் பேசுவது முழு வேலை இமாச்சலம் போக வேண்டிய சாது போல கதர் தவிர உடுத்த மாட்டாள் ரிக்ஷா ஏற மாட்டாள் நகை மூச்சு விடக்கூடாது இவளுக்கு என்ன வயசு இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்கடி ஒரு முப்பது இருக்குன்னு நினைக்கிற இல்ல இருபத்தஞ்சு சுத்த மண்டுகள் தி இவ நாலேஜ் நாற்பது ஐம்பதுன்னு கூட சொல்லலாம் ஆனா என்னை விட ரெண்டு மாசம் சின்னவ ஆ என்று எல்லோரும் வாயை பிளந்து கொண்டு அவளை பார்க்கின்றனர் உங்க கிளப்பில் வந்து ஒரு நாள் நான் பெண்களுக்கு காந்தி சொன்னதை பற்றி பேசிட்டுமா நீரு ஏய் ஐடியா நாமும் நூற்றாண்டு கொண்டாடலாம் ரேகாவின் தங்கை டான்ஸ் ஆட துடியாய் துடிக்கிறாள் ஊர் முழுவதும் கூட்டி அமர்க்கலம் பண்ணிவிடலாம் அவளும் எங்கெங்கோ போய் பேசுகிறாள் நாம் விளம்பரம் கொடுக்க வேண்டாம் யமுனாவுக்கு அழுவதா சிரிப்பதா என்று பல சமயங்களில் புரியவில்லை அரசியல் வண்ணங்களின்றி உயரிய லட்சியங்களை இளம் உள்ளங்களில் தோற்றுவிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் வந்திருக்கும் அவளுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சுகிறது பள்ளிக்கூடங்களிலிருந்து அவளை சொற்பொழிவு ஆற்ற அழைக்க வரும்போது பெரியப்பா என்மகள் என்மகள் என்று உறவு கொண்டாடுகிறார் அவர் உத்தியோக நாள்களின் வேடத்தில் மூடிய கோட்டும் வெள்ளை நிஜாரும் அணிந்து காரில் அவளை அழைத்து செல்கிறார் அறிமுகமாக நாலு வார்த்தைகள் பேசும் சந்தர்ப்பத்தையும் தானே எடுத்து கொள்ளுகிறார் சிறுவர் சிறுமியர் கட்டிய பசுக்களைப் போல வந்து உட்கார்ந்திருக்கின்றனர் முடிவில் செல்வி யமுனா எம்ஏ காந்திய லட்சியவாதி 
காந்தி இந்த நூற்றாண்டு கண்ட மாதர் குலமணி என்றெல்லாம் சம்பந்தமில்லாமல் அடைமொழிகளும் அடுக்குமொழிகளுமாக பாராட்டி நன்றி தெரிவிப்பார்கள் என்ன மரியாதை தெரியுது இதுகளுக்கு ஒத்தை மாலையை வாங்கி வச்சிருக்கா மாலைக்கானி அங்கிருந்து இங்க வந்திருக்க என்று பெரியப்பா முணுமுணுக்கவும் சந்தர்ப்பங்கள் அமைகின்றன சில பள்ளிக்கூடங்களில் காந்தி கண்காட்சி என்று பத்திரிகை அட்டைப்படங்களை சினிமாக்காரர்கள் உட்பட கத்தரித்து ஒட்டி வைத்திருக்கின்றனர் ஓ காந்தி என்றால் உருகி போய்விடுவேன் என்று நீச்சல் உடை அழகியான திரை தாரகையின் கூற்றும் ஓரிடத்தில் இடம்பெற்றிருந்தது காந்தியை பற்றிய பேச்சு போட்டிகளை ஓரிரு சங்கங்களில் ஏற்பாடு செய்தார்கள் அடுக்கு மொழிகள் முதலிடம் பெற்று சொல்லுக்கு பொருளே தேவையில்லை என்றுதான் சிறுவர் சிறுமியர் புரிந்து கொண்டு விளாசினார்கள் ஒரு மாதர் சங்கத்தில் வைரமும் பட்டும் பலபலப்பை வாரி வீச சதைகள் உடை மீறி பிதுங்கிய வழியே ஒரு அம்மாள் தலைமை வகித்தாள் காந்தி நம் நாட்டுக்கு சூது செய்து வாது செய்து சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்தார் என்று தொடங்கி தன்னையும் காந்தியோடு ஒப்பிட்டு பேசலானாள் யமுனா ஐயோ என்று தலையில் கையை வைத்து கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தாள் அரசியல் நெடிவீசும் ஆசாமிகள் சில இடங்களில் தலைமை வகிக்க வந்தார்கள் வடநாட்டு காந்தியிலிருந்து வழுக்கி தென்னாட்டு காந்தியை பற்றி பேசி ஒப்புமை கண்டார்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் குழந்தைகள் சத்தியம் எளிமை அகிம்சை ஆகிய லட்சியங்களோடு வாழ முயல வேண்டும் என்பதுதான் அவள் பேச்சின் சாரம் ஆனால் தலைமை வகித்து முடிவுரை செய்பவர்களோ நன்றி கூறுபவர்களோ பேச எழுந்திருக்கும் போதே தன் முயற்சிகள் பயனளிக்கப் போவதில்லை என்ற நிராசையை அவளுக்கு உண்டாயிற்று ஊருக்கு திரும்ப வேண்டும் என்ற துடித்துடிப்பு உந்துகிறது ஆனால் எங்கே இறங்கணும் யமு நீரு கேட்ட பின்தான் நினைவுலகுக்கு மீள்கிறாள் ஓ லஸ் வந்து விட்டதா இங்கே நிறுத்திக்கொள் இங்கே இறங்கிக் கொள்கிறேன் நீ இடத்தை சொல்ல இதுதான் இடம் யமுனா கதவை திறந்து கொண்டு ஒரு சிரிப்பு சிரித்து விடை கொடுக்கிறாள் மழை குமரி கொண்டு கொட்ட தயாராக இருக்கிறது பூங்கா வளைவை கடந்து விடுவிடு என்று நடக்கிறாள் மழைக்கு அஞ்சி ஓடுவது போலதான் இருக்கிறது லட்ச லட்சமாய் மக்கள் குடிசைகளில் வெயிலையும் மழையையும் எதிர்த்து போராடும் நகரம் என்ற நினைவையே அடியோடு அகற்றும் விசாலமான தோட்டம் வண்ணப்பூக்களும் பூங்கொடிகளும் அனைத்து நிற்கும் பால்கனிகளுடன் கனவுலக காட்சியாய் தோற்றம் தரும் மாளிகை வாயிலில் கூண்டு இருக்கிறது கோர்க்காவை காணவில்லை அவள் உள்ளே பாதையில் நடக்கிறாள் நேராக மாளிகையின் முகப்புக்கு செல்லாமல் வலது பக்கம் உள்ள சிறிய இல்லத்துக்கு செல்லும் பாதையில் நடக்கிறாள் ஜன்னல்கள் சாத்தி இருக்கின்றன கமலம்மா ஜன்னல்களை சாத்த மாட்டாரே சூஸ்வாகதம் என்று பசுங்கீரையினால் எழுத பெற்றிருக்கும் முன்வாயில் கோலம் கலையிழந்து கிடைக்கிறது வாயிற்கதவிலும் பூட்டு தொங்குகிறது ஒரே ஒரு கூடமும் ஒட்டிய பூஜை அறையும் குளியல் அறையும் கொண்ட இல்லம் சாத்தி கிடைக்கிறது கூடத்தில் ஊஞ்சற் பலகை தொங்கும் நேர் எதிரே மாமா சுதீரின் தந்தை ஆலமரமாய் பரவி நிற்கும் வர்த்தக நிறுவனத்தை தோற்றுவித்த முதல்வர் படத்தில் காட்சி தருவார் அந்த காலத்தில் கதர் உடுத்தி காந்தி பக்தரானாலும் தொழில் வளர்ச்சிக்கு அந்த லட்சியங்கள் முட்டுக்கட்டை போடாதவாறு பார்த்து கொள்ளத்தானே வேண்டும் அரசோடு இணங்கி இணங்க வைத்து ஆளும் கட்சிக்கு அள்ளி கொடுத்து சலுகைகளை பெற்று பல்கி பெருகினார் என்று சொல்லலாம் தோட்டத்து பின்புற பாதையிலும் யாரையும் காணவில்லை பெரிய மூன்றடுக்கு மாளிகையை நிமிர்ந்து பார்க்கிறாள் வழவழவென்ற வண்ண சுவர்கள் தெரியும் விசாலமான அறைகள் நேர்த்தியான வாயில் திரைகள் பக்க சுவரை ஒட்டி இரண்டு தென்னை மரங்கள் ஓங்கி உயர்ந்து ஊஞ்சல் தொங்கும் மூன்றாம் மாடி முகப்புக்கு அழகு செய்கின்றன மண் தொட்டிகளிலிருந்து படாத பூங்கொடிகள் தொங்கும் இழைகளில் ஊசலாடி கொண்டு மயங்கு செய்யும் பசுங்குவியல்கள் இத்தனை கோலாகலத்திலும் மனித பூண்டை காணவில்லையே யமுனா வீட்டின் முன்புறம் செல்லாமல் சுற்று வெளியிலேயே பின்பக்கம் செல்கிறாள் அங்கே பணியாளர்கள் குடியிருப்புகள் துண்டாக அமைந்திருக்கின்றன பின்பகுதி தாழ்வரையில் சமையற்கார பணியார் சுப்பையா இல்லை வேறு ஆள் ஒரு கயிற்று கட்டிலில் உட்கார்ந்து திடீர் செய்திகளை சுட சுட தரும் தாளை சுவாரஸ்யமாக படித்துக் கொண்டிருக்கிறார் எங்க கமலம்மா இல்லையா அவர் தாளிலிருந்து கண்களை விலக்கி நிமிர்ந்து பார்க்கிறார் இல்லையே ஊரில் இல்லையா ஆமா சுவாமிகளை பார்க்க சிறுங்கேறி போனார் நேத்துதான் ஓ வர நாளாகுமா அதெல்லாம் அம்மா ஒன்றும் சொல்றதில்ல என்னன்னு விவரம் தெரிவிச்சா வந்தா சொல்றேன் இங்கே பெரிய வீட்டிலும் யாரும் இல்லையா சின்ன ஒரு சம்சாரமோ ஜப்பான் போயிருக்காங்க பெரியம்மா உள்ளே இருப்பார் யாரை பார்க்கணும் நீங்க ரேகா கூட இன்டர்நேஷ்னல்னு வந்திருக்கோம் கெஸ்ட் கூட போயிருக்காப்பில 
கமலம்மாவை தான் பார்க்க வந்தேன் வேறொன்னுமில்ல அவள் நடக்க திரும்புகிறாள் அவளுடைய எளிமையான கோலம் கமலம்மாவிடம் ஏதேனும் உதவி கோரி வரும் ஏழை பண்ணாக அவருக்கு உணர்த்தி இருக்க வேண்டும் அலட்சியமாக மறுபடியும் நாள் தாளில் கண்களை ஊன்றுகிறார் அவள் சட்டென திரும்பி கமலம்மா வந்த பின் ஊட்டியிலிருந்து யமுனா வந்திருந்தான்னு சொன்னா போதும் என்று கூறுகிறாள் மறுமொழிக்கு காத்திராமல் திரும்புகிறாள் எத்தனை பெரிய மாளிகை என்னென்ன வசதிகள் பெரிய பெரிய காற்றோட்டமான அறைகள் வெறுமையாக இருக்கின்றன அதே சமயம் சுத்தமும் சுகமும் அண்ட முடியாத சாக்கடை குட்டையே தோட்டமாக கொண்டு குடிசைகளில் புழுக்களாய் நெளியும் மக்கள் மனித குலம் நாகரீக பாட்டையில் செல்கிறது என்று இந்த மாளிகைகளை மட்டும் பார்த்து கொண்டு சொல்பவர்கள் மனசாட்சியை குழித்தோண்டி புதைத்தவர்கள்தாம் வேறென்ன மாளிகையிலிருந்து வெளியேறி அவள் பஸ் நிறுத்தத்தில் வந்து நிற்கிறாள் சுவரின் எதிரே வரிசையாக சுவரொட்டிகள் ஒன்றன் மேலொன்றாக நீ முந்தி நான் முந்தி என்று அடிப்படியாக பற்றி கொண்ட இடங்களிலெல்லாம் சுவரொட்டிகள் காம கலியாட்டங்களின் பச்சையான காட்சிகளை முச்சந்தியிலும் நாற்சந்தியிலும் பெரிய அளவில் வைக்கிறார்கள் இங்கே கழுத்து நோகாமல் பார்க்க சிறிய அளவில் செக்ஸ் காட்டுமிராண்டி தரமான கொலை கொள்ளை வன்முறை என்று ஒரு படத்தின் காட்சிகளை பற்றிய சுய விளம்பரங்கள் அரசியல்வாதிகளின் சுய விளம்பரங்கள் எல்லாம் போட்டி போட்டுக்கொண்டு சுவரை பற்றி கொண்டிருக்கின்றன மழை இனி தாக்கு பிடிக்க முடியாது என்று இப்போது தூற்றல்களாக விசிறிவிட்டு உடனே வலுக்கிறது கைப்பையை தலைக்கு நேராக சரித்து கொண்டு அருகில் தென்படும் கடைப்பக்கம் ஓடி ஒதுங்குகிறாள் ஹலோ வெள்ளையாக தெரியும் ஒரு கொத்திலிருந்து தனியாக பிரிந்து வருபவன் போல இந்துநாத் வருகிறான் கருப்பு கரை போட்ட கதர் வேட்டி ஜிப்பா கையில் ஒரு நீலவாட்டு ஜிப்பை இப்படி உள்ளே வாங்க மழை விழுகிறதே எங்கே இப்படி உங்களை அப்புறம் பார்க்க வரணும்னு நினைப்பு தலைவரோடு வெளியே போயிட்ட இப்போத்தான் வசந்த நகர் ஸ்கூலில் நீங்கள் பேசினதா மீனாட்சி சொன்னான் உங்கள் மீட்டிங் ஒன்று ஏற்பாடு செய்யணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் வந்துட்டீங்க நூறு வயசு ஐயையோ பூமி தாங்காது என்று யமுனாவும் சேர்ந்து செரிக்கிறாள் பிஎம் விசிட் சம்பந்தமா ஏகரகல ஒரே சண்டை இப்போ யாருக்கோ ஒன்றும் புரியலை என்னடா வரேன்னு சொல்லிட்டு போனானே ஆளையே காணுமேன்னு நினைக்க போறீங்க என்று குரலை இறக்கி அவன் முடிக்கும் முன் யமுனா குறுக்கிடுகிறாள் நோனோ பெரியப்பா தான் சொன்னாரே அதுதான் பேப்பரில் பார்த்திருப்பீங்களே தெரு பசங்க சண்டை போல ஆயிட்டுது நீங்க என்ன சம்பந்தம் இல்லாமல் பேசுறீங்க நீங்க ரைட்டா லெப்டான்னு தெரிந்து கொள்ளலாமா அது என்ன அப்படி கேட்டுட்டீங்க ஒரு நாட்டுக்கு ரைட்டோ வேணும் லெப்டோ வேணும் இடது கையில்லாம முடியுமா வலது கையில்லாம முடியுமா அது சரி வலது பக்கம் ஆளு அதிகமானா இடது பக்கமோ இடது பக்கம் பலு அதிகமானா வலது பக்கமும் சரியத்தானே வேண்டியிருக்கு அரசியலில் இப்போ இன்னும் ஒரு நிலவரமும் புரியலை யார் பக்கம் வலு அதிகங்கிறது சொல்ல முடியாமல் ஒரே குழப்பமாக இருக்குது நீங்கள் பாலிடிக்ஸ் படிச்சுருக்கீங்க நடைமுறைக்கு படிப்பெல்லாம் ஒத்து வராது ஏன் இப்படி நாம் இங்கே நின்று பேசணும் மழையோ இப்போதைக்கே விடாது போல் இருக்குது உள்ளே வாங்க காஃபி சாப்பிடலாம் வேண்டாம் இப்போ வீட்டுக்கு போயிடணும் நான் சாப்பிட வந்து விடுவதாக சொல்லியிருக்கிறேன் எப்போ மணி இப்போதே பண்ணன்ற ஒரு பஸ் பிடிச்சி இரண்டு பஸ் பிடிச்சில் போகணும் உள்ளே வாங்க ஒரு காஃபி இல்லாட்டா வேறு எதனும் சாப்பிட்லாம் மழைக்கு நின்ற இடம் ஹோட்டல் படிதான் என்பதை அவள் இப்போதுதான் கவனிக்கிறாள் மழை பெய்தாலும் உள்ளே புழுக்கத்துக்கு குறைவில்லை குடும்பம் என்ற தடுப்புக்குள் செல்கின்றனர் அந்த நேரத்தில் சாப்பாட்டு கூட்டமே அதிகம் நீங்க காஃபி வேண்டாம்னா என்ன சாப்பிட்றீங்க ஏன்பா ரெண்டு ரோஸ்ல் கொண்டு வா என்று அவளை கேட்டும் மறுமொழியை எதிர்பாராமலும் பணிக்கிறான் உலர்ந்த நெஞ்சுக்கும் புழுக்கத்துக்கும் அந்த பானம் இதமாகத்தான் இருக்கிறது அவன் ஸ்ட்ராவை தூக்கி எரிந்துவிட்டு ஒரே மூச்சில் டம்ளரை காலி செய்கிறான் கைக்குட்டையால் நெற்றியை ஒத்தி கொண்டு மிஸ் யமுனா நீங்க நிச்சயமா அரசியல் உலகுக்கு வந்துதான் ஆகணும் என்று புன்னகை செய்கிறான் நான் சும்மா முகஸ்துதி பண்றேன்னு நினைக்காதீங்கோ நீங்க ஒரு வைரம் பட்டை போட்டுட்டா அரசியல் வானில் உதய நட்சத்திரம் உங்களுக்கு நல்ல பின்னணி படிப்பு கிளாமர் எல்லாம் இருக்கு உங்களை எப்படி உருவாக்கணுங்கிறத நான் உங்களை கண்டபோதே திட்டம் போட்டுட்டேன் என்ன சொல்றீங்க இன்னும் பாதி தம்ளர் கூட உள்ளிறங்கவில்லை குத்து விளக்கின் சுடர் போல ஒரு அடக்கமான புன்னகை அவள் முகத்தில் விளங்குகிறது உண்மையில் தீராத மற்றும் மரணத்து கஞ்சாத நேர்மையும் எளிமையும் தான் தேவை என்று சொல்ல வந்த அவள் இந்த வகையில்தான் பிறரை கவருகிறாளா 
ஏன் சிரிக்கிறீங்க இப்போ இல்லை வைரத்துக்கு பட்டை போடுறதுன்னா என்னென்னு நினச்சேன் நீங்கள் ரொம்ப குறும்பு போல் இருக்கு அரசியல்னா இப்போ அவனவன் பதவி பணம் அதிகாரம்னு முன்னேற வாய்ப்பளிக்கும் கலன்னு தான் அர்த்தம் இதில் புகுந்து வெற்றிகரமாக வர ஒரு சாமர்த்தியம் வேணும் நீங்கள் ஒரே நேர்கோடா ம் கொள்கைப்படி தான் போகணும்னு நிலவரம் புரியாமல் முட்டிக்கக்கூடாதே அதான் பட்டை போடுற வேலையை எங்கள் கிட்ட விட்டுருங்கன்ன புரிகிறது நீங்கள் உட்காரணுன்னா நான் உட்காரணும் பேசுன்னா பேசணும் எழுந்துருன்னா எழுந்திருக்கணும் அதாவது உங்கள் தொழிலத்தில் கட்டின மாடு போல என்று அவன் சிரிக்கிறான் மற்றவர்கள் அவர்களை திரும்பி பார்க்கும்படி அவன் சிரிக்கும் போது யமுனா உள்ளூர கூறுகிறாள் என்னம்மா பேசுறீங்க நீங்க நிச்சயம் இந்த எழுபத்தி ரெண்டில் இங்க எண்ணும் நின்று ஜெயிச்சு நிச்சயமா பதவிக்கு வந்தே ஆகணும் வரணும் அவள் அவசரமாக தம்ளரை காலி செய்துவிட்டு மேஜையில் வைக்கிறாள் நான் நிச்சயமாக அரசியல் பதவிக்கு போட்டியிட மாட்டேன் உங்களை போல இருக்கிறவங்கள்லாம் இப்படி சொல்லித்தான் இந்த நாடே உருப்படாமல் போயிருக்கு நீங்கள் மாட்டேன்னா யார் விட போகிறா நான் முதல்ல இப்போ ஒரு டாக்ஸியை பிடிச்சிட்டு வரேன் என்று வேட்டி தடுக்க நிழலுள்ள நடைபாதையோரும் சென்று வண்டி பேசுகிறான் யமுனா அம்மாவனுக்கு ஒரு கடிதம் எழுத வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டே நிற்கிறாள் அத்தியாயம் ஒன்பது மழை ஆவேசம் வந்தாற்போல கொட்டை தீர்க்கிறது நவராத்திரி கோலாகலங்களுக்கிடையே காந்தி நூற்றாண்டு விழாக்களும் அரசியல் சண்டை கூட்டங்களும் கூட அந்த மழையில் சிக்கி தவிக்கின்றன நீருவின் கல்யாண முகூர்த்தம் அக்டோபருக்கு தாவி உறுதிப்படுகிறது வீட்டில் அத்தைகளும் மாமன் மாமிகளும் வந்து போகும் கூட்டம் யமுனா ஒன்றிலும் பட்டுக்கொள்ளாமல் நாட்களை கடத்துகிறாள் பொறுமை உனக்கு பொறுமை வேண்டும் மகளே என்று மட்டும் எழுதிவிட்டு வேடிக்கை பார்க்கும் அம்மாவனிடம் குழந்தையைப் போல கோபம் கொள்கிறாள் யமு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் உன்னோட காந்தி ரயில பார்க்க வரணும்னு ஆசைப்படுறாளே நீ எங்களுக்கெல்லாம் மனு காந்தியை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறியா யமுனா வழக்கம் போல சிரிக்கவில்லை அங்கே உங்களுக்கு என்ன இருக்கிறது அந்த பழைய மூக்கு கண்ணாடி கடியாரம் பாதக்குரடுகள் இது எல்லாவற்றையும் பார்ப்பதற்கு இந்த மழையில் கியூ வேறு நிற்க வேண்டும் வேற வேலை இல்லை பின் இந்த ரயிலுக்கு பள்ளி குடங்குகளிலிருந்து வாண்டுகள் எல்லாம் கூட போகிறாங்களே என்று வியந்து கேட்கிறாள் சின்னம்மா பிழைப்பில்லாமல் போகிறார்கள் நீ என்னமோ ஹங்கேரியன் லேஸ் வேணும்னியே அதற்காக கடைகளெல்லாம் போய் தேடினாலும் பலனுண்டு அந்த வட்டல் காய்ச்சி அம்மாவை கண்டு உனக்கு என்ன ஆக வேண்டும் நீ தண்டத்துக்கு கதர் புடவையை வாங்க வேண்டியிருக்கும் ஸ்க்ரீனுக்கு கூட ஆகாது என்று எரிச்சலுடன் மறுமொழி கூறுகிறாள் யமுனா சபாஷ் யமு இப்படி கையை கொடு உனக்கு என் கல்யாணத்துக்கு ஸ்பெஷலாக இரண்டு பட்டு போடுவ புது டிசைனில் என்று ஆசிர்வதிக்கிறாள் நீரு மிக்க நன்றி ஆறு சமுத்திரத்தில் விழுந்தால் என்ன சமுத்திரம் ஊரில் புகுந்து ஆற்றை விழுங்கினால் என்ன நீயே என்னை மாற்றிவிடு வம்பே இல்லை உன்னை மாற்ற முடியாதுன்னு நினைக்கிறியா நான் அப்படி சொன்னேனா நேரு கண்களில் ஒளி தெரிக்க சிரிக்கிறாள் இப்படி வைராகியமாக இருப்பவர்கள் தான் காதல்னு ஒன்னில் இடறி விழுந்து விடுவார்கள் பிறகு பார்க்கணுமே சற்று முன் சொன்னியே இந்த ஆறு எந்த சமுத்திரத்தில் போய் விழுதோ அது போல பிறகு உடனே தொடர்ந்து யார் கண்டது நாளைக்கே நீ ஒரு மந்திரியின் மனைவியாராக ஆகலாம் உனக்கு அந்த அளவுக்கு ப்ராஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்கிறது என்று கிண்டுகிறாள் போகிறது நீயே மந்திரி ஆவா என்று சொல்லாம விட்டியே அப்படி சொன்னால் நான் மாட்டேன்னு முறைப்ப இப்படி சொன்னதால் ஒப்புக்கொள்கிறாய் ஏய் யாரடி அந்த ஆளு இம்மாதிரி நாள் முழுவதும் பேசி கழிக்க நீரு தயார்தான் ஆனால் பெரியப்பாவின் குரல் வீச்சாக ஒழிக்கிறது யமுனா யமுனா யாராவது கடிதம் எழுதியிருக்காங்களா பரபரப்புக்கு காரணம் ஒரு அஞ்சல் அட்டைதான் இந்தா பாரு இது யார் இது எது இத பாரு புருவங்கள் நெருக்கி கடுமையை வெளியிடுகின்றன சுடர் பொறிகள் என்ற தலைப்பு முற்போக்கு குழுவினர் என்று ஒரு முகவரி மக்கள் முற்போக்கு இலக்கிய பொறிகள் சிதறமிடமாம் அன்புள்ள மிஸ் யமுனா எங்கள் வட்டத்தில் தாங்கள் ஒரு நாள் வந்து சிறப்பு சொற்பொழிவு ஆட்ட வேண்டும் என்று நாங்கள் பெரிதும் விரும்புகிறோம் தாங்கள் ஒப்புதல் தெரிவித்தால் நேரில் வந்து காண்கிறோம் அமைப்பாளர் ரமேஷ் யார் இது எனக்கு தெரியவில்லையே பெரியப்பா உனக்கு தான் நேரடியாக எழுதியிருக்கிறார்கள் இந்த சுடர் பொறி தீப்பந்தமெல்லாம் கத்தி கபடாகாரக்காரும் கூட்டம் உன்னை தெரிஞ்சு தைரியமாக எழுதியிருக்கிறானே இந்த ரமேஷை உனக்கு தெரியுமா கத்தி கபடா கட்சிக்காரனுங்க சவகாசம் உண்டா உனக்கு இல்லை உங்கள் அம்மாவுக்கு பெரியப்பா ஏன் அம்மாவை இழுக்க வேண்டும் இதில் 
கண்ணுக்கு தெரியா காற்றுக்கு நடுநடுங்கும் ஒற்றடை தூசு போல அவளுள் ஒரு நடுக்கமும் உண்டாகிறது இது யாராக இருந்தாலும் என்னை கேட்காம இங்க ஒரு பயலை விட வேண்டாம் இந்த மாதிரி கூட்டத்துக்கெல்லாம் நீ போக கூடாது என்ன எனக்கு யாரென்று தெரியவில்லையே பெரியப்பா அதெல்லாம் தெரியாது கடுதசிய கிழுத்து ஏறி நீ இதற்கெல்லாம் பதில் கூட எழுதக்கூடாது இது அலர்ஜியா இந்த கார்டில் கட்சி சின்ன வாடை கூட இல்லையே ஆனால் இம்மாதிரியான இலக்கியம் சமுதாயம் என்ற போர்வைகளை போர்த்து கொண்டுதான் அந்த அறிவியல்வாதிகள் கட்சி வலையை விரிக்கிறார்கள் என்பதை அவள் அறிந்திருக்கிறாள் மேல் கீழ் என்ற பாகுபாடுகள் இருந்தே தீர வேண்டும் என்ற உடும்பு பிடிக்குள் தங்களை வளர்த்து கொண்டிருக்கும் தலைமுறைக்கு ஆத்திரம் வருகிறது தனிமையில் அந்த கசங்கி அட்டையை பிரித்து பார்க்கிறாள் ஒவ்வொரு எழுத்திலும் கதிர் ஒளிந்திருப்பதைப் போல பிரம்மை உண்டாகிறது எதிரான கொள்கைக்காரர்கள் என்றால் அழைப்பை கிழித்து போட்டுவிட்டு ஒளிந்து கொள்வதா நெறியுள்ள செயல் அதுதானன்றோ அவளுடைய களம் இதற்கு என்ன செய்வதென்று இரவு பகலாய் சிந்தனை செய்கிறாள் பெய்யாத மழை கொட்டி தீர்த்து ஏரி குளங்களை நிரப்பிவிட்டு குடிசைகளை மிதக்கவிட்டு இன்னமும் தூற்றலும் முணுமுணுப்பாக இருக்கிறது மாலை ஐந்து மணியளவில் பெரியப்பா குச்சியை சுழற்றி கொண்டு பேட்டை நிலவரம் அறியப் போகிறார் நீருவும் ரவியும் புதிய சினிமாவுக்கு போயிருக்கின்றனர் சின்னம்மா எங்கோ மடத்தில் கந்த புராணம் கேட்க செல்லுகிறாள் யமு நீ எங்கும் போகலையா என்று ஒவ்வொருவரும் கேட்கும் போதெல்லாம் அவள் உடம்பு சரியில்லாதது போல பாவனை செய்து கொள்ளுகிறாள் வீட்டில் ஒருவரும் இல்லை என்று அறிந்த பின் தொலைபேசியை எடுத்து அந்த வட்டத்து காங்கிரஸ் கட்சி அலுவலகத்தை கூப்பிடுகிறாள் ஹலோ இந்துநாத் திருக்கிறாரா ஸ்பீக்கிங் யமுனா பேசுகிறேன் உங்களை என்ன அன்றைக்கு பிறகு காணவே இல்லை நான் என்ன செய்ய வேண்டும் நீங்கள் தான் அரசியல்னா அலர்ஜின்னு தீர்த்துட்டீங்களே இல்லை எனக்கு சில விஷயங்கள் கேட்க வேண்டும் பேச வேண்டும் நீங்கள் வந்தால் கேட்கலாம் என்று நினைக்கிறேன் என்ன விஷயம் ஃபோனில் சொல்ல முடியாத விஷயமா யமுனா அவளுக்கு முகம் சிவந்து போகிறது இல்ல சுடர் பொறின்னு ஒரு அமைப்பில் பேச எனக்கு அழைப்பு வந்திருக்கிறது பெரியப்பாவுக்கு அது கத்தி கபடா கட்சியை சார்ந்ததுன்னு ஒரே கோபம் கடுதாசியே கிழிச்சு போட சொல்றார் அப்படியெல்லாம் அதில் ஒன்றுமில்லை உங்களிடம் கேட்கலாம்னு டோன்ட் வரி கட்டாயம் நீங்க போய் பேச நான் ஏற்பாடு செய்கிறேன் இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பத்தை விட்டுவிடுவது முட்டாள்தனம் நீங்கள் புரிந்து கொண்டது போல அவர் புரிந்து கொள்ளலையே கவலை வேண்டாம் நான் நாளையே போய் ஏற்பாடு செய்கிறேன் அப்படியென்றால் அந்த இடத்தில் மிஸ் யமுனா ஏற்பாடு செய்து நாள் கொடுத்துவிட்டு வருவேன்னு அர்த்தம் ரமேஷ்னு பேர் போட்டிருக்கு என்று முகவரியை படிக்கிறாள் அப்ப சரியோ குட் லக் நாளைக்கு வரேன் என்று விடை பெறுகிறான் அவன் மறுநாள் சொன்னபடி வரவில்லை யமுனா புதிய குரல் கேட்கும் போதெல்லாம் அவன் வருகிறான் என்று பார்த்து ஏமாந்து போகிறாள் வழக்கம் போல நாள்தாளை பார்த்து பேங்கி தேசிய மையம் ரபாட் கொட்டி தீர்க்கும் மழை பிவாண்டி என்று பெரியப்பாவின் மனதிற்கேற்ப அரட்டையடிக்க அவர் வயசு கொத்தவர்கள் யாரேனும் தான் வந்து போகிறார்கள் நான்கு நாட்களுக்கு பின் ஒரு நாள் மாலையில் அவன் தலையை காட்டுகிறான் நேரு ரவி இல்லை சின்னம்மா சமையல்காரியுடன் பின்புறம் ஏதோ வேலையில் மூழ்கி கிடக்கிறாள் பெரியப்பா கூட்டுறவு சங்க போர்டு கூட்டத்துக்கு சென்றிருக்கிறார் பரபரப்பை அடக்கிக் கொண்டு அவள் அவனை வரவேற்கிறாள் பெரியப்பா இல்லையா என்று அவன் விஷமமாக கண்ணை சிமிட்டுகிறான் அது எப்படியோ இருக்கிறது இல்லை உட்காருங்கள் நாளை ஞாயிறு மாலை ஐந்தரைக்கு சுதா நுங்கம்பாக்கத்தில் முற்போக்கு இளைஞர் மன்றத்தில் யமுனா காந்திய லட்சியங்கள் உரை அரேஞ்ச்ட் அவளுடைய விழிகள் அகலுகின்றன அப்ப எப்படி போவது பெரியப்பா இப்போது வருவார் நீங்களே பக்குவமாக சொல்லிவிடுங்கள் அவன் சிரிக்கிறான் ரொம்ப பயப்படுகிறாயோ சட்டென்று அவன் ஒருமையான வசனத்துக்கு இறங்கிவிட்டதை அவள் கவனிக்கவில்லை பயமில்லை இது மரியாதை அவரை எதிர்க்காமல் அவருடைய கருத்து சரியில்லை என்று அறிவுறுத்த வேண்டும் ஏதேனும் சொல்லி சமாளியேன் அது சரி உண்மையிலேயே அவர் அபிப்பிராயப்படுவதைப் போல அது கட்சியை சார்ந்த அமைப்பா நீ லேஸ் இல்ல தெரிஞ்சுதானே நீ பூச்சி காட்டுற ஒன்னு வச்சுக்கோ கிழம் பழம் அங்க கிடையாது பெரிய மனுஷ வீட்டு தலைமுறைகள் எல்லாம் இருக்கு அந்த ரமேஷ் இந்துஸ்தான் கம்பெனிக்காரர் வகையரா அங்கேதான் ட்ரேட் யூனியன் ரீடரா உற்பத்தியாயிருக்கான் சுதீர் குமார்னு கேள்விப்பட்டிருப்பியே டெரரிஸ்ட் சப்போர்ட்டனார் ஒரு சோடா பாட்டில் கண்ணாடி நோஞ்சா கருத்துக்களை மோத விடுறது இந்த அமைப்பின் லட்சியம்தான் 
அவா ரொம்ப பிஸி எனக்கே பார்க்கறது கஷ்டம் எப்படியோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் போஸ்டர் நிச்சயம் போடணும்னே அப்போ ஞாயிற்றுக்கிழமை அஞ்சு மணிக்கு ரெடி ஆயிரு சரிதானே பெரியப்பாவிடம் அடடா என்ன நீ பூச்சி காட்டுற அவரிடம் நான் சொல்லிக்கிறேன் வந்து கூட்டி போகிறேன் ம் சரி எங்கேயோ அறிமுகம் இல்லாத காணக பாதையில் அடிவைப்பதை போல இருக்கிறது ஞாயிற்றுக்கிழமை என்று நாள் தாளில் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் வரிசை பார்க்கவே நடுக்கமாக இருக்கிறது நல்ல வேலையாக அதில் அறிவிப்பு வரவில்லை சுவரொட்டிகளை எங்கே ஒட்டினார்களோ பெரியப்பா கண்களில் பட்டிருக்க நியாயமில்லை என்று தெம்பு கொள்ளுகிறாள் ஆனால் சொன்னால் சொன்னபடி இந்துநாத் அம்பாசடர் வண்டியில் வந்து இறங்கிய போது வேர்த்து கொட்டுகிறது பெரியப்பா வருத்த முந்திரி பருப்போடு மாடு கறந்த பின் புதிய பாலில் கலந்த காஃபியுடன் ஊஞ்சலில் உட்கார்ந்திருக்கிறார் நமஸ்காரம் அம்மா அடடே கார் வரதே யார் ஒன்று பார்த்தேனே வா கண்ணிலேயே காணோ ஒன்றுமில்ல தலைவர்கள் பண்ணும் மானக்கேடு தலைநீட்ட முடியலை நமக்கு நம்ம வட்டத்தின் ஒரு பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம் போட்டு காந்தி நூற்றாண்டை நடத்தணும்னு பார்க்குறேன் சரியாக போகிறது யாருக்கு பிறந்த நாள் யாருக்கு பிறந்த நாள் காந்திக்கு அதோட இந்த வட்டத்துக்கே பெரியவராக இருக்கேள் அதோ காந்தி பரம்பரை வழி உங்களுக்கு தான் கொண்டாடக்கூடாதா உங்களைப் போல பெரியவாள்லாம் ஒதுங்கி மறக்கும்படி பண்ணினதே தப்பு எப்படியும் இந்த பிளவை எப்படி போகிறதுன்னு பார்த்து தான் யோசிக்க வேண்டியிருக்கு இப்போ கூட ஒரு மீட்டிங்குக்கு தான் போகிறேன் யமுனாஜி நமஸ்காரம் மாடிப்படியின் கீழ் தயங்கி நிற்கும் அவளுக்கு ஒரு பெரிய கும்பிடாக போடுகிறான் எங்கே கிளம்புற போல நான் சகுனத்தடையாக வந்திருக்கேனா ஷேவா நிலையம் வரைக்குமா கிளம்புங்க உங்களை ட்ராப் பண்ணிடுறேன் அவள் புன்னகை போக்கிறாள் அது எப்படி நிச்சயமாக கேட்கிறீர்கள் பின்ன நீங்கள் எங்கே போறீங்கன்னு புரிஞ்சிக்க முடியாதா கேட்டுக்கொண்டே அருகில் நகர்ந்தபடி கண்களால் ஒரு அதட்டல் அசட்டு பிசட்டென்று பேசாமல் வண்டியில் ஏறிக்கொள் என்று பொருள்பட அவள் பின்புறம் ஏற கதவு திறக்கிறான் அந்த பெரிய வண்டியில் முன்னே ஒரு ஓட்டி அமர்ந்திருக்கிறான் இந்துநாத் அவன் அருகில்தான் அமருகிறான் வண்டி எல்லை கடக்கும் வரையிலும் அவன் பேசவில்லை யமுனா குழப்பத்தை மறைத்து கொள்ள வெளியே பார்வையை ஓடவிடுகிறாள் சுவரில் புதியவைகளாக பலேரென்று கருப்பு சிவப்பு வண்ண கொட்டை எழுத்து தாள்கள் அறிஞர் அண்ணாவின் அறுபதாவது பிறந்த நாள் விழா முத்தமிழ் செல்வி இசை குயில் கலை அழகி அருணா அண்ணா கதை பாட்டு அண்ணாவடி நடக்கும் இளவல்கள் செய்யும் சாதனைகள் அனைவரும் திரண்டு வருக செல்வி அருணா அண்ணா புகழ்ந்து ஆசி கூறிய செல்வி அருணா எல்லா தாள்களிலும் அருணா உதய சூரியன் டாலர் சங்கலி மார்பு குழியில் பளிச்சிட கருப்பு பின்னணி சிவப்பு ரோஜா புடவையில் சிரிக்கிறாள் இந்த அண்ணா திடல் எங்கே இருக்கிறது நம்ம வீட்டுக்கு பின் தெருவோடு போனால் குருசெயலாம் வருதே அங்கே குப்பை கொட்டி கொட்டி முட்டு முட்டா தெரியறதே அதுக்கு பின்னால தான் அண்ணா திடல் வில்லி பயல்களுக்கு குடிசை கட்டிக்க புறம்போக்க கொடுத்துட்டு செட்டில் பண்ணினதே நாம தான் இப்ப இவங்க கொடிய போட்டு எங்க சாதனைங்கிறாங்க யமுனா சிரித்து கொள்ளுகிறாள் எல்லா இடங்களிலும் மண்ணின் சுவடறியா குழந்தைகளைத்தான் இந்த அரசியல்வாதிகள் ஆசை காட்டி கைக்குள் போட்டுக் கொள்ளுகிறார்கள் அத்தியாயம் பத்து சுடர் பொறிகள் மிஸ் யமுனா எம்ஏ என்று எழுதப்பட்ட கரும்பலகை வாயிலில் தெரிகிறது வாயிலில் கார்களாக நிற்பதிலிருந்து உயர்படிக்காரர்கள் பலர் கூட்டத்திற்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்று புரிகிறது யமுனாவும் இந்துநாத்தும் வண்டியிலிருந்து இறங்குகையில் சுருண்ட கிராப்பும் இறங்கிய கிருதாவுமாக ஒரு இளைஞன் முன்வந்து கை கூப்புகிறான் வயது இருபதுக்குள்தான் இருக்கும் அழகிய பூ வேலை செய்த அரக்கை ஜிப்பாவும் பைஜாமாவும் அணிந்திருக்கிறான் நான் ரமேஷ் நீங்கள் ஒப்புக்கொண்டதில் மிகவும் சந்தோஷம் இவர் பேராசிரியர் சூரியநாராயணா தலை நரைத்து பல்விழுந்த கிழவரை அவளுக்கு அறிமுகம் செய்து வைக்கிறார்கள் அவர் தாம் தலைமை தாங்கப் போகிறார் அந்த நாளில் உங்க அப்பா என்னுடைய காலேஜ் மேட் என்று அவர் முன் வரிசை ஒற்றை பல் தெரிய சிரிக்கிறார் அவர் யமுனாவுக்கு எப்போதும் ஏற்படாத நடுக்கமும் குழப்பமும் தோன்றுகின்றன இம்மாதிரியான கூட்டம் ஒன்றில் அவள் பேசியதில்லை என்று நினைவு குறுக்கிடுகிறது எதிரே வரிசை வரிசையாக அமர்ந்திருக்கும் முகங்களில் ஒன்று கூட பெண்ணுக்குரியதில்லை இன்றைய இளம் பெண்கள் அரசியலோ வேறு வகையான சமுதாய வாழ்விலோ எந்த அளவுக்கு ஆர்வம் கொள்கின்றனர் என்பதற்கு ஓர் அளவுகோலாக அந்த கூட்டம் இருப்பதாக நினைக்கிறாள் சிந்தனைகள் விஷய வட்டத்துக்குள் வராமலேயே சுழல்கின்றன குறுந்தாடி நீண்ட கிருதாக்கள் அரும்பு மீசை 
உள்ளத்தின் விகாரங்களை வெளியாக்கும் வகையில் ரோம கோலங்கள் காந்தியடிகள் கூட சில படங்களில் மீசை வைத்துக் கொண்டு இருக்கிறார் சிலருக்கு இயற்கையாக மீசை சாந்த இயல்பை காட்டுவதில்லை அம்மாவனின் அவள் தன்னை குலுக்கிக் கொள்வது போல நிமிர்ந்து உட்காருகிறாள் அந்த ரமேஷ் தான் அவளை அறிமுகம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் காந்தியின் வழியிலேயே எண்ணங்களை வளர்க்க அதே பாதையில் முதிர்ந்திருக்கும் அவர் பேச்சை கேட்க இங்கு கூடியிருக்கும் கூட்டத்தை வரவேற்கிறேன் மாறுபட்ட கருத்துக்கள் மோதி சிதறி குழம்பி கலங்கி புதிய எண்ணங்கள் உருவாக வேண்டும் என்பது எங்கள் நோக்கம் முகங்களை பார்த்து கொண்டே இருந்தவர்களுக்கு சட்டென்று எல்லாம் அசைவற்று நின்றார் போல இருக்கிறது வரவேற்புறையின் வாசகங்கள் செவிகளில் எழுந்து எங்கோ பொருளின்றி வறண்டு போகின்றன யாரது சுதிர் அங்கே சுதிர்தான் வாயிலில் யாருடனோ பேசிக்கொண்டு ஒரு கணம் சித்தத்தை உள்நிறுத்தி இறையுருள் வேண்டுகிறாள் பேசும்போது தான் என்ற உணர்வு குறுக்கிடும்போது அடுத்த என்ன என்று பொருளே மறக்க குழம்பி விடுவாள் முன்பு கல்லூரியில் மேடையேறி வரவேற்புரை நன்றி நவிழல் கூறி பழகிய நாட்களில் அவளுக்கு இத்தகைய அனுபவங்கள் நேர்ந்ததுண்டு அந்த கூச்சங்கள் எல்லாம் திரும்பி வந்துவிட்டார் போல இருக்கின்றன ஆண்டவனே இன்று ஏன் இப்படி ஆகிறது என்று மனதை துடைத்து கொண்டு எதிரே குழந்தைகள் அமர்ந்திருப்பது போல நினைத்துக் கொள்கிறாள் ஜனநாயகம் சிறக்க மனிதம் செம்மை நெறியில் ஒழுகுதல் வேண்டும் தேவைகளை அதிகரித்துக் கொள்ளும் ஒரு மாய சுபிட்சம் உண்மையில் வன்மையல்ல விஞ்ஞான அறிவியல் வளர்ச்சியினால் மனிதனின் விலங்கியல் தன்மையே பெருகுமானால் அவன் உண்மையில் ஒளியை நோக்கி விடுதலை பெற்றிருப்பவனல்ல பகிர்ந்துண்ணும் மனமும் அடுத்தவனும் வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணமும் பிறக்க அவை தடை செய்யும் இந்த உண்மையான சுதந்திரத்தையும் சமத்துவத்தையும் தன்னைத்தானே கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளாத அன்பு நெறியில் வாழ்ந்தால் காணலாம் என்கிறார் அந்த நெறி அவர் புதிதாக கண்டதொன்றுமில்லை ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே பாரத நாட்டில் அறிவோர் வகித்த நெறிதான் அவளுக்கு நேரான பாதையில் தங்கு தடையில்லாமல் செல்ல சரளம் வந்துவிட்டது அடுக்குமொழிகள் செய்யும் ஜாலங்கள் ஏதுமில்லை குரலின் தேனின் இனிமையும் ஆலயமணியின் நாதமும் குலவுகின்றன அது உள்ளத்திலிருந்து ஒளிப்பூக்களை கொண்டு வந்து கேட்பவர்களின் செவிகளை நிறைக்கின்றன முடிவில் கரகோஷம் நீண்டு ஒலிக்கிறது அவள் உட்கார்ந்த பிறகு கொள்ளென்று அமைதிப்படுகிறது ரமேஷ் மேடையில் நிற்கிறான் நண்பர்கள் கேள்விகள் கேட்க துடித்துக் கொண்டிருப்பதை அறிவேன் கேள்விகள் சுருக்கமாக இருக்க வேண்டும் கால்வரையறை என்ற ஒன்றை நினைவில் வைத்துக் கொண்டு கேட்பது நல்லது இந்த ஒரு அம்சம் கூட்டத்தின் பிற்பகுதியில் தலைநீட்டும் என்பதை அவள் எதிர்பார்க்கவே இல்லையே நினைக்க நேரமில்லை கேள்விகள் வந்து விடுகின்றன முதலில் ஒரு கிருதா மீசைக்காரன் எழுந்திருக்கிறான் காந்தியம் என்பது நடைமுறைக்கு ஒவ்வாத லட்சியம் சந்திர நிலையில் மனிதன் கால் வைக்கும் நாளில் கைராட்டையை கட்டிக்கொண்டு அழுவது மடத்தனம் விண்வெளியில் சீரிப்பாயும் நிலவு கப்பலை விட கைராட்டை எந்த வகையில் மேன்மையாகிறது என்பதை விளக்க வேண்டும் ரமேஷ் அவளை புன்முறுவலுடன் பார்க்கிறான் அவளோ அமைதியுடன் நான் கேள்விகளை குறித்து கொள்ளுகிறேன் எல்லா கேள்விகளையும் கேட்டு விடட்டும் என்று மறுமொழி கூறுகிறாள் அஹிம்சை என்பதின் தத்துவம் என்ன பிற நாடுகள் சர்வநாச சக்தி படைத்த ஆயுதங்களை தயாரிக்கும் போது இன்னொரு கன்னத்தையும் திருப்பி காட்டுகிறேன் என்று சொல்வது நகைப்பு கிடமில்லையா இந்த அஹிம்சை தனத்தை பிறகு வாழ்விக்க சகோதரியின் இனத்தில் ஒரு பூண்டு கூட மிஞ்சாதே இதற்கு என்ன சொல்கிறீர்கள் மனிதன் தேவைகளை குறைக்காமற் போனால் குலம் அழிந்து போகும் என்று அச்சுறுத்தும் சகோதரி மனிதன் வீடு வாசலுமின்றி விலங்கோடு போர் புரிந்து பச்சை ஊனை புசித்த நாட்களில் தேவைகள் மிகப் குறைவாக இருந்ததால் அந்த காட்டு மிராண்டியே இன்றைய மனிதனை விட மேலானவன் என்று கருதுகிறாரா எப்படி விளக்கம் தேவை ஒரு குறும்புக்காரன் குடும்ப கட்டுப்பாட்டை ஆராய்கிறான் காந்தியம் செயற்கை சாதனங்கள் உபயோகிக்காமல் கருத்தலை என்று சொல்கிறது வருடம் முன்னூத்தி அறுபத்தைந்து நாட்களும் கட்டுப்பாட்டை கடைபிடித்தாலோ ஒரே ஒரு நாள் பொல்லாத எழுச்சியை ஏமாற்றிவிடக்கூடுமே இத்தனை கோடியும் மகாத்மாக்களாக்கி விடலாம் என்று அம்மையார் கருதுகிறாரோ அது எப்படி முடியும் லட்சியங்கள் செயலளவுக்கு எளிதாக இருந்தாலே நிலைக்க முடியும் காந்திய லட்சியங்கள் அவர் காலத்திலேயே படுதோல்வி கண்டன இன்று அடிப்பட்டு விழுந்த அவற்றை குற்றுயிரும் குலையுருமாக தட்டி எழுப்ப வேண்டிய அவசியம் என்ன கேள்விகளை கேட்பவர்கள் மான் போல் நிற்கும் ஒருத்தியை தாக்க வந்திருக்கும் காட்டெருதுகளைப் போல கேள்விகளை துடிக்கின்றனர் இந்துநாத் பரபரப்புடன் ரமேஷை பார்த்து 
இது என்ன சார் இர்ரெலவெண்ட் கேள்வியெல்லாம் கேட்குறீங்க இது இன்டெலக்சுவல் மீட்டிங்கா இல்லை உங்கள் சட்டசபைன்னு நினைச்சேலாம் என்று சீறுகிறான் இது யாரையா பேச்சாளருக்கு வக்காலத்து வாங்கிட்டு வருபவ கருத்து மோதல் என்றால் கத்திரிக்காய் என்று என்னமா கேலி கிண்டல் சிரிப்பு ஏலனம் தீவெடிகள் அமைதி அமைதி என்று சூரிய நாராயணர் மேசையை தட்டுகிறார் நீங்க கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல போறேலோன்னோ என்று யமுனாவிடம் குடிந்த மெல்லிய குரலில் கேட்கிறார் யமுனா புன்முறுவலுடன் ஒலிப்பெருக்கியின் முன் வந்து நிற்கிறாள் சகோதரர்களே அமைதி வேண்டுகிறேன் மனிதன் விலங்குத்தன்மை மாறி பரிணாம வளர்ச்சியின் படிகள் ஏறி மனிதத்தன்மையின் படியில் வந்து நிற்கிறான் இந்த படியிலிருந்து மீண்டும் விலங்குத்தன்மைக்கு இழிந்து கொண்டிருப்பதையே இப்போது உலகமெங்கும் நிகழும் பல நிகழ்ச்சிகளிலிருந்து தெளிவாக காண்கிறோம் விஞ்ஞான அறிவியல் மேஞானத்தை நோக்காக கொள்ளாதவரை மனிதனை கீழ் நோக்கி இழுக்க துணை செய்கிறது இது தவிர்க்கப்பட வேண்டும் அந்த எல்லை இருக்கும் சக்திகளை பகிர்ந்து கொண்டு எல்லோரும் உணவு உடை உரையுள் என்ற அடிப்படை தேவைகளேனும் அனுபவிக்க போதுமான இடத்தில் குறிக்கப்பட வேண்டும் நூறு பேர் வாழக்கூடிய விசாலமான மாளிகையில் நான்கு பேர் குடியிருக்கின்றனர் அதே மாளிகையின் பின்புறம் கழுவு நீரோடைக்கரை குடிசையில் நான்கு பேர் இருக்க போதுமான இடத்தில் பதினான்கு பேர் நெருக்குகின்றனர் அந்த மாளிகை வாசிகளான நால்வர் எட்டு பேர் வாழக்கூடிய இடத்தை எடுத்துக்கொள்ளட்டும் மீதியை இல்லாதவர்களுக்கு பங்கிட முன் வரட்டும் இம்மாதிரி விட்டு கொடுக்க தனி மனிதனின் தரம் உயர வேண்டும் அதற்கு அந்த அடிப்படை பண்புகள் எளிமை தியாகம் எல்லாம் தேவையாகின்றன பேராசையை கொள்ள வேண்டுமானால் விட்டுக் கொடுக்கும் பெருந்தன்மை வேண்டும் அவா அறுத்தலே அச்சமின்மைக்கு ஆதாரம் இவ்வகையில் தனி மனித தொகுதிகள் சிறந்தால் சமுதாயத்தில் சொத்துக்கள் பொது உடைமையாக மாற்றம் பெறும்போது சிக்கல் நேராது பண்டைய நீலகிரி கிராமங்களில் ஒவ்வொரு கிராமத்தாரும் பொதுவாக நிலம் திருத்தி உண்டு மகிழ்ந்தனர் ஒரு வீட்டில் துயரம் நேர்ந்தால் அனைவரும் அதை பங்கிட்டு கொண்டு ஆறுதல் கொள்வார்கள் ஒரு வீட்டில் தட்டுப்பாடு வந்து புதிய பயிரை தெய்வத்துக்கு படைத்து முன்கொய்ய நேர்ந்தால் அதை தவிர்க்க மற்றவர்கள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு அவர்களுக்கு தானியம் அளிப்பார்கள் இன்று அந்த பண்புகள் அழிந்து போய்விட்டன தேவைகளை பெருக்கிக் கொண்டு பேராசையில் மக்கள் தலைப்பதுதான் இதற்கு காரணம் கைராட்டையை விண்வெளி களத்தை விட மேன்மையாக ஏன் கருதுகிறேன் என்றால் எல்லோரும் விண்வெளியில் செல்லும் பேராசையில் சோர்ந்து விழுவதை விட எல்லோரும் மானம் காத்துக்கொள்ள தம் உடையை தாமே தயாரித்துக் கொள்வதனால் பல எளியோரின் பிரச்சனைகளை தீர்க்கலாமே என்பதனால்தான் குடும்ப கட்டுப்பாட்டை பற்றி நண்பர் கூறினார் அதை பற்றி பேசுவதற்கோ ஆராய்வதற்கோ இது உரிய இடமல்ல இந்த விஷயம் பற்றிய ஆசிரம வெளியீட்டை வாங்கி பார்த்து கொள்ளலாம் அடுத்து லட்சியங்கள் ஒரு நாளும் தோல்வி அடைவதில்லை காந்தியடிகள் எந்த லட்சியத்தையும் புதிதாக தோற்றுவிக்கவும் இல்லை அலட்சியமாக நழுவ விட்டதை எடுத்து கொடுத்தார் இந்திய சமுதாயம் இன்றும் நிலைத்து நிற்க காரணமானவையே அந்த லட்சியங்கள்தான் நாட்டில் வேறு புதிய புதிய சமயங்களும் கொள்கைகளும் மோத வந்தும் கூட சத்தியம் அகிம்சை அன்பு ஆகிய நெறிகளின் அடிப்படையில் உயர்ந்து நிற்கும் ஆன்மீக வாழ்வு என்ற தத்துவத்தில் நோக்கத்தில் எல்லா சமயங்களும் ஒன்றே என்று நிலை கண்டதனாலேயே இந்த சமுதாயம் இன்னும் புதுமை அழியாமல் நிலைத்து நிற்கிறது ஒளிப்பெருக்கி தண்டை பற்றி கொண்டு அவள் புன்னகை பூக்கிறாள் நெற்றி வியர்க்கிறது இந்துநாத் மலைத்து போனார் போல உட்கார்ந்திருக்கிறான் தொலைவில் ஒரு கருவல் முகம் உயர்கிறது காந்தி மேலை நாட்டு கல்வி முறையை எதிர்த்தார் தம் மக்களுக்கு அக்கல்வியை கற்பிக்கவில்லை ஆனால் முழுசும் மேல் நாட்டு காற்றிலேயே வளர்ந்த ஒருவரை தமக்கு பிறகு தம் மொழியை பேசுவார் என்று தேர்ந்தது எதனால் மன்னிக்க வேண்டும் நண்பரே நான் உயரிய லட்சியங்களை பற்றியே பேச வந்தேனே ஒழிய காந்தி என்ற தனி மனிதரை பற்றியே பேச வரவில்லை என்று அவள் ஒதுங்க பார்க்கிறாள் ஓஹோ என்ற ஆரவாரங்கள் கேலிகளும் எழுகின்றன தோல்வி வெட்கம் அவருடைய லட்சியங்களில் அவருக்கே நம்பிக்கை இல்லை என்று ஒப்புக்கொள்ளுங்கள் என்ற ஆர்ப்பாட்டங்கள் நான் சென்ஸ் இதென்ன கசப்பு கடையா என்று இரட்டை குரலில் கத்துகிறான் இந்துநாத் சூரிய நாராயணர் அவளை பரிதாபமாக பார்க்கிறார் வயசு பெண்ணாக லட்சணமாக கல்யாணம் கார்த்திகைன்னு குடும்பத்தில் இருந்து பேர் சொல்ல மாட்டாயோ இப்படி இதுக நார் நாராக கிழிச்சு போட வந்து மாட்டிப்பியோ என்று இறங்குகிறார் காந்தியை தனி மனிதர்னு விட்டு வைக்கலையே இந்த நாடு கண்ணை முறிந்து அவர் சொன்னதை செய்யணும்னு தானே இப்ப சொல்லுகிறீர்கள் என்று மீண்டும் ஓர் குரல் ஒழிக்கிறது கல்வி என்பது மனதை பண்படுத்த வேண்டும் 
அந்த வகையில் இந்நாட்டில் ஏட்டுக்கல்வி முறை பயனளிக்கவில்லை என்று அவர் கண்டாரே ஒழிய மேலை நாட்டுக் கல்வியை அவர் வெறுக்கவில்லை செயல்திறனும் கூறிய மதியும் நாட்டு மக்களை கவரும் சொல்வன்மையும் கூடிய ஒருவரை அவர் தமக்கு பின் வாரிசாக்கியதில் தவறில்லையே ஏன் அந்த வகையில் பல தலைவர்கள் இருந்தார்களே அவர்களையும் தேர்ந்தெடுக்கவில்லை அவளை திக்குமுக்காட செய்து ரசிக்கவே இந்த கேள்விகள் என்பது வெட்ட வெளிச்சமாகிறது இதை விரிப்பதோ விவரிப்பதோ இன்றைய கூட்டத்துக்கு புறம்பான விஷயம் புறம்பாக எப்படி ஆகும் அந்த லட்சியங்களை வெற்றிகரமாக செயல்முறையாக்கிய நீங்கள் நம்பிக்கை கொண்டிருக்கும் அந்த தலைவரே தம் கட்சிக்காக லட்சியத்தை வலி கொடுத்துவிட்டு கட்சியை வலுவாக்க வேறொரு மனிதனுக்கு வாக்கு கொடுத்தார் காந்தி அந்த காலத்திலேயே விலைக்கு வாங்கப்பட்டவர் அந்த விலைநாட்டின் தலைமை பொறுப்பு அல்லது பதவி யமுனாவுக்கு செவிமடல்கள் குப்பென்று எரிகின்றன இந்த அவதூறுகளை வீசுபவன் சுதீர்தான் அம்மணி காந்தியோ என்னாலோ நடைமுறைக்கு ஒத்துவர முடியாத பிதற்றல் என்பதை ஒத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று கருவல் முகம் எழும்பி உட்கார்ந்து கெக்கலி கொட்டுகிறது பஜனை மண்டபத்தில் கூச்சலும் குழப்பமும் உண்டாகும் போது நம பார்வதி பதையே என்று எழுப்புவார்களே அப்படி சூரியநாராயணர் மேஜையை தட்டிவிட்டு எழுந்திருக்கிறார் ஒரு பேச்சாளரை நாம் பேச கூப்பிட்டிருக்கிறோம் ஒரு விஷயம் பேச சொல்லுகிறோம் பேசுகிறார் கேள்வி கேட்பதே நாகரீக குறைவு அதிலும் இது அவசியமில்லைன்னு நினைக்கிறேன் என்று தொடங்கி நன்றி கூறி கூட்டத்தை முடிக்க வழி செய்கிறார் யமுனா கெட்ட கனவினிடையே விழித்த குழந்தையைப் போல உட்கார்ந்திருக்கிறாள் நன்றி கூறும் சம்பிரதாய சொற்கள் செவிகளில் விழும் முன் கரைந்து போகின்றன பிரமாதமாக பேசின இதுகள் அசத்துகள் கேள்வி கேட்கிறதுக்குன்னே கூட்டத்துக்கு வரும் என்று விலை கொடுத்து விட்டு சூரியநாராயணர் மாலையையும் கைத்தறியையும் எடுத்து கொண்டு பெரிய காருக்குள் ஏறி செல்கிறார் வழியனுப்ப வருவது போல் நான்கு பேர் தொடர்ந்து வருகையில் சுதிர் அவளுக்காக வழியில் நிற்பான் என்று எதிர்பார்க்கிறாள் நெஞ்சு சோர்ந்து விழுகிறது சிகரெட்டும் கையுமாக இந்துநாத்தான் கதவடியில் நிற்கிறான் இப்போது வண்டியின் பின்னால் அவள் அருகில்தான் உட்காருகிறான் ஆனால் அவள் சிந்தையில் அவன் அருகில் இருப்பதே உரைக்கவில்லை பெரிய தோல்வி கண்ட ஏமாற்றத்தில் திரும்ப திரும்ப எதையெதையோ எண்ணி சோறுகிறாள் கொன்னுட்டப்போ யமுனா வண்டி தார் பாதையில் செல்கிறது தெருவெல்லாம் ஒளிமயங்கள் நெரிசல்கள் போக்குவரத்து ஊர்திகள் கடைசியில வளைச்சு வளைச்சு கேள்வி கேட்டானே அவனை தெரியுமா யாருன்னு ம் அவன்தான் சுதிர்குமார் கீழே வெண்மணிக்கு அப்புறம் ஆளே தலைமறைவா இருந்தாப்பல இன்னைக்கு வந்திருக்கான் ஓ ஆனாலும் நீ படு பிரமாதம் பாலிடிக்ஸில் பிரமாதமா ஷைன் பண்ணுவ என்ன பேசல அன்னைக்கு நான் சொன்னதை எதிர்பாராம சரின்னு ஒப்பு கொண்டுட்ட அப்ப வண்டி ஓர் ஒளிமயமான உலகில் முன்வந்து நிற்கிறது ஒரு ஹோட்டல் வீட்டுக்கு போலாமே மணி எட்டரை ஆகிறதே எனக்கு தெரியாதா நீ இறங்க சொல்றேன் எதற்கு வீட்டுக்கு போகலாம் எனக்கு எனக்கே ஒரே பசி உன்னால் அடக்கிட்டிருந்தேன் அவள் இறங்க வேண்டியதாய் இருந்தது மேல் மாடி எங்கோ நீளப் போகிறான் குடும்பம் என்று போட்டிருக்கிறது ஆனாலும் குடும்பம் ஒன்றும் அங்கு இல்லை எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் அவன் பொருட்படுத்தவில்லை ஏதோ இனிப்பு கொண்டு வர சொல்கிறான் போலிருக்கிறது சர்வர் போன பின் அங்கே யாரையும் காணவில்லை மேஜையில் முழங்கையை ஊன்றி முகத்தை தாங்கிக் கொண்டு அவளை வைத்த கண் வாங்காமல் பார்க்கிறான் அவள் வெளிவாயிலை பார்க்கிறாள் தோளில் அவன் கைப்படுகிறது சுரீர் என்ற உணர்வுடன் குலுங்கி எழுந்திருக்கிறாள் ஆனால் அவன் ஒன்றும் நடவாதது போல சிரிக்கிறான் சி விடுங்கள் ரொம்ப கோவச்சிக்கிறியே கையை எடுத்துவிட்டான் ஆனால் அவளுடைய செருப்பு கால் மேல் அவன் வெற்று பாதம் படுகிறது அப்போது சிப்பந்தி இரண்டு இனிப்பையும் தம்ளரையும் வைத்துவிட்டு போகிறான் என்ன கத்த போறியா நாளைக்கு பேர் பேப்பரில் வரணும்னு ஆசையானால் கத்து அவளுக்கு வியர்த்து கொட்டுகிறது காலை எடுக்கிறியா என்ன வேணும் ஸ்க்ரவுண்ட்ரல் செருப்பை கழற்றி கையில் வைத்து கொண்டு நிற்கிறாள் ஏன் இப்படி கோவிச்சுக்கிற கண்ணம்மா கல்யாணம் ஆறதுக்கு முன்ன கொஞ்சம் உரிமை எடுத்துக்க கூடாதா கல்யாணமா என்ன பேத்தல் உனக்கு இன்னும் பெரியப்பா சொல்லலையா கண்ணு என்னம்மா வெட்கப்பட்டு நடிக்கிற போ நான்சென்ஸ் இந்த மாதிரி எண்ணங்களை அடியோடு ஒழிச்சிடுங்க பார்ப்பார் உன்னை வேறு எவ கல்யாணம் பண்ணிட்டாலோ என்னை விட அருமை தெரிஞ்சே நல்லது செய்ய மாட்டான் நான் இன்னைக்கு கூட்டத்தை சமாளித்து கொடுத்ததற்கே நீ இந்த பூச்சாண்டித்தனத்தை மூட்டை கட்டி வைக்கணும் நீ யாருக்காகவும் பயப்பட வேண்டாம் 
என்னது ஒரு உருமல் உருமிவிட்டு நாற்காலியை தள்ளி கொண்டு எழுகிறாள் எதிரே வரும் பணியாளர் மீது மோதாத குறையாக ஓடி வருகிறாள் ஜுரவேகமாக இருக்கிறது எந்த பஸ்ஸில் ஏறுகிறோம் என்று தெரியாமலேயே அருகில் உள்ள பஸ் நிறுத்தத்தில் நின்று ஏறுகிறாள் நாவல் முடிவுற்றது நன்றி இந்த ஆடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க தமிழ் நாவல் அரசு சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்